அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் முதல்ல வந்து இந்த கிளாஸ் வந்து நேரடியான கிளாஸா வந்து அசோசியேஷன்ல பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா பண்ணி அதன் பிறகு நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய நம்முடைய உலகின் புது விருந்தாளியான கொரோனாவின் தயவினால் வந்து இன்றைக்கு ஆன்லைன் கிளாஸா மாறி இருக்கு இதுவும் ஒரு சோதனை முயற்சி தான் நேர்ல உங்க எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது ஒரு நேரடி வகுப்புல ஒரு அவ்வளவு பெரிய ஒரு கேள்வி கேட்பேன் நான் என்ன கேள்வி கேட்பேன்னா எத்தனை பேர் கமர்ஷியல் ஜோதிடர்கள் யாரு ஆஹ் ஜோதிடத்தை ஆர்வமாக கற்றுக்கொள்ளவர் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து கமர்ஷியல் ஜோதிடர்கள் இங்கே வந்துடுறது இல்லை ஆஹ் ஒரு ஜோதிடத்துல ஆறு ஆர்வம் உள்ளவர்கள் பிகினர்கள் ஒரு ஜோதிடத்தை வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனா நிறைய பேர் சாப்ட்வேர் சம்பந்தப்பட்டவங்க தான் ஒரு ஜோதிடத்தை ஒரு ஹாபியாக முயற்சிக்கிறவங்க தான் நிறைய பேர் வந்து என்னுடைய என்னுடைய கிளாஸ்ல நான் பார்த்து அப்படிதான் ஒரு நூறு பேர் வந்திருந்தீங்கன்னா பத்து பேர் தான் கமர்ஷியல் அஸ்ட்ராலஜரா இருப்பீங்க அல்லது அஸ்ட்ராலஜியை தொழிலா செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பீர்கள் செய்ய போவேன் போகிறேன் அப்படின்றவங்களா இருப்பீங்க ஆக எல்லாருக்கும் கலந்துதான் நான் வந்து சில பாடங்களை சொல்ல வேண்டியிருக்கு இத செஷனா ரெண்டா பிரிச்சுக்குவோம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு சின்ன லெக்சர் கொடுக்குறேன் ஆஹ் ஏற்கனவே இருந்த லெக்சராக இல்லாம இருக்காது அதே நேரத்துல கொஞ்சம் அதே நேரத்துல கொஞ்சம் இந்த சுகத்துவ சுற்று மூல இன்றைக்கு நான் வந்து ஒரு இதா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற சுகத்து சுற்று நூல பத்தினா ஒரு சில எளிமையாக புரிகின்ற சில விளக்கங்களை சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஜோதிடம்னா என்னன்றதை கண்டிப்பா பாத்துருவோம் நோ ஆடியாவா ஆடியோ சரியா இல்லையா சார் ஆடியோ சரியா இல்லையா பார்த்து கிளியர் பண்ணிக்கங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து இந்த எல்லாமே இந்த இது கரெக்டா வர்ற வரைக்குமே கொஞ்சம் பேசுறேன் ஆஹ் ஆக எல்லாருக்குமே கலந்து இந்த இதுல உங்களுடைய ஆர்வத்திற்கு தீனி போடுற மாதிரியான ஒரு 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 முதல் முன்னுரை வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் கொடுக்குறேன் அஸ்ட்ரோவிஷனுடைய லைவ் நேரடி வகுப்புகள்லையும் அதை தான் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் அது கொஞ்சம் வெல்கமா இருந்திருக்கும் அதனை அடுத்து ஒரு பிற்பகுதி ஒரு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் அதை பத்தி ஒன்றும் எனக்கு வந்து டைம் இல்லைன்றது சரியா எனக்கு ஒன்றும் டைமை பத்தி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அஸ்ட்ரோவிஷன்காரங்க அந்த இதுக்கு ஒத்துழைச்சாங்கன்னா கூடுதல் கூட ஒரு ஒரு மணி நேரம் பேசுறேன் அதை பத்திலாம் எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது ஒரு முக்கியமான கேள்விகள் ஒரு உங்களுடைய ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேருடைய கேள்விகளுக்கு நான் பதில் தரேன் நல்ல கேள்விகளா செலக்ட் பண்ணி பதில் கொடுக்குறேன் சரி முதல்ல இப்ப ஆரம்பிப்போம் ஆரம்பிக்கல இல்லையா கவன் போடுங்க சரினா சரின்னு போடுங்க வணக்கம் வணக்கம் பரிமலன் ஹம் சரி சரி ஓகே சார் கண்ணன் டு ஆல் சரி ஓகே ஆக போறோம் 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 கவனிங்க கவனிங்க உங்க எல்லாருடைய அன்பையும் பார்க்கும்போது உண்மையை சொல்லுகிறேன் எனக்கு ஏதோ ஒரு விளையாட்டு போல ஆரம்பிச்சேன் ஆனா உலகம் முழுக்க இருந்து இத்தனை பேர் ஆயிரம்னு சொல்றதா லட்சம்னு சொல்றதா இத்தனை பேருடைய அன்பிற்கு ஏதோ ஒரு வகையில் பார்த்த பாத்தியப்பட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போதும் ஏதோ ஒரு வகையில உங்களை நான் பாதிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போதும் பரம்பொருளுக்கு உண்மையிலே நன்றி சொல்றேன் ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நான் உங்களுக்கு உங்களை பாதிக்கிறேன் அப்படின்றது எனக்கு பரம்பொருள் கொடுத்த ஒரு நல் வாய்ப்பு சரி அதற்கு அதன் மூல முதல் காரணம் அதன் மூல முதல் காரணம் வந்து இதுதான் ஜோதிடம் தான் சரி ஜோதிடம் ஜோதிஷம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஜோதிடம் அறிவனும் ஒளி என்கின்ற அர்த்தத்துல ஜோதிஷம்ன்றதுக்கான அர்த்தம் என்னை பால என்னை பின்பற்றுவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் என்ன அப்படின்னா உம் ஜோதி ஈஷம் அறிவாகிய ஒலி அறிவனும் ஒலி அப்ப இந்த ஜோதிஷத்துல ஒரு அறிவைத்தான் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அறிவைத்தான் உணர முடியும் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துலதான் அதுக்கு நம்முடைய வேத வேதிக அஸ்ட்ராலஜி நம்முடைய சம்ஸ்கிருதம் அது ஜோதிஷம்னு பேர் வச்சிருக்கேன் சரி இந்த ஜோதிடத்தின் அடிப்படை என்ன பனிரெண்டு ராசிகள் ஒன்பது கிரகங்கள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் இந்த ஒன்பது கிரகங்களும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களின் அடியில் இருக்கின்றன மேல உட்கார்ந்து இருக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வச்சுக்கலாம் அப்ப அந்த ஒன்பது கிரகங்களும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களின் தளத்தில் அமர்ந்து இந்த ஒன்பது கிரகங்களும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களும் இருக்கின்ற தளம் அந்த ராசி வீடுகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த பரந்த வான்வெளியில இருக்கு அப்ப இந்த பரந்த வான்வெளியில் அனைத்தும் ஒன்றோடு ஒன்று ஈர்த்து ஒரு கயலினால் ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு மாய வலையினால் பின்னப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நிலையில ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து பாதித்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கறது தான் ஜோதிடத்தின் அடிநாதம் அதைத்தான் ஈர்ப்பு விசை ஒளின்னு சொல்றோம் அப்ப இந்த ஒன்பது கிரகங்கள் பனிரெண்டு ராசிகள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் அதற்குள்ளே இருக்கின்ற ஒன்பது ஒன்பது ஒன்பதாக சென்று கொண்டே இருக்கின்ற அத்தனை பிரிவுகள்லையும் மிக முக்கியமாக ஒலி கலப்பு இருக்குது ஒலி கலப்புனாலதான் வந்து உலகமே இருக்கிறது ஒரு மாபெரும் ஒளி இது வெடித்து சிதறியதால் தான் பிரபஞ்சமே உண்டானது அப்படிங்கறதான்
இதைத்தான் பகுதிகள்னு சொல்லுது விஞ்ஞானம் சொல்லுது ஒன்றுமில்லாத சூன்யத்திலிருந்து ஒரு ஒரு மாபெரும் வெடிப்பு நிகழ்ந்து ஆனா இன்றைக்கும் அந்த வெடிப்பின் எச்சங்கள் அப்படியே சிதறி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன அது கூட சேர்ந்து நம்மளும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அந்த ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற காலகட்டத்துக்குள்ளேயே நட்சத்திரங்கள் கிரகங்கள் எல்லாம் உருவாகி மனிதர்கள் உருவாகி எல்லாமே நம்ம வந்து பிறந்து வளர்ந்து போய்கிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு அடுத்து சந்ததிகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்றதுதான் விஞ்ஞானம் சொல்லுது அதே தான் ஜோதிடம் வேறு வடிவத்துல சொல்லுது அப்ப இந்த அமைப்புல நம்ம என்ன என்ன ஃபாலோ பண்றவங்க கிட்ட வருகின்ற ஒரு வித்தியாசம் என்ன அந்த ஒலி கலம் சுப ஒலியா பாப ஒலியா ஒலிய ஜோதிடத்தை அதை தான் நான் அடிக்கடி சொல்றேன் ஜோதிடத்தை ஒலியாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த பன்னிரண்டு ராசிகள் ஒன்பது கிரகங்கள் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் இவை அனைத்திற்குமே ஆதாரமான ஒளி அமைப்பை எப்போது புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அப்போது உங்களுக்கு ஜோசியம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றேன் பேசிக்கா இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த பன்னிரெண்டு ராசிகள்ல கேந்திரங்கள் கோணங்கள் இதுக்கெல்லாம் நான் வந்து இன்னைக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ண போறேன் ஒரு ஷார்ட்டா வந்திருப்பவர்களுக்கு இதுல வந்து ஜோதிடமே தெரியாதவர்களும் இருப்பீங்க அதுக்காக தான் இந்த முன்னுரை இல்லைன்னா நேர ஸ்ட்ரைட்டா வந்து ஒரு ஹார்ட் சப்ஜெக்ட் போயிடுவேன் வழக்கமான நானும் சொல்லுகின்ற பாரம்பரிய ஜோதிடத்துல உள்ள ஒரு மேல் நிலை வரைக்கும் வரணும்னா நீங்கள் பன்னிரண்டு ராசிகளை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்பது கிரகங்களை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் நட்சத்திரங்களுக்கான தனி குணங்கள் இல்லை ஆனால் கிரகங்களோடு சேரும் போது கிரக அமைப்புகளோடு அதற்கு தனி கிரக அதற்கு தனி கிரக அதுக்கு தனி கிரக குணங்கள் வந்து விடுகின்றன அதாவது அவை கேதுவின் நட்சத்திரங்களாக மாறும் பொழுது அவை ராகுவின் நட்சத்திரங்களாக மாறும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு வேறு சில அடிப்படை அஸ்திவார ரசிகள் இருக்கின்றன அப்ப பாரம்பரிய ஜோதிடத்துல அல்லது பொதுவான ஜோதிடத்துல சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஹை லெவல் வரைக்கும் கொண்டு வந்துடுறாங்க எப்படி கொண்டு வந்துடுறாங்க முதல்ல பன்னிரெண்டு ராசி வீடுகள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ மேஷம் முதல் மீனம் வரை பன்னிரெண்டு வீடுகள் ராகு முதல் புதன் வரை அதாவது சூரியன் முதல் சனி வரை அதன் பிறகு ராகு கேதுகள் ஒன்பது கிரகங்களை தெரிந்து கொள் அஸ்வினி முதல் ரேவதி வரை இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை தெரிந்து கொள் இதெல்லாம் நான் சொல்ல போறது இல்லை இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் என் கிட்ட வரணும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை தெரிந்து கொள் அதன் பிறகு இந்த சதுர வட்ட முக்கோண வடிவங்களிலான கேந்திரம் கோணம் பணபரம் உபசயம் ஆபோக்ளிமம் மறைவு ஸ்தானங்கள் ஆறு எட்டு பண்ண இது போன்ற விஷயங்களை தெரிந்து கொள் அதனை அடுத்து மிக முக்கியமாக கிரகங்களின் உறவு முறைகளை புரிந்து கொள் ஒன்பது கிரகங்கள் இருக்கின்றன நான்கு நான்கு பேராக பிரிக்கப்படுகிறது குரு அணி சுக்கர அணி பிரிக்கப்படுகிறது நடுவில் ஒருவர் இந்த அணி லக்கணங்களுக்கு ஒருவர் இவருக்கும் அவருக்கும் பொதுவானவராக வருவார் நிழல் கிரகங்கள்ல ராகு சுக்கர அணியை சேர்ந்தவராகவும் கேது குரு அணியை சேர்ந்தவராகவும் வருவார் ஆக இந்த கிரகங்களுடைய குணங்களை புரிந்து கொள் எவருக்கு எவர் நட்பு அதுக்குதான் அந்த அணிய பிரிச்சு சொல்றேன் எவருக்கு எவர் நட்பு எவருக்கு எவர் பகை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோ இந்த ஒன்னு என்பது என்ன ரெண்டு என்பது என்ன மூன்று என்பது என்ன ஆறு என்பது என்ன எட்டு பத்து பன்னிரெண்டு இந்த பன்னிரெண்டு வீடுகளின் அனைத்தையும் புரிந்து கொள் மறைவு ஸ்தானமா பொதுவாக நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் கிரகம் மறைஞ்சு போச்சு கிரகம் நீச்சமாக்கி விட்டது அந்த வீடு கெட்டு விட்டது ஆறாம் வீடாக விட்டது ஆறாம் வீட்டோன் தசை நடக்கிறது எட்டாம் வீட்டோன் தசை நடக்கிறது இதெல்லாம் பொதுவான பலன் இப்ப ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா இந்த பொதுவான பலன்களினுடைய படியில மேல ஏறி 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 தான் நம்முடைய கைலிய நாம் சொல்லுகின்ற ஒரு துல்லியமான பலனை சொல்ல ஒரு உதவுகின்ற சுபத்துவம் சூட்சம ஒரு விஷயத்துக்கு வரணும் அப்ப இந்த படியில நீங்க மெது மெதுவா ஏறி தான் வரணும் ஜோதிடம் இல்லாமல் அனைத்தும் முழுமையாக கற்றுக்கொண்ட பின்பு தான் நம்ம வந்து ஒரு உச்ச நிலைக்கு வரணும் அந்த உச்ச நிலையில வரும்போது தான் சில விஷயங்கள் தெரிய ஆரம்பிச்சு போகோ இப்படித்தானோ இதுல வந்து என்ன சொல்லுவேன் நான் மட்டும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி இப்ப இந்த விஷயத்தை அப்படி கத்துவோம் நான் மட்டும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி மேன் கிடையாது நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு சாதாரண மனுஷன் தான் இதுல என்னன்னா எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது இதை சொல்றதுக்கு இதை உணர்றதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதுனால நான் தெரியல அவ்வளவுதான் என்ன தவிர மற்றபடி வந்து நீங்களும் நான் கிட்டத்தட்ட ஒன்றாக தான் இருக்கு ஒரு சிறு துளி வேணா வித்தியாசங்கள் இருக்கலாம் சந்தர்ப்பம் எப்படி கிடைச்சது அதிகமான ஜாதகங்களை பார்க்கும் நிலையில் நான் இன்றைக்கு கமர்ஷியல் ஜோதிடனாக இருக்கட்டும் இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கட்டும் முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஜாதகங்களை தேடி தேடி போய் பார்த்தேன் அன்றைக்கு தேடி 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 அலைந்து போய் பார்த்தது இன்றைக்கு என்னை தேடி வந்து நீங்கள் காட்டுகின்ற அளவுக்கு வந்துருச்சு அப்ப இத்தனை விஷயங்களை எங்கே தெரிய அனுமதிக்கப்படுகிறதுன்னா எப்போது அதிகமான ஜாதகத்தை பார்க்க நீங்கள் தலைப்படுகிறீர்களோ அல்லது உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது 
அப்ப வந்து இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் அதனால பேசிக்கா நான் என்ன சொல்றேன் ஒவ்வொரு தேதி இப்ப நான் ஒரு தேதி சொல்றேன் ஒவ்வொரு கிட்டத்தட்ட ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தேதி சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொரு இதுலையும் ஆஹ் எந்த ஒரு இதா இருக்கட்டும் இப்படிதான் அப்படின்னு அடிச்சு சொல்றேன்னா அது நீங்களும் உணர்றீங்க அப்படிதான் இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கும் தெரியுது அப்ப அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்களும் வந்து அடுத்த 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 அடுத்து ஜாதகங்களையும் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது அதே மாதிரி உங்க ஜாதகங்களையும் நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணணும் ஆக சரி இப்ப இதுக்கு ஒரு சென்ற இடத்துல இருந்து ஒரு அப்ப ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நமக்கு போதிக்கப்பட்டு கேந்திரம் ஒன்னு நாலு ஏழு பத்துல கிரகங்கள் இருந்தா அந்த அஞ்சு ஒன்பதுல கிரகங்கள் இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டுல கிரகங்கள் தான் நல்லா இருக்காங்க இது ஒரு புறம் கிரகங்கள் ஆட்சியாக இருந்தால் உச்சமாக இருந்தால் நன்மை தரும் பகை நீச்சமாக இருந்தால் நன்மை தராது இது ஒரு புறம் பொதுவான கல்வி நமக்கு அப்படித்தான் ஜோதிட கல்வி கிரகங்கள் எந்த கிரகமா இருந்தாலும் உச்சமா இருந்தால் கொட்டோ 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 நீச்சமா இருந்தா போயிடுச்சு ஆனா நடைமுறையில என்னவா இருக்கு உச்ச திசையில் ஒருவர் பிச்சை எடுக்கிறார் காட்ட முடியும் நிச்சயமா காட்ட முடியும் ஆய்வு ஆராய்ச்சின்னு இறங்கிட்டோம்னா நிச்சயமா காட்ட முடியும் இறங்குறது இல்லை அவ்வளவுதான் இப்ப குமுதத்துல என்ன கேட்ட மாதிரி அப்ப ஜோதிடத்துல ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு குமுதம் சமீபத்திய குமுதம் பேட்டியில குமுதம் சேனல்ல வந்து சொன்னேன் ஒரு நூறு பேர ஆஹ் ஒரு நூறு பேர கூப்பிட்டுவாங்க ஒரு போட்டி மாதிரி வச்சுக்குவோம் ஒரு நல்ல மனத்தின்மை உள்ள மன மன ஆரோக்கியம் உள்ள ஒரு நூறு பேரை கூப்பிடுங்க அவர்கள் வாழ்க்கையில் வாய்விட்டு அழுத காலம் ஒரு ஐம்பது வயது கூடவர்களை கூப்பிடுவாங்க மெச்சூரிட்டியான ஆளுங்களா அவர்கள் வாழ்க்கையில் என்றேனும் ஒரு நாள் வாய்விட்டு அழுது இருப்பாங்க அந்த வாய்விட்டு அழுத காலம் அவர்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்துல சனி போன காலமாக இருக்கும் இதை நான் நிரூபிச்சு காட்டுறேன்னு சொன்னேன் அப்ப அது மாதிரி ஏதோ ஒரு வகையில பொதுவான பலன்களை தாண்டி உச்சனாக கிரகம் இருந்தாலும் சரி வர்றதில்ல நீச்சனாக கிரகம் இருந்தாலும் சரி வர்றது இல்லை ஆறு எட்டு பன்னெண்டா இருந்தா ஒருவருக்கு நன்றாக இருக்கிறது ஒருவருக்கு நன்றாக இல்லை அப்ப இத்தனை பொது பலன்களையும் படித்து விட்டு பலன்கள் சரியாக நடக்கவில்லையே விளக்க நூல்கள்ல பார்த்ததற்கும் ஆஹ் நேரில் அனுபவிப்பதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கின்றதே அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா நினைக்கிறோம் அப்படி நினைக்கிறதுக்காகத்தான் அப்படி நினைக்கிறத வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணப்பட பண்ணப்பட வேண்டிய இடத்துல தான் அந்த சுகத்துவம் சுற்றும் ஒன்றுன்றது சொல்றேன் எப்போது நாம் கிரகங்களின் சுப ஒலி பாவ ஒலி இவற்றை புரிந்து கொண்டு அந்த சுப ஒலி தத்துவத்தை சரியா எந்த இடத்துல பொருத்தி பார்க்கறதுன்றதை மட்டும் தெரிஞ்சுதா நான் கடந்த ஒரு ஏழு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு போய் இந்த 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 ட்ராக்லேயே அப்படியே வந்த போதுதான் இந்த சுபத்துவம் சுற்றும் அவளு நிறைய ஜாதகங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணும் போது அந்த சுபத்துவம் சுற்றும் அவளுடைய இதோடைய அந்த 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 முனை எனக்கு தென்படுச்சு அந்த முனையை பிடிச்சிட்டே எனக்கு வந்துகிட்டு இருக்கேன் அப்ப அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து ஜாதகங்கள் பார்க்க 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 எனக்கு சில விஷயங்கள் அப்படியே புரிய அப்படியே கடகடனே புரிஞ்சது பாவக சுபத்துவம் காரக சுபத்துவம் கிரக சுபத்துவம் அதுதான் சொல்றேன் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் இன்றைக்கு பிரபலமாக பேசப்படுகின்ற என்னுடைய எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் ஆஹ் சுபத்துவம் சிம்மம் சிம்மாதிபதி சுபத்துவமா இருந்தா நீ அரசு வேண்டிய உறுதியாக இருப்பாய் இது போன்ற சில விஷயங்கள் எல்லாமே நான் அந்த ஆயிரக்கணக்கான ஜாதகங்களை பார்த்து 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 அந்த சுப வழி பாவ வழி தத்துவத்தை குறிச்சுக்கிட்டதுனால தான் சரி இது வந்து ஒரு இத இதா வச்சுட்டு இப்ப நேரடியா விஷயத்த கொண்டு எந்த ஒரு ஜாதகத்திலும் பேசிக்கான சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது மிக மிக முக்கியம் நான் இப்போது சொன்னதை போல கிரகங்கள் ஒன்பது பனிரெண்டு இருபத்தி ஏழு இந்த கிரக நட்சத்திர ராசி வீடுகளின் தன்மைகளை நீங்கள் இப்போது புரிந்து கொண்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் ராசி வீடு எடுத்துக்கிட்டா கூட சமீபத்தில் ஒரு வீடியோ போட்டோம் சரண் சரம் உபயம் பனிரெண்டு ராசி வீடுகளும் மூன்று ராசிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த மூன்றுக்குள்ளும் நீ நெருப்பு நிலம் காற்று நீர் என்ற நான்கு வகையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவையும் ஆண் பெண் ராசிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கணும் இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்றது எல்லாமே பிரிமியம் மீடிய நேர்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் இத்தனை அமைப்புகளையும் தாண்டி கிரகங்கள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன சுபர் அசுபர் அப்ப அந்த சுபர் அசுபர் சுப கிரகங்களான குரு சுக்கரன் வளர்வை சந்திரன் கணித்தபுடன் இந்த நான்கும் வந்து எவர் ஒருவர் பிறக்கும் போது வலுத்திருக்கிறாரோ அவர் பாக்கியவான் அப்படிங்கறதுதான் மிக மிகப்பெரிய உண்மை இதுதான் சுபத்துவத்தின் அடி நாடி அடி அடி இது அதாவது நான்கு சுப கிரகங்கள் மனிதனுக்கு தேவையான அத்தனை விஷயத்தையும் கொடுப்பவை நான்கு அத்தனை விஷயத்தையும் இந்த நான்கு சுப கிரகங்கள் கொடுக்கவை மனிதனுக்கு தேவையில்லாத விஷயத்தை கொடுக்கக்கூடிய முதன்மை கிரகம் சனி முழு பாவ கிரகம் முக்கால் பாவ கிரகம் எழுபது சதவீதம் மனிதனுக்கு தீமையை தரக்கூடிய கிரகம் செவ்வாய் எழுபத்தி அஞ்சு சதவீதம் முக்கால் பாவ தான் சொல்லப்படுகிறது ப
அவ்வப்போது அதாவது கட்டுக்குட்பட்ட தீமைகளை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் தேவரை சந்திரன் கெட்டவர்களுடன் சேர்ந்தால் மட்டுமே கெடுவலங்களை தரக்கூடிய கிரகம் பாவியருடன் சேர்ந்த புதன் அப்ப இந்த நான்கு கிரகங்களுடைய பாவத்துவத்தை எப்போது எப்படி அளவிட்டுக் கொண்டது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து சில சுபத்துவ பாவத்துடைய எப்போது நன்மை இருக்கிறதோ அப்போது தீமையும் இருக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில தீமையும் நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற அமைப்புல அதை கொண்டு வந்தோன்னா இது பாவத்துவ கிரகங்கள் அது சுபத்துவ கிரகங்கள் குரு சுத்திரன் புதன் தன வளர்பிரை சந்திரன் குரு சுத்திரன் தனி வளர்பிரை சந்திரன் இந்த நான்கும் மாறாத சுபத்துவ கிரகங்கள் மாதிரி இந்த நான்கும் வந்து கண்டிப்பாக பாவத்துவ கிரகங்கள் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் பேசிக்கல இருக்கிறது தான் இதோடைய ஒளி அளவுகளை மட்டும் எப்படி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த சுபத்துவ சூட்சம வந்து தீரி அப்ப எப்போதெல்லாம் பாவ கிரகங்கள் சுவர்களோடு சேருகிறதோ கலப்பு பலன்களை செய்கின்றன அந்த பாவ தன்மை வடிகட்டப்பட்டு ஆஹ் தன்னுடைய சுப விஷயங்களை செய்யும் அதே போல சமீபத்தில் நான் முதல்ல இப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாவே கிரக சுபத்துவத்தை பத்தி பேசிட்டு இப்ப மூன்று மாசமா இப்ப நம்ம பாவக சுபத்துவம் டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கே ஒரு மனிதனை ஆளுமை செய்ய வரும் பொழுது சுபத்துவ நிலையில அதாவது எங்கே வந்து அந்த கிரகம் வந்து சுபரகளோடு சேர்ந்தல் அந்த சுபத்துவம் என்ன சுபரோடு சேர்ந்திருத்தல் சுப கிரகத்தின் இந்த இயற்கை சுவர்களின் வீடுகளில் இருக்கும் பொழுது இயற்கை சுவகிரகங்களின் பார்வையில் இருக்கும் பொழுது இயற்கை சுவர்களோடு சேர்ந்து இருக்கும் பொழுது இந்த பாவ கிரகங்கள் அப்படியே வந்து தன்னுடைய தன்மையை மாற்றிக் கொள்கின்றன தன்னுடைய தீய கதிர்கள் வடிகட்டப்பட்ட நிலையில் இருக்கின்றன அப்படிங்கிறது அந்த சுபத்து சுற்றுமூல தேதியில உள்ள சில விஷயங்கள் ஆடியோ கொஞ்சம் சரியா பாருங்க சரி ஆடியோ சரியா இருக்காங்க நீங்க வந்து இதாவும் போடுங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க சரி அடுத்து சூட்சம் நோவல்னு சொல்றேன் சில விஷயங்கள்ல வந்து இந்த கேது கூட சேருது ராக கேதுகள் வந்து ஒரு இருள் கிரகங்கள் இரண்டுமே பாவத்துவ கிரகங்களா தான் வந்து இரண்டுமே பாவத்துவ கிரகங்களா தான் நம்முடைய வேத ஜெயிருக்கிறது ரொம்ப நன்றி மேனகா மேனகா சிவகுமார் ஆடியோ குருஷ்ணா மேனகா நன்றி சரி ஆஹ் ராக கேதுக்கள் நம்முடைய உயர்நிலை புரிதலாக சொல்லுகிறேன் ஜோதிடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு உயர்நிலை புரிதல் ராக கேதுக்களால் ஏற்படுகிறது எங்கே ஒளி இருந்த அந்த ஒளியை அடக்கக்கூடிய ஒரு வில்லன் இருள் அப்ப எப்பவுமே இருளை பார்த்தா பயப்படுவோம் நான் கூட பாருங்க சனி வந்து ஒரு பாவ கிரகம் கெட்ட கிரகம் மனிதனுக்கு கெட்டதையே கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் உண்மையை சொல்லுவேன் ஆனாலும் முப்பது பேர் கமெண்ட்ல ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் வந்து சனியை திட்டாதீங்க சனி தான் நல்ல கிரகம் ஒருத்தர் வந்து போடுவார் ஒரு முறை சர்ச்சில் வந்து பார்லிமெண்ட்கான இத ஒதுக்கீடுகளை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அதை போலவே சனியை பத்தி நான் உண்மையை சொல்லும் போதுதான் யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேரு சனியை பத்தி ஒரு முரண்பாடான கருத்துக்கள் போடுவீங்க இந்த பாவத்துவத்தையே ஒரு சூட்சம ஒரு நூறு சதவிகிதம் உறுதியானது சில விஷயங்கள் இல்லவே இல்லை இந்த சூட்சம வலு அப்படிங்கறத நான் அறிந்த வரைக்கும் ரொம்ப எளிமையா உங்களுக்கு சொல்றேன் அதாவது ஜோதிடமே ஒரு முரண்பட்ட தன்மையிலானது நேரடியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது இந்த வார்த்தை சரியான வார்த்தை ஜோதிடத்தை நீங்க நேரடியா புரிந்து கொள்ளவே முடியாது ஏன்னா இது என்னதான் நம்ம தெய்வீக சாயம் பூசல ஒரு நாத்திகவாதம் பேசினா கூட இது வந்து ஒரு மறைபொருள் சாஸ்திரம் தான் 
ஒரு எதிர்கால ஒரு மனிதனுடைய எதிர்காலம் என்பதை வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமா நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு முடியாது அவ்வளவு சீக்கிரமா கண்டுபிடிக்கிறதுல சுவாரஸ்யமா இருக்கு ஏன்னா வாழ்க்கையே வந்து ஏதோ ஒன்றுக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கோம் ஏதோ ஒன்னு சாதிக்கிறதுக்காகவோ சோதிக்கிறதுக்காகவோ ஏதோ ஒன்னு இதாகி போறதுக்காகவோ தான் நம்ம படைக்கப்பட்டிருக்கோம் தவிர நம்முடைய மன வாழ்க்கையில எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய சம்பவங்களை சுட்டி காட்டக்கூடிய இந்த இந்த வேத ஜோதிடம் இந்த அஸ்ட்ராலஜி அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு கால்குலேஷன் அவ்வளவு இதாக ஏன்னா முரண்களின் மேல் அமைவதுதான் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறத கூட நான் சில விஷயங்களை சொல்றேன் அதாவது ஜோதிடத்துல வந்து முரண்பட்ட ரெண்டு மாபெரும் கிரகங்களாக சொல்லப்படக்கூடியது வந்து குருவும் சக்கரனும் வா குருவும் சக்கரனும் சொல்லப்படுகின்றன இதோ இதை கூட ஒரு ஆர்த்திகளில் ஜோதிடம் தேவரகசியமும் மகாரபுதம் கற்றைகளில் எழுதியிருக்காரு சுக்கரனும் அதாவது குருவும் சக்கரனும் அறிவிக்கப்படாத அல்லது நேரடியாக சொல்லப்படுகின்ற ஜென்ம விரோதிகள் இந்த ரெண்டு பேருக்குமே ஒருத்தரை இன்னொருத்தருக்கு பிடிக்காது ரெண்டு பேருமே எதிர் எதிர்த்தன்மையான முரண்பட்ட கிரகங்கள் ஆனால் இந்த உலகின் மாபெரும் நிகழ்வான குழந்தை பிறப்பிற்கு உலகின் மாபெரும் நிகழ்வான குழந்தை பிறப்பிற்கு ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சார்ந்தாதான் ஆகும் வட துரோகமும் தென் சே தென் துரோகமும் சேர்ற மாதிரி ஆக இந்த மாதிரி சில முரண்பட்ட விஷயங்கள்ல தான் ஜோதிடம் இருக்கின்றத நீங்க உணரும் பொழுதுதான் இப்போது நான் சொல்லுகின்ற இந்த சூட்சம வரு அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்ல விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது ராகுக்கியத்துக்கள் இருள் கிரகங்கள் ஒன்று வந்து அடு அடர் இருட்டு இன்னொன்று வந்து வெளியே தெரியக்கூடிய இருட்டு இருட்டுல என்ன வெளியே தெரியக்கூடிய இருட்டு அதைத்தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இருட்டுனா இருட்டு தானே அதை எப்படி வெளியே தெரியக்கூடிய இருட்டு இல்லை ஒன்று டார்க் இருட்டும் இடத்துல வைகரை பொழுது சாயங்காலம் மாதிரியான ஒரு செம்மை கலராக இருக்க ஒரு ஒளியும் அல்ல இருளும் அல்ல அப்படிங்கிறது தான் கேது இந்த இந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா சூட்சும அவளோட விஷயம் புரிஞ்சிடும் இந்த சூட்சும அவளுக்கு அடிக்கடி என்ன சொல்றேன் சந்திர கிரகணத்தை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அமாவாசை இது பௌர்ணமி என்று நடக்கின்ற சந்திர கிரகணத்தன்று சந்திரன் ராகுவால் நடத்தப்பட்டால் ராகு ராகுவால் நடத்தப்பட்டால் அன்று சந்திரன் வந்து முழுமையாக மறைக்கப்படுவார் அதே சந்திரன் கேதுவால் மறைக்கப்பட்டார் ராக கேதுக்கள் இருவராலும் பூமியின் வடதுருவ நிழல் தென்துருவ நிழல் என்று சொல்லப்படுகின்ற ராக கேதுகளின் இரண்டு பக்க இரு இரண்டு முனைகளாலும் சந்திரன் மறைக்கப்படுவார் ராகுவால் மறைக்கப்படும் பொழுது ஏற்படுகின்ற சந்திர கிரகணம் முழுக்க அமாவாசையாக இருக்கும் பௌர்ணமி என்று அமாவாசை சில நிமிடங்களுக்கு நிச்சயமாக நீடிக்கும் முழுக்க முழுக்க அவர் மறைக்கப்படுவார் ஆனால் கேதுவால் மறைய மறைய மறைக்கப்பட மறைக்கப்படக்கூடிய சந்திரன் முழுக்க மறைய மாட்டார் அன்றைக்கு வானில் சிகப்பு நிலவாக தெரிவார் சிகப்பு நிலவாக முழுமையாக மறைக்க இயலாமல் ஒரு சிகப்பு நிலவாக நிலவாக தெரிவார் இதன் அடிப்படையில தான் அந்த சூட்சம ஒரு விஷயங்கள் அட அடங்குது அதாவது உண்மை என்னவெனில் ராகுவால் மறைக்கப்படுகின்ற ராகுவால் வீடிக்கப்படுகின்ற கிரகம் முழுக்க தன் இயல்பை இழக்கிறது காரணத்துவத்தை இழக்கிறது செயல்பாடுகளை இழக்கிறது கேதுவால் வீடிக்கப்படுகின்ற கிரகம் முழுக்க தன் இயல்பை இழப்பது இல்லை அது மாற்றிக்கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறது இதுதான் சூட்சமங்களோட தத்துவம் பாவ கிரகங்கள் சூரியனை தவிர்த்து சனியும் செவ்வாயும் மட்டும் கேதுவோடு சேரும்போது அம்சத்தில் எங்கேயாவது இருந்தாலும் சரி ராசியில எங்கேயாவது இருந்தாலும் சரி கேதுவோடு இணைகின்ற டிகிரிக்கு ஏற்றார் போல தன்னுடைய தீய குணங்களை மாற்றிக்கொண்டு தன்னுடைய தீய குணங்களை மாற்றிக்கொண்டு அப்படியே வந்து வேறு விதமான மனிதனுக்கு தேவையான நல்லவைகளை தருவதற்கு அங்கே அஹ் கேதுவால் பீடிக்கப்படுகின்ற சனி செவ்வாய் அந்த இடத்துல மாறிடுறாங்க சரி இந்த இதை சூட்சமுடன் சொல்றோம் இல்லையா கூடுதலாக அவர் அவர்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே சுபத்துவமாக இருந்தார் சுபரின் வீட்டிலேயோ சுபரின் பார்வையிலேயோ சுபரின் நினைவுடன் இருக்கும்போது மிகப்பெரிய நன்மைகள் அவர்களால் நடக்கின்றன இந்த சூட்சம அவர் என்றதை மட்டும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க கேதுவா கேதுவோடு பாவகரங்கள் மட்டும் சேர்வது சூரியன் சேரக்கூடாது சூரியன் சேர்ந்தா அன்னைக்கு கிரகணம் சேரும் பொழுது அந்த சூட்சம அவள தன்மையில சனி செவ்வாய் நல்லது செய்யறாங்க அவர்கள் ஆட்சி உச்சமாக இருந்தாலும் சனி செவ்வாய் ஆட்சி உச்சமாக கூடாது அதற்கு பதிலாக நம்முடைய ஸ்தான வல்ல வரிசைகள்ல சில விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஸ்தான வலம் ஒரு கிரகம் ஆட்சி உச்சம் பெற்றால் அந்த கிரகத்தின் இயல்பை தரும் எப்பவுமே ஜோதிடம் வந்து தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டதுதான் காலம் காலமாக ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு நேரத்துல நம்ம வந்து யாராவது ஒருத்தர் அதை செதுக்கிட்டுதான் வந்திருக்கிறோம் உதாரணமா இப்பதான் வந்து இந்த பரா இத இதை படிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்ப நேரத்துக்கு முன்னாடி வராக மிகர் எழுதிய ஒரு உத்தரத்தை படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதுலயே வந்து வராக மிகர் என்ன சொல்றாருன்னா எனக்கு பின்னால் வருகின்ற ஜோதிட பெரியோர்கள் வராக மிகர் சொல்றார் 
அவர்தான் மூல முதல்வர் பராசரன் பராசரனுக்கு அடுத்தது பராசரனுக்கு முன்னாடி இருந்தவர்கள் பராசரனுக்கு பின்னாடி இருந்தவர்கள் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் வராகம் ஜனர் ஒருத்தர் அவரே சொல்றார் அவருடைய ஒரு ஒரு நூல்ல எனக்கு பின்னால் வருகின்ற ஜோதிட பெரியவர்கள் தங்களுடைய காலத்திற்கேற்ப தங்களுடைய அறிவிற்கேற்ப தான் தான் கண்ட உண்மைகளை இந்த மாபெரும் சாஸ்திரத்தில் இணைத்து கொள்வார்களாக அப்படின்னு சொல்றார் சரி அப்ப இந்த சூட்சம வலு ஒவ்வொரு விஷயமும் ஏன் தனித்தனியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புரியும் போது ஸ்தான பலம் திக்பலம் திருப்பலம் அப்ப இந்த மூன்று விஷயங்கள்ல வரும்போது ஏன் வந்து திக்பலம் சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அங்கே என்ன வருது ஆட்சி உச்சம் அப்படிங்கிறது ஒரே மாதிரியான விஷயங்களை கொண்டிருந்தால் ஏன் சுப கிரகங்கள் அசுப கிரகங்கள் ரெண்டு பிரிவு இருக்குது எல்லாரும் நானும் ஆரம்ப காலத்துல என்ன நினைச்சிருந்தேன் ஒரு கிரகம் ஆட்சி உச்சமாக இருந்தால் நன்மைகளை செய்யும் நிறைய விளக்கு நூல்கள் அப்படி இருக்கு அதாவது எந்த கிரகம் ஆட்சி உச்சமாக இருக்கிறதோ அந்த கிரகம் நன்மைகளை செய்யும் அப்படின்னு இருக்கு உண்மை என்னன்னா அப்படின்னா மூல நூல்கள் இல்லவே இல்லை அவர்கள் சொன்னது என்னன்னா ஒரு கிரகம் ஆட்சி உச்சம் எனும் ஸ்தான பலத்தை அடைந்தால் அதனுடைய பலன்களை தரும் இங்க நன்மை தீமை எல்லாம் மூல நூல்களே இல்லை எந்த ஒரு இடத்திலும் ஆதி கர்த்தாக்கள் ஒரு கிரகம் ஆட்சியையோ உச்சத்தையோ அடைந்தால் நன்மைகள் தருவார்கள் எழுதுல ஆட்சி உச்சம் அடைந்த கிரகங்கள் அதனுடைய செயல்பாடுகளை காரகத்துவங்களை அதனுடைய பலன்களை தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கிரகத்துடைய தனித்தனி பலன்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க குரு நல்லவன் பணத்தை கொடுப்பான் குழந்தையை கொடுப்பான் சுக்கரன் காமத்தை கொடுப்பான் பெண்களை கொடுப்பான் ஜாலியை கொடுப்பான் ஆடம்பரத்தை கொடுப்பான் புதன் அறிவை கொடுப்பான் சந்திரன் மனோபலத்தை கொடுப்பான் செவ்வாய் வீரத்தை கொடுப்பான் சனி கட்டணை கொடுப்பான் நோயை கொடுப்பான் இப்படிதான் அப்ப நம்ம வந்து அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஆட்சி உச்சம் அடைந்த கிரகம் தன்னிடம் இருக்கின்ற விஷயத்தை செய்யும் அப்ப சனியும் செவ்வாயும் உச்சம் அடைந்தால் ஆட்சி அடைந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க சனி ஆட்சி அடைந்தால் என்ன பண்ணுவாரு கடனை கொடுப்பார் நோயை கொடுப்பார் செவ்வாய் ஆட்சி அடைந்தா என்ன பண்ணுவாரு ஒரு அதீதமான துணிச்சல் வீரம் தைரியம் என்ற பேர்ல குற்றத்தை கூட தைரியமாக செய்யக்கூடிய ஒரு நிலைமை இதுதான் உண்மையை தவிர சனி உச்சம் அடைந்தால் அவன் கோடி சொரண் எந்த இடத்துலயும் இல்லை விளக்க நூல்கள்ல தான் இருக்கே தவிர மூல நூல்கள் இல்லை அப்ப சனி உச்சம் அடைஞ்சா அவன் கோடி சொரண் இல்லை பஞ்சமகா புருஷ யோகங்கள்ல கூட சனி உச்சம் அடைந்தால் சச யோகம்னு சொல்லப்படுகின்ற சனி உச்சம் அடைந்தால் பஞ்சமகா புருஷ யோகங்கள் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா தத்தம் துறைகளின் தலைவன் மகா புருஷன் மகா புருஷன் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு என்னன்னா குலத்தில் உயர்ந்தவன் இனத்தில் உயர்ந்தவன் புருஷர்கள்ல உயர்ந்தவன் மகா புருஷன் அவ்வளவுதான் அப்ப நீங்க சண்டை போடுறதுல மகா புருஷ யோகம் இருந்தா நீங்க சண்டை போடுற ஆளா இருந்தீங்கன்னா அந்த சண்டை போடுற வீரன்ல உயர்ந்தவன் கீழ்நிலை பணியாளர்களோட பெருக்கிறது கூட்டுறதுல இருந்தீங்கன்னா அதுல நீங்க பெரிய இப்படித்தான் தத்தம் துறைகள்ல உயர்வானவன் தான் பஞ்சபகா புருஷ யோகம் சொல்லி சேர்த்தவர் அந்த ராஜயோகம் தான் சொல்லப்படல ஆக இப்போது நான் பேசிக்கா சொல்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு கிரகம் ஆட்சி உச்சம் அடைந்தால் அந்த கிரகம் அதனுடைய உங்களுக்கு அது என்ன தர விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அப்ப காரணங்கள் கடன் நோய் எதிரி நயவஞ்சகம் உள்ள நரித்தனம் முட்டாள்தனம் தன்னை உயர்வாக மணிமான் தன்னை உயர் செவ்வாயோடது என்ன குற்றம் என்ற பெயர்ல வீரம் என்ற பெயர்ல குற்றச்சியல் செய்வது அவசர கொடுப்பீங்க முன்யோசனை இல்லாம எதையா செஞ்சிடுறது செஞ்சுட்டு மாட்டிக்கிறது அதே நேரத்துல தைரியம் ஏன்னா கால் பங்கு சுப தனியா இது போன்ற விஷயங்கள்ல சனி செவ்வாய் வரும்போது அவர் ஆட்சி உச்சமான அந்த அந்த பலன்களை தான் செய்வார் இதைத்தான் ஒரு இருபது வருடம் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருடம் ஆட்சி ஆராய்ச்சிக்கு பிறகு நான் தெளிவா சொன்னேன் எப்பவுமே ஏன்னா ஏகப்பட்ட ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஜாதகங்கள்ல சனி உச்சமாகி சனி தசை வந்துருச்சு சனி சரி அதை இப்படி கொண்டு வந்துருவோம் சனி ரெண்டரை வருஷம் ஆட்சி உச்சம் உச்சமா இருக்கு உலாத்துல ரெண்டரை வருஷம் உச்சமா இருக்கு இரண்டரை ஆண்டு காலமாக அந்த ஒட்டுமொத்த ஜென்ரேஷனும் கோடி சொன்னா இருக்கணும் இல்லையா ஏன் இல்லை ஒரு கிரகம் மெதுவாக நகருகின்ற கிரகம் ஒரே வீட்டில் ரெண்டரை வருஷம் இருக்கக்கூடிய கிரகம் அந்த ரெண்டரை வருஷம் உச்சமா இருக்கும் மற்ற மாதம் ரெண்டே கால் நாளுக்கு ஒரு தடவை சந்திரன் மாறினாலும் ரெண்டரை வருஷம் 
ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி த்ரீ இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல சனி ரெண்டரை வருஷம் அதாவது பிறந்த அவ்வளவு பேர்லையும் நைன்டீன் பிப்டி டூ பிப்டி த்ரீ நினைக்கிறேன் நைன்டீன் பிப்டி டூ பிப்டி த்ரீ இந்த மாதிரியான காலகட்டங்கள் அடுத்து நைன்டீன் எயிட்டி டூ எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி ஃபோர்ல எல்லாம் சனி வந்து உச்சமாகவே இருப்பார் அப்ப பிறந்தவங்க எல்லாருமே ஒரு கொடி சம்பந்த இருக்கணுமே அப்ப அது அல்ல அதையும் தாண்டி எதோ ஒண்ணு இருக்குன்ற போது அந்த மூல நூல்களே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சில விஷயங்கள் இந்த சுப பலன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நான் சுபத்துவம்னு சொல்ற சில விஷயங்களை சுப சுபபலன் மூல நூல்களே சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு கிரகங்கள் சுப கிரகங்கள் ஒரு ஜாதகத்தில் சுப கிரகங்கள் வலுவடைய வேண்டும் பாப கிரகங்கள் வலுவடைய கூடாது இதுல என்னன்னா நேரடியா எதையுமே சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு ஜாதகத்தில் சுப கிரகம் வலுவடைய வேண்டும் அப்படின்னு மட்டும் மூல நூல்கள் நிறுத்திக்கிச்சு நான் அதை பின்னாடி சொல்றேன் அதற்கு பின்னால் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறதுன்றத சொன்னேன் எப்படி சுப கிரகங்கள் வலுவடைய வேண்டும் அப்படின்னா அதற்கு பின்னால் பாப கிரகங்கள் வலுவடைய கூடாதுன்னு இருக்கு அப்ப வலுவடைய கூடாது அதுல ஒரு முரண்பாடு இருக்கு அப்ப அந்த பாப கிரகத்திற்கு ஆதிபத்தியம் என்ற சில விஷயங்கள் இருக்கின்றன இப்போது நான் சொன்னவைகள் அனைத்தும் காரகத்துவம் சனி நோயை கொடுப்பார் அது காரகத்துவம் சரி அந்த சனி ஜாதகத்துல ஏதாவது ஒரு வீட்டுக்கு அதிபதி ரெண்டு வீட்டுக்கு அதிபதியாவார் செவ்வாய் ரெண்டு வீட்டுக்கு அதிபதியாவார் அப்ப அந்த ஆதிபத்தியத்தை அவர் தான் தரணும் லக்னாதிபதி அவர் தான் அதாவது மகர கும்ப லக்னத்தில் பிறந்தவனெல்லாம் அப்ப வீணானவனா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துடும் மகர கும்ப லக்னங்களை பத்தாம் அதிபதியாக கொண்டவன் எல்லாருமே வந்து அந்த அந்த அமைப்புல அவனுக்கு தொழிலே அமைய அமையாதா அப்ப அவன் அவன் வந்து உச்சமான அந்த ஆதிபத்தியங்கள் வலுப்பெறும் இல்ல அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்ல கிரகங்களுக்கு பல பார்த்து இருக்கு இல்ல அதாவது நான் என்னுடைய மனைவிக்கு கணவனாகவும் என்னுடைய கண என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு தகப்பனாகவும் இருக்கிறேன் என்னுடைய தம்பிகளுக்கு அண்ணனாக இருக்கிறேன் என்னுடைய என்னுடைய தகப்பனர் மகனாக இருக்கிறேன் என்னுடைய அம்மாவுக்கு மகனா இருக்கிறேன் என்னுடைய சகோதரிகளுக்கு நான் அண்ணனாக தம்பியாக இருக்கிறேன் இல்லையா அப்ப ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் வேறு விதமான கோணங்களில் அலசப்படுகிறது இல்லையா அப்ப அந்த அமைப்பின்படி சனியின் காரகத்துவங்கள் கொடுமையானவை நிரந்தரமானவை சனியின் காரகத்துவங்கள் செவ்வாயின் காரகத்துவங்கள் நிரந்தரமாக நல்லவைகள் அல்ல ஆனால் பனிரெண்டு லக்னங்களில் ஆனால் பனிரெண்டு லக்னங்களில் மாறி மாறி பிறப்பவர்களுக்கு பனிரெண்டு லக்னங்களில் மாறி மாறி பிறப்பவர்களுக்கு இதே சனி நன்மைகளை ஆதிபத்திய ரீதியில் செய்யக்கூடிய இதுல வந்துடுறாரு இல்லையா அவர்களுக்கு என்ன பண்ணுவது அங்கே ஒரு முரண்பாடு இருக்கிறார் அப்ப அந்த ஆதிபத்திய அப்போ அந்த ஆதிபத்திய ரீதியில் அவர் நன்மை தர கடமைப்பட்டவராக வரும்போது அவரே லக்னாதிபதியாக வருகிறார் அவரே வந்து மகர போக்கும் லக்னங்களுக்கு லக்னாதிபதியாக வருகிறார் ரிஷபத்துவார் லக்னங்களுக்கு ராஜயோகாதிபதியாக வருகிறார் கன்னி மிதன லக்னங்களுக்கு எட்டு ஐ ஐந்து ஒன்பது பேராக வருகிறார் இல்லையா அவர்களுக்கு அவர் நன்மை தர கடமைப்பட்டவர் பனிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் வேறு வகையில ஆதிபத்திய ரீதியில ஒவ்வொரு விஷயத்தை அவர் கொடுக்க கொடுக்க தலைப்பட்டவர் அப்போ ஆட்சி உச்சமாக இருக்கும் போது இந்த விஷயங்களையும் கொடுப்பார் இல்லையா ஆம் கண்டிப்பாக கொடுப்பார் அப்ப அந்த நான் இப்போது சொல்றேனே ஆட்சி உச்சம் சனி அடையக்கூடாது செவ்வாய் அடையக்கூடாதுன்னு சொல்றேனே அப்ப அந்த செவ்வாய் அடையக்கூடாதுன்ற போது இதுவும் சேர்ந்து கெட்டு விடுகிறதே அதற்காகத்தான் இந்த சூக்ம வலு என்கின்ற பின் விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டன நல்ல அந்த இடத்துல மட்டும் உன்னை புரிஞ்சு கேட்கணும் நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகம் இருக்கு சனி கெட்டு போகணும்னு சொல்றீங்க அப்ப லக்னாதிபதியா இருந்தா லக்னாதிபதி கெட்டு போகக்கூடாது இல்லையா அதற்காகத்தான் ஸ்தான பலத்தை அடுத்த திக்பலம் திருப்பலம் மறைமுக வலுன்னு சொல்றேன் நேர் வலு இழந்து பாவ கிரகங்கள் நேர் வலுவை இழந்து மறைமுகமாக வலுப்பெற வேண்டும் ஆடியோ வரலையா பாருங்க ஆக பாவ கிரகங்கள் பாவ கிரகங்கள் நேர் வலுவை இழந்து மறைமுக வலுவை பெற வேண்டும் அப்படின்னு நான் சொல்றதுக்கான ரீசன் அது காரணம் அதுதான் அதாவது காரகத்துவங்கள் கடுமையான காரகத்துவங்கள் தீய வழிகள் மனிதனுக்கு தேவையில்லாததை தருபவை ஆனால் அவை பனிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் நல்ல பலன்களையோ கெட்ட பலன்களையோ ஏதோ ஒரு வகையில நல்லது கெட்டதுதான் அந்த விஷயங்கள் பாதிக்கும் இல்லையா இரண்டு கண்கள் காரகத்துவங்கள் ஆதிபத்தியங்கள் பாவக சுபத்துவம் காரக சுபத்துவம் ரெண்டு கண் இருக்கு அப்ப அது ஒரு கண்ணு மட்டும் வச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையில வந்து இதாகாது இல்லையா அப்ப இந்த விஷயத்துக்காக அந்த சூட்சம வளர்ந்தது நிறைய அப்படியே கூட்டு கூட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது நேரடியாக வலுவிழந்த சனி வலுவிழந்த ஜாதகங்கள் கூட கோடீஸ்வரனாக இருக்கிறது 
உண்மையை சொல்ல போனால் உலகின் மெகா பில்லினர்கள் உலகத்துல சொகுசாக வாழ்வதற்கே படைக்கப்பட்டவர்கள் மிக லக்ஸரியாக வாழ்பவர்கள் அனைவரின் ஜாதகத்திலும் மேஷத்தில் சனி அதான் உண்மை ஏகப்பட்ட ஜாதகங்களை என்னால கொடுக்க முடியும் மெகா கோடீஸ்வரர்கள் அத்தனை பேருடைய ஜாதகத்திலும் ஒரு பத்தாயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடி சம்பாரிச்சா அத்தனை பேர் ஜாதகத்திலையும் மேஷத்துல சனி மேஷத்தில் சனி இருக்குது அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை அப்ப துலாத்துல உச்சமானவங்க எல்லாருமே வந்து கோடி சொன்னா இல்லை ஆனா மேஷத்துல சனி நீச்சமானவங்கள நிறைய பேர் வந்து மேஷத்துல சனி நீச்சமானவர்கள் நிறைய பேர் வந்து ஆடியோ ஸ்டக் ஆகுது பாருங்க அத ஒரு நிமிஷம் அப்போ மேஷத்தில் சனி நீச்சமானவர்கள் அனைவருக்குமே வந்து நவ் ஃபைன் ஓகே மேஷத்தில் சனி நீச்சமானவர்கள் அனைவருமே உடல் உழைக்க தேவையில்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஆய்வின் அடிப்படையில தான் அந்த சூட்சும வலுவ சொன்னேன் ஆனா அவர்கள் அனைவருக்குமே சனி முழுக்க முழுக்க நீச்சமாகி போயிருக்காங்க ஏனென்றால் சனி நீச்சமானா அவர்களுடைய ஜாதகத்துல ஒரு பாவகத்து இரண்டு பாவகத்துக்கு அதிபதியாக ஆறது அப்ப அவர்களுடைய ஜாதகத்துல சனி நீச்சமாக இருக்கும் பொழுது அந்த பாவகத்தின் அடிப்படையில ஏதேனும் இரண்டு பாவகத்தை சனி குறைத்து செய்வார் அப்படிதான் உண்மை அப்ப சனி வந்து கடனை தர இயலாத சனி ஆறாம் பாவாதிபதியா இருக்கிறாங்க ஆறாம் பாவாதிபதி இருந்தா ஆறாம் பாவாதிபதி ஏழாம் பாவாதிபதி அஞ்சாம் பாவாதிபதி ஆறாம் பாவாதிபதியா இருக்கும்போது அந்த ஆறாம் பாவகத்தின் அதிபதியாக இருந்து அவர் நீச்சமடைவது நல்லது அப்படிங்கிறதா உண்மை நிலைமை இந்த ஆறாம் பாவகம் கூட தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாவம் தான் ஆறாம் பாவாதிபதி உச்சமாக இருந்தால் கடன் இருக்காது அறிவிக்காது இன்டர்நெட் இஷ்யூ ஐ கெஸ் இட்ஸ் இன்டர்பை அருண்குமார் அருண்குமார் பாருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டிஸ்டர்ப் இருக்கான்னு பாருங்க இங்க கரெக்டா தான் இருக்கு ஆஹ் ஃபைன் நவ் ஓகே லிங்கராஜன் லிங்கராஜன் ராஜா நவ் ஃபைன் பாலாஜி கணேஷ் பாபு நல்லா ஆ ஓகே ஃபைன் கவனிங்க டிஸ்டர்ப் ஆக வேண்டாம் நவ் ஓகே கருணாமூர்த்தி குமரன் நவ் ஓகே ஓகே கமெண்ட் போட வேண்டாம் சார் நோ ப்ராப்ளம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மணிகண்டன் போட வேண்டாம் கவனிப்போம் நேரத்தை விரையம் பண்ண வேண்டாம் இருப்பது கொஞ்சம் நேரம் கமெண்ட் போடாதீங்க கவனிங்க முக்கியமான தேவைன்னா கமெண்ட் போடுங்க சரி ஆக ஜோதிடம் என்பது முரண்பாடுகளின் அடிப்படையில் அமையும் நீங்க நேரடியா ஜோதிடத்தை புரிஞ்சுக்கவே முடியாது நேரடியா ஜோதிடத்தை புரிஞ்சுக்கவே முடியாது நேரடியான அர்த்தம் தரும் ஒரு இயல் ஒரு அஸ்ட்ராலஜி இது இல்லை ஒரு ஒரு கலை இல்லை இது இந்த கலை வந்து எப்போது பின்னால் இருக்கின்ற மறைபொருள் விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ நேரடியான விஷயங்கள் இப்போது நான் சொன்னதை போல கேந்திரம் கோணம் ஒன்பது கிரகம் பன்னிரெண்டு கிரகம் பன்னிரெண்டு ராசி ஒன்பது ஒன்பது அமைப்பு ராகு கேது சனி இவைகள் எல்லாமே வந்து நேரடியான விஷயங்கள் இந்த நேரடியான விஷயங்களுக்கு உள்ள ஓரளவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பலன் அறியும் போது எப்போது அதற்கு பின்னால் இப்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா எல்லாமே வந்து ஒரு பாட்டை தான் ஜோ ஜோதிடத்துல ஒரு ஃப்ரண்ட் வியூ தான் சொல்லி கொடுக்கப்படும் அந்த ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து நீங்க லாட்டரல் திங்கிங் எனப்படும் இப்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஜாதகத்தில் சுப கிரகங்கள் வலிமை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த விதி அந்த வார்த்தையும் மறைவுல பாவ கிரகங்கள் வலிமை அடைய கூடாது அப்படிங்கிற லாட்டரல் திங்கிங் அமைப்பு இருக்கு வாழ்க்கையே இரண்டு விதமானது இன்பம் துன்பம் ஒரு மனிதன் கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னா அவன் சந்தோஷம் அவர் இப்ப மனிதன் கஷ்டப்படுகிறான் அப்படின்னா அதற்கு பின்னால் அந்த சந்தோஷ அமைப்புகள் வந்து வந்தே தீர ஆண் பெண் என்ப என்பதை போல என்பது இருள் ஒளி எல்லாமே இருக்கிறது மாதிரி இந்த லாட்டரல் திங்கிங்கா எப்ப வந்து சுபத்துவ சூற்றம் புண்ணிக்கிறீங்களோ அப்பதான் உண்மையான பலனை நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும் உண்மையான பலனை நீங்க அப்பதான் அறிய முடியும் நேரடியான ஜோதிடம் இங்க இல்லவே இல்லை ஆக ஒரு சூட்சம அவள் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு எப்படின்னு சொன்னா நேரடியாக சனி செவ்வாய் போன்றவைகள் உச்சம் அடையக்கூடாது நேரடியாக குரு சுக்கரன் போன்றவைகள் உச்சம் அடைய வேண்டும் சுப கிரகங்கள் வலிமை அடைய வேண்டும் பாவ கிரகங்கள் நேர் வலுவை அடையக்கூடாது சரி பாவ கிரகங்களுக்கு என்ன சில வீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன 
அந்த அப்ப அந்த வீடுகள் பாவ கிரகங்களுடைய தன்மைகள் கெட்டு போகும் கரெக்ட் தான் சார் நீங்க சொல்றீங்க சனி வழியில தான் கடன் நோய் இல்லாத ஆனா சனி நான்காம் ஐந்தாம் அதிபதியாக வருவார் சனி மூன்றாம் நான்காம் அதிபதியாக வருவார் சனி லக்ன திருப்பி அதிபதியாக வரும் அதுவும் கெட்டு போய்விடுமே உதாரணமாக சனி எட்டுக்கு அதிபதியாக வருவார் சனி நீச்சமான ஆயுளே இருக்காதே ஆயுள் இருந்தால்தானே அவன் நல்லவனாகவோ கெட்டவனாகவோ ஏழையாகவோ பணக்காரனாகவோ மனிதனாக இருப்பதற்கு தகுதியானவனாக ஒரு குவாலிட்டியா இருக்கிறான் அப்ப அதுவும் கெட்டு போயிடுது இல்லையா அதற்கு பதிலாகத்தான் இந்த நேரடி வலுவான நேரடி உச்சம் ஆட்சி உச்சம் பகை நிச்சம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த நேரடி ஸ்தான பலத்திற்கு இணையான ஒரு அமைப்பாக நம்முடைய ஞானிகளால் திக்பலம் சொல்லப்பட்டது அப்ப அந்த திக்பலம் சூட்சும வலுவை சேர்ந்தது இத்தனை காலமாக திக்பலத்தை பத்தி யாருமே அப்படி ஒண்ணும் பெருசா புரிஞ்சுக்கல ஆனா நான் என்னுடைய ஆய்வின் பலனாக திக்பலத்துல சில விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சேன் அதாவது நான் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்றது சரியான வார்த்தையா நான் கண்டுபிடித்தேன் அப்படின்னு சொல்றது சரியான வார்த்தையாக இருக்காது இந்த நான் கண்டுபிடித்தேன் அப்படிங்கிற வார்த்தை சரியான வார்த்தையாக இருக்காது வீடியோ இன்டர்நெட்டிங் ஆ எனக்கு தெரிய அனுமதிக்கப்பட்டது அப்ப அந்த சூட்சம வலுவை எனக்கு தெரிய அனுமதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு நான் சொல்லுவதுதான் ஒரு சரியான வார்த்தையாக இருக்கும் அப்போ அந்த திக்பலம் என்கின்ற வார்த்தை அப்போதுதான் வந்து எனக்கு வந்து அப்போதுதான் வந்து அந்த திக்பலத்தை ஒரு இடத்துல உணர உணர முடிஞ்சது பாப கிரகங்கள் திக்பலத்திற்கு அருகிலோ திக்பலமாகவோ இருக்கின்ற நிலைமையில ஒருவர் நல்லவைகளை செய்ய நல்லவைகளை அனுபவிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார் பாப கிரகங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த திக்பலம் முதன்மையானது சனிக்கும் செவ்வாய்க்கும் மட்டும்தான் சனி எங்கே ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறாரோ அதுல ஒரு பெரிய கொடுமை என்னன்னா சனி ஏழாம் இடத்துல இருந்தா லக்னத்தோடு தொடர்பு கொள்வார் அதுவும் பெரிய விஷயம் ஆக ஒன்று இருந்தால் ஒன்று இல்லை அப்படிங்கறதுதான் அந்த சனி லக்னத்தை பார்க்க கூடாதுன்னு நான் சொல்லிடுவேன் சனி திக்பலத்தில் இருந்தால் அவர் அங்கே கண்டிப்பாக லக்னத்தை பார்ப்பார் இது வந்து ஒரு மாறாத விதி சனி ஏழில் இருக்கும்போது தான் திக்பலம் அடைகிறார் அப்ப ஏழாம் இடத்திற்கு பக்கத்துல ஆறாம் இடத்துல இருக்கும்போது அது ஒரு நன்மையான ஒரு அமைப்பு அதே நேரத்தில் ஏழாம் இடத்தில் நேரடியாக இருந்தால் அவர் வந்து லக்னத்தை பார்ப்பார் அப்ப அவர் அங்கே சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் எந்த ஒன்றுமே வந்து ஜோதிடத்துல வந்து நேரடியாக போதிக்கப்படுவதும் இல்லை கரெக்டாவே சொல்றதும் இல்லை கரெக்டாவே கிடைக்கிறதும் இல்லை இப்பட் 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 ஒன்று இருந்தால் ஒன்று இல்லை அப்படிங்கிற அமைப்பு தான் ஆக சுபத்துவம் சூட்சம என்றைக்கு புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ சூட்சம அவளு பாப கிரகங்களுக்கு மட்டுமே ஆனது திக்பலமாக கிரகங்கள் பாப கிரகங்கள் இருக்கும் நிலையிலும் கேதுவோட சேர்ந்து இருக்கின்ற நிலைமையிலும் வேறு சில வகைகள்ல மறைமுகமாக ஆஹ் வர்க்கோத்தமும் அதாவது ராசியில் வலுவில்லாமல் இருந்து அம்சத்தில் வலுவாக இருக்கின்ற நிலைமையில அதையும் நான் சூட்சம அவளுன்ற ஒரு கணக்குல தான் சொல்லுவேன் முழுக்க கான்செப்ட் என்னன்னா நேரடியாக பாப கிரகங்கள் வலுப்பெறக்கூடாது சுப கிரகங்கள் நேரடியாக வலுப்பெற வேண்டும் இதுதான் கான்செப்ட் அப்ப அந்த சுபத்துவம் குரு சுக்கரன் ஆஹ் வளர்பிரே சந்திரன் தனித்தபதன் இதுல சில விஷயங்களை நான் சொன்னேன் எப்படின்னா இந்த சுபக்கிரகங்களுடைய சுபத்துவ விஷயங்களை வந்து மிக நுணுக்கமாக ஆழமாக பார்க்கும் பொழுது அருகில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் பாவ கிரகத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற சுப கிரகம் தான் அதிகமாக சுபத்துவப்படுத்தப்படுகிறது அப்படிங்கறது சில சில ஜாதங்கள்ல உணர முடிஞ்சது அதுதான் உண்மை அதாவது ஒரு சுபத்துவம் சுபம் அப்படிங்கிறது என்ன ஒளியின் அடிப்படையிலான ஒளி ஒளியின் அடிப்படையில தான் ஆனது அப்ப செவ்வாய்க்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய சுப கிரகம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய பூமியின் துணைக்கோளான சந்திரன் சனிக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய சுப கிரகம் எது பாத்தீங்கன்னா இவர் குரு ஆக இரு மாபெரும் சுவர்களிலையும் சில வித்தியாசங்கள் இருக்கு மாபெரும் பாபர்களிலையும் சில வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன எப்போது செவ்வாய் சந்திரனுடன் இணைந்து சந்திரனின் பார்வையில் இருக்கிறாரோ அப்போது செவ்வாய் நல்ல பலன்களை செய்கிறார் இது செவ்வாயின் தனிப்பட்ட சுபத்துவம் சனி எப்போது முதல் நிலையாக குருவோடு இணைந்து குருவ குருவால் பார்க்கப்பட்டிருக்கிறாரோ அப்போது அவர் முதன்மையான சுபராகிறார் இது வந்து சுபத்துவத்தின் முதல்நிலை சுபத்துவம் இதற்கு காரணம் எப்பவுமே நான் லாஜிக் இல்லாம சொல்ல மாட்டேன் லாஜிக் இல்லாம ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு டிக்ளேர் பண்ணவே மாட்டேன் அந்த இப்ப நான் சொன்னது மாதிரி ஏன் இப்ப இதை வந்து நான் ஏன் சொல்றேன் பெரும்பாலான ஜாதகத்தை பாருங்க கொடுத்து வைத்த ஜாதகங்கள்ல சந்திரன் செவ்வாய் சந்திரனால் பார்க்கப்படுவார் அல்லது இணைந்திருப்பார் குரு சனி குருவால் பார்க்கப்படுவார் அல்லது இணைந்திருப்பார் அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த சுபகரங்களே வரும் ஏன் இது வானத்துல வந்து நூற்றி ஐம்பது கோடி மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கின்ற அருகருகே இருக்கின்ற அதுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பா எழுபது எழுபது கோடி மைல் இருக்கு அது வேற எழுபது எழுபது கோடி மைலுக்கு மேல இருக்கு அது வேற சனிக்கு மிக அருகில் இருக்கின்ற சுபகிரகம் குரு சனிக்கு மிக தூரத்தில் இருக்கின்ற சுபகிரகம் ஆக 
சுக்கரனால் சுபத்துவப்படுத்தப்படு படுத்தப்படுவதை விட சனியோடு சே குருவோடு சேரும் போதும் குருவால் பார்க்கப்படும் போதும் சனி வந்து மிகப்பெரிய மேன்மையான நல்ல சுபத்துவ நிலைகளை அடைவார் அதே மாதிரி குருவுக்கு நிகரான இன்னொரு சுபர் பௌர்ணமி சந்திரன் வளர்பரை சந்திரன் பௌர்ணமியை நோக்கி நெருங்கி கொண்டிருக்கின்ற சந்திரன் இந்த பௌர்ணமியை நோக்கி நெருங்கி கொண்டிருக்கின்ற சந்திரன் செவ்வாயை பார்க்கும் பொழுது செவ்வாய் தன்னுடைய அதிக இந்த நெருப்பு கிரகம் புழுமை கிரகம் எல்லாம் ஜோதிட கிரகம் தேவரகசன் பகுதியில் எழுதியிருக்கிற பாருங்க செவ்வாய் வந்து ஒரு பயரான துடிப்பான கிரகம் ஒரு நெருப்பு நெருப்பு சம்பந்தப்பட்ட கிரகம் அந்த நெருப்பு சம்பந்தப்பட்ட கிரகம் மீன் கிரகத்தோடு சேரும் போது அந்த டாலரன்ஸ் சொல்லக்கூடிய அவர் சமன் சமப்படுத்தப்பட்ட நிலைமையில அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சுவராகிறார் ஆகவே சுபத்துவத்திலையும் படி நிலைகளை வந்து நான் இது சொல்றேன் எப்போது வளர்பரை சந்திரனோடு இணைகிறார் அப்படி பார்க்கப்படுகிறாரோ அன்றைக்கு செவ்வாயின் முதல் நிலை காரகத்துவமான மருத்துவம் அப்படியே அந்த அந்த சந்திரனுடைய குவாலிட்டி குறைஞ்சிட்டே வர 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 கடைசியாக மேனகா இந்த தனிப்பட்ட கேள்விகள் எல்லாத்தையும் அப்புறமும் வச்சுக்கலாம் சரி அப்ப இத்தனை அமைப்பு ஏற்கனவே நான் இப்ப சொல்லியிருக்கிறேன் மேனகான ஒரு இடையில ஒரு வந்துச்சு பாருங்க மேனகா செவ்வாய் வளர்த்தவங்க அவசர கொடுக்க அப்படியே தலை அப்படியே காயுது எப்படி காயுது குருஜி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஒரு சாரி சாரி இல்ல வேண்டாம் ஒன்லி ஜோக்கி சாரி தான் இல்ல முடியல செவ்வாய் ஜாதகத்துல வளர்த்துருக்கு தெரியுமா ஏன்னா அவசர கொடுக்க இப்பதான் சொன்னேன் செவ்வாயின் குணம் செவ்வாய் உங்க ஜாதகத்துல வளர்த்துருந்து லக்னம் ராசியோட தொடர்பு கொண்டு அதனாலதான் வந்து லக்னம் ராசியோடு எப்போது செவ்வாய் தொடர்பு கொண்டு நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய குருவாக சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய ஜாதகத்துல செவ்வாயில வலுத்து லக்னம் ராசியோடு தொடர்பு கொண்டு இருக்கும் அதனாலதான் இத்தனை நபர்கள் கம்முன்னு இருக்கும் போது சூப்பர் குருஜி இத்தனை நபர்கள் கம்முன்னு இருக்கும் போது நீங்க உடனே செவ்வாய் சந்திரனை பத்தி ஒரு கமெண்ட் உள்ள கொடுத்துட்டீங்க இந்த முன் யோசனைத்தனம் அவசர குடிக்க தினத்திற்கு சொந்தக்காரர் செவ்வாய் ஏன்னா கிளாஸ்ல வந்து யாராவது உண்மையை வந்து நிரூபிச்சே ஆகணும்ல அதனால மேனக்கா நிச்சயமா நீங்க உள்ள வந்துட்டீங்க இதுதான் காரணம் ஆகவே எப்போது இந்த சந்திரன் இந்த காம்பினேஷன்ஸ் சில ஏதோ ஒரு கட்டுரையில சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஒரு நீர் ஒரு ஆவேசமான கிரகம் நெருப்பு கிரகம் சந்திரனால் சமப்படுத்தப்படும் போது டேலன்ஸ் பண்ணும்போது அது வேறு விதமான சில சுபத்து விஷயங்களை செய்யுது அப்ப செவ்வாயின் உச்சபட்ச நிலை என்ன தரும் செவ்வாயின் உச்சபட்ச சுபத்துவ அமைப்பு மருத்துவம் செவ்வாய் தான் மருத்துவ காரணம் ஒரு ஒரு ரத்தத்தை பார்த்து பயப்படாத தன்மையை தப்ப ரத்தத்தை பார்த்து பயப்படாத தன்மையை செவ்வாய் தருவார் ரத்தம் என்பது இப்ப நான் இருக்கிறேன்னு வைங்க நான் வந்து ஒரு செவ்வாய் பாவத்துவம் உள்ளவன் செவ்வாய் வந்து பாவத்துவம் உள்ள ஜாதகத்தை கொண்டவன் நான் எனக்கு செவ்வாயை சனி பார்க்கிறார் ஆஹ் இது வந்து ஒரு முழுமையான பாவத்துவம் செவ்வாய்க்கும் குருவுக்கும் சுக்கரனுக்கும் எங்களை என் ஜாதகத்துல தொடர்பே இல்லை ரோட்டில் போய் கொண்டிருக்கிறேன்னு வைங்க ஒரு விபத்தை பார்த்து விட்டேன்னு வச்சுக்கங்களேன் என்னால விபத்தை பார்க்கவே முடியாது ஒருவர் ரத்தம் வழிய வழிய வர்றது என்னால பார்க்கவே முடியாது ஒரு ஒருத்தர் அடிபட்டு கிடக்கிறாரு ஒரு ஹைவேல போய்கிட்டு இருக்கோம் ஆக்சிடென்ட்னா உடனே வண்டியை திரும்ப திரும்ப பாடுவேன் வண்டியை வந்து அதுக்கு நேர ஆப்போசிட் அந்த ஹைவேயே நம்முடைய பார்வையிலேயே அந்த விபத்தில் அடிபட்டவர் எப்படி இருக்கிறார் ஆஹ் விபத்தில் இருந்துட்டாரா விபத்துல இருக்கா இதெல்லாம் பார்க்கவே என் மனசு விரும்ப விரும்பாது எனக்கு பார்க்கறதுக்கு தைரியம் கிடையாது ஏனென்றால் எனக்கு செவ்வாய் பார்த்து ஆனால் செவ்வாய் சுபத்துவமான ஒருவர் செவ்வாய் சுபத்துவமான ஒருவர் மருத்துவராக இருப்பார் அங்கே அந்த இடத்துல அந்த விபத்தான இடத்துல வந்து அவர் கிராஸ் பண்றாருனா இந்த செவ்வாயின் சுபத்துவத்தை பிடிச்சிக்கோங்க அவர் அந்த இடத்துல கிராஸ் பண்றாருனா உடனே வண்டியை நிறுத்த சொல்லி அவர் உடனே இறங்கி ரத்தத்தின் அறிவுறுப்பு இன்றி அந்த ரத்தத்தை நிறுத்த முயற்சி செய்து அவனை குணப்படுத்த முயற்சிப்பார் அதுதான் செவ்வாயின் சுபத்துவ பலன் செவ்வாயிலேயே இரண்டு விதமான பாவத்துவங்கள் இருக்கின்றன வருகின்ற ரத்தத்தை ரசிப்பது வருகின்ற ரத்தத்தை நிறுத்த செய்வது ஆக எப்போது செவ்வாய் மருத்துவ கிரகமான செவ்வாய் அதிகமான சுபத்துவத்தை அடைகிறாரோ அப்போது ஒரு மனிதன் இரத்தத்தை அறிவுறுப்பாக பார்க்கும் குணத்தை இழந்து அந்த இரத்தத்தை நிறுத்தி அவனை குணப்படுத்தக்கூடிய மருத்துவராக தகுதி அங்கே கொடுப்பார் இப்போ இந்த செவ்வாய் பௌர்ணமி சந்திரனாக இருக்கிறார் இன்றைக்கு கூட லைவ்ல வந்து இன்றைக்கு விண்டிவி லைவ்ல இதை பத்தி சொன்னேன் அதாவது ஒரு ஒரு வந்து டாக்டருக்கு பதிமூணு வயசு குழந்தைய டாக்டருக்கு படிக்க வைக்க முடியுமான்னு கேட்டபோது அனைத்து கிரகங்களும் உபயராசியில இருக்கும் போது சூரியன் சந்திரன் சூரியன் செவ்குரு சந்திரன் செவ் சூரியன் குரு செவ்வா மூணு பேரும் பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு அவர் வளர பயிற்சி சந்திரனாக இருக்கிறார் பாருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதே போல மருத்துவரா அத்தனை பேர் ஜாதகத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாலும் இதுல வந்து நான் என்ன பத்தியே மிகைப்படுத்தி சொல்லப்பட சொல்லப்படாது இருந்தாலும் சில விஷயங்களை சொல்றேன் ஆதார நூல்களை தவிர்த்து விளக்கு நூல்கள்னு வந்த அத்தனைக்கு நிறைய நூல்
வக்கீல் ஆகிறதுக்கு பிரபல ஜோதிடர்களால எழுதிப்பாங்க பிரபல 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 என்ன ஆளுங்களா இருப்பாங்க ஆஹ் வக்கீலாக இருக்கிறதுக்கு இந்த இது இருக்கணும் வெளிநாடு போவதற்கு மூன்று ஆறு ஒன்பது பதினெட்டு இருக்கணும் வக்கீல் ஆகணும்னா புதன் வலுத்திருக்கணும் ஒரு பிரபல ஜோதிடர் எல்லாம் எழுதின ஒரு கதை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வக்கீல் ஆகுதற்கு புதன் விக்கிரகம் புதன் வந்திருந்தது அவர் கொடுத்திருந்தார் ஒரு பதினஞ்சு பாயிண்ட் வக்கீலாக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரபல ஜோதிடர் சென்ற நூற்றாண்டு ஜோதிடர் இப்ப இல்ல அவர் உயிரோட இல்லாதவர் விமர்சிக்க வேண்டாம் ஆனா அந்த காலத்துல அவர் தான் பெரிய ஜோதி போன நூற்றாண்டு தான் இப்ப ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெரிய ஜோதிடர் வக்கீல் ஆவதற்கு புதன் என்ன வாதாடணும் அறிவா இருக்கும் வக்கீல் ஆவது வக்கீல ஆவதற்கு போய் சொன்னா போறமே வாதாடணும் அறிவா இருக்கணும் புதன் தான் முதன்மை கிரகம் வக்கீல் ஆவதற்கு அந்த புதன் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து பாயிண்ட் கொடுத்துருக்க அந்த பத்து பாயிண்டும் உருப்படாத பாயிண்ட் இதெல்லாம் படிச்சு மூல குழம்பி போய் எனக்கு தெரிஞ்ச வக்கீலுங்க எல்லாம் பார்த்து என்னடாது ஜோசியம் ஒண்ணுமே ஒத்து வரலையே பத்து பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காரு இந்த பத்து பாயிண்ட்ல அப்ப ஒரு நூறு வக்கீல் பாத்துருக்க மாட்டோமா இன்னைக்கு பத்தாயிரம் வக்கீல் பாத்துட்டோம் அன்னைக்கு ஒரு நூறு வக்கீல் பாத்துருக்க மாட்டோமா அந்த நூறு வக்கீல் ஜாதகத்தை நீங்க எதுவும் இல்லையே அப்ப இந்த நூறு வக்கீலோட ஜாதகத்தையும் அப்படியே வை என்னதான் இதுல இருக்கு அப்ப வக்கீலுடைய முதன்மை குணம் என்ன பொய் சொல்லணும் அவர் மனசாட்சி அவர் நல்லவராக இருந்தால் கூட அவர் தொழிலின் விஷயமாக அவர் பொய் சொல்ல விதிக்கப்பட்டவர் பொய் சொல்ல கடமைப்பட்டவர் தொழிலுக்காகவாவது என் கட்சிக்காரர் குற்றம் செய்யவில்லை என் கட்சிக்காரர் கொலை பண்ணல கொள்ளை அடிக்கல காத்தர்கள கழுத்தர்கள்னு எதையாவது சொல்லி அவனை வெளியில கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்பு அப்ப பொய் சொல்ல வைக்கும் கிரகம் கிரகம் எது உண்மைக்கு மாறானவரை மனிதனுக்கு தேவையில்லாத பொய்யை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் சனி அப்ப அந்த சனி தான் வந்து வக்கீலுக்கு முதன்மையான காரணம் ரெண்டு அப்ப சாப்பாடு வக்கீலுக்கு ஒரு தொழிலின் தொழில் எதற்காக செய்யறோம் சாப்பாட்டுக்காக குடும்பம் நல்லா இருக்கிறதுக்காக ஆதாரத்திற்காக தனத்திற்காக பணத்திற்காக இது செய்யும் போது அப்ப அந்த நூறு ஜாதகங்கள் இருநூறு ஜாதகங்கள்ல நான் படிக்கையா நான் உணர்ந்த ஒன்று ஒருவர் வக்கீல் தொழில் செய்யணும்னா ராசி லக்னத்திற்கு இரண்டு பத்தாம் இடங்களோடு முதன்மை கிரகமாக தனி சுத்துவமா தொடர்ந்து அவர் வக்கீலா இருக்கிறார் அப்படின்றது அந்த அத்தனை ஜாதகங்களையும் பார்த்து அதன் பிறகு நான் வந்து சொன்ன அந்த விதி தான் ராசி லக்னத்திற்கு இரண்டு பத்தாம் இடங்களோடு முதன்மையாக சனியும் இரண்டாவதாக புதனும் இரண்டாவதாக குருவும் மூன்றாவதாக புதனும் சேர்ந்த அவர் வக்கீலாக இருப்பார் இப்போ நான் சொன்ன அந்த விதி வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு என்கிட்ட இது வரைக்கும் வந்திருக்கிற ஒரு ஆயிரம் வக்கீலும் வந்தவன உள்ள வந்தவன முதல் சொன்ன விதி ஐயா அவர் சுப்ரீம் கோர்ட்ல யாரா இருந்தாலும் சரி மஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல யாரா இருந்தாலும் சரி முதல்ல வந்தவன ஐயா நீங்க சொன்ன அந்த விதி வக்கீலுக்கான விதி தானே என்னுடைய ஜாதகத்துல அப்படியே இருக்கிறது அதை போலவே தான் அந்த மருத்துவ அமைப்பு கிட்டத்தட்ட அந்த இதுல சரி இதெல்லாம் உணர வைக்கின்ற அமைப்பு அந்த சுபத்துவம் எப்போது நீங்க கிரகத்தை வந்து அந்த சுபத்துவமாக புரிந்து விட்டுகிறீர்களோ அந்த சுபத்துவம் காரக சுபத்துவம் பாவக சுபத்துவம் ரெண்டையும் இப்ப நான் ஒரு விதி சொன்னேன் பாருங்க ஏன் ரெண்டு பத்தாம் இடங்களோடு சொன்னேன் ஏன் பத்தாம் இடத்தோடு மட்டும் தொடர்பு கொண்டு வேண்டும் வக்கீலுக்கு பேசி படிக்கிற ஜாதகம் வக்கீல் போய் சொல்ல வேண்டும் வாத்தியார் உண்மையை மட்டும் சொல்லணும் சரி மேனகா கேட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அவசர கொடுக்க மாதிரி மறுபடியும் ஓடியாராதீங்க அப்ப வக்கீலுக்கு பொய் சொல்ல வேண்டும் வாத்தியாருக்கு உண்மை சொல்ல வேண்டும் அப்ப அடுத்து நான் சொன்ன விதி எப்போது ராசி லக்னத்தோடு குரு முதன்மையாக பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொள்ளும் அவர் பேசி பிழைக்கும் தொழிலான ஆசிரியராக இருப்பார் அவ்வளவுதான் அப்ப இங்க அந்த பாவக இந்த சுபத்துவம் வந்துச்சா அதாவது ராசி லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தோடு குரு தொடர்பு கொள்ளும் போது என்ன லேசா யோசிச்சு பாருங்க குருவின் ஒன்பதாம் பார்வை காரணமாக ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெண்டாம் இடத்துக்கு தொடர்பு கொள்வார் சில விஷயங்கள்ல நானே வந்து உங்களுடைய அறிவு திறனை சூழ்ந்துக்கிறதுக்காக நானே சில விஷயங்கள சொன்னா சொல்ல முடியும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் தெரியும் சொல்லுவேன் ஆக இந்த சில விஷயங்களை ஒன்று பொய் சொல்லி பிழைக்கும் தொழில் ஒன்று உண்மையை மட்டுமே சொல்லி கொடுக்க அப்ப ஒரு விதி எப்படி உருவாகிறது ஒரு சுபத்துவ விதியில ஒரு தெளிவான சில விதிகளை எப்படி சொல்றேன் ராசி லக்னத்திற்கு இரண்டு பத்தாம் இடங்களோடு சனி சுபத்துவமாகி தொடர்பு கொள்ளும் போது அவர் பொய் சொல்லி பிழைக்கும் தொழிலான வக்கீல் தொழில் இருப்பார் நெக்ஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் சுபத்துவம் குறையும் போது மார்க்கெட்டிங் இருப்பார் மார்க்கெட்டிங் போய் சொல்றதானே என்னுடைய பொருள் வந்து வழக்கத்திலையில முடி முளைக்கும் நாற்பது நாள் தொடர்ந்து தடவு நாப்பத்தோராவது நாள் நான் வேற கோயிலுக்கு போயிடுவேன் அதை பற்றி கவலை இல்லை அப்படின்னு போய் சொல்ற தொழில் தான் மார்க்கெட்டிங் அப்ப அந்த மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா சுபத்துவம் சேதாரம் அடைந்து சனி அங்கே இரண்டு பத்தாம் இடத்துக்கு தொடர்பு கொண்டிருப்பார் அவ்வளவுதான் அப்ப
சோதிப்பவராக இருப்பார் விற்பவராக இருப்பார் ஆக எங்கே எதை பொருத்தி பார்ப்பது அப்படிங்கறத நீங்க சுபத்துவத்துல வந்துட்டீங்கன்னா சரி இதை நான் இந்த இடத்துல எங்க பொறுத்துறேன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் வாக்கு பேசி பிழைக்கும் தொழில் ஆசிரியரும் பேசு வக்கீலும் பேசுகிறார் விவாதிக்கிறார் ஒருவர் போதிக்கிறார் ஒருவர் விவாதம் செய்கிறார் போதிப்பதன் நோக்கம் நல்ல விஷயங்களை உருவாக்குதல் விவாதிப்பதன் நோக்கம் குற்றவாளியை காப்பாற்றுதல் எந்த ஒரு வக்கீலும் நல்லவனா வந்து இதை வந்து உள்ள வை அப்படின்லாம் இது எந்த ஒரு வக்கீலும் நல்லவனா வந்து ஆஹ் தண்டிக்க அப்படின்னு சொல்றது இல்லை அவருடைய தொழிலே வந்து குற்றம் புரிந்தவனை குற்றம் புரிந்தவனுக்காக மேன்போக இது கேட்கறதுக்கு கசப்பா இருந்தாலும் முன்பு அதுதான் வக்கீல்கிட்ட யாரும் போய் சொல்ல போறது இல்ல வக்கீல்கிட்ட உள்ள போகும்போதே முதல்ல என்ன என்ன போய் சொல்ல போறாங்க ஐயா தெரியாத நம்ம கொலை பண்ணிட்டேன் ஒரு இக்கட்டான சூழலை திருடிட்டேன் கொலை பண்ணிட்டேன் வக்கீல்கிட்ட போய் சொல்ல போடாதுன்னு சொல்றது அதுதான் இந்த இடத்துல நான் இப்படிதான் பண்ணேன் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அவங்ககிட்ட வந்துட்டேன் இப்படிதான் வரும் ஆக தன்னுக்கு அந்த அவன் குற்றம் செய்திருக்கிறான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு இந்த வக்கீல் தன்னுடைய தொழில் தர்மத்துக்காக மனமறிஞ்சு போய் சொன்னார் ஆக இந்த அமைப்புக்காக அந்த இரண்டாம் இடத்தை குறிப்பிடுறேன் வாக்கு ஸ்தானம் தன்னுடைய நாக்கை வாக்கை பயன்படுத்துகின்ற இருவருக்கு உள்ள உண்மை பொய் தத்துவங்களை நீங்கள் சுபத்துவ ரீதியாக சூட்சம ரீதியாக காரக ஆதிபத்திய ரீதியாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்களே ஒவ்வொரு தொழிலுக்கான சில விஷயங்கள் எடுத்துக்கலாம் லைவ்ல வந்து ஒரு முறை ரொம்ப கொஞ்சம் நிறைய பேர் கமெண்ட் நிறைய மெயில் அன்னைக்கு பாய்லர் ஒருத்தர் வந்து இன்சூரன்ஸ் கேட்டு அதிகாரியாவுடைய அதிகாரியாவ ப்ரமோஷன் கிடைக்குமா ஏதோ ஒன்று ஆஹ் அவருக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் நீங்க வந்து ஜா இப்பதான் நான் அந்த லைவ்ல போறதுதான் உங்களுக்கே தெரியுமே அதாவது ஜாதகம் சொன்ன உடனேயே வந்து அவருடைய கிரக அமைப்பை சொல்லிடுறேன் நேற்று கூட ஒரு இது வந்து மண் வேதியியல் ஆஹ் விவசாயம் வேளாண்மையியல் மண் வேதியியல் ஏதோ படிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு நம்ம ஜாதகம் போறதுக்கு முன்னாடி சொன்னோம் செவ்வாயும் சரியும் உனக்கு சுபத்து ரெண்டு பேருமே சுபத்துவமா இருக்கிறாங்க அப்படி இருந்தா தான் மண் வேதியியல் வேளாண்மையியல் ரெண்டும் சேர்த்து நீங்க படிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜாதகத்துக்கு போனோம் போட்டா வந்து துலாத்துல குரு இருந்து ஆட்சியாக இருக்கின்ற சனி செவ்வாய் கும்பத்தில் ஆட்சியாக மேற்கு ஆட்சியாக இருக்கின்ற சனி செவ்வாய் ரெண்டு பேரையும் பாக்குறாங்க இதெல்லாம் வந்து இத நீங்க தான் உணர்ந்து போய் நீங்க இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் சும்மா நான் தான் சொல்றேன்றதா சும்மா எப்போது என்னை விட திறமையாக நிச்சயமா உண்மையே ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் இதுல வந்து ஒரு ஜோக் இல்லை உண்மையான விஷயம் இதை கேட்கின்ற ஒருவர் இதை கேட்டு கேட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர் அல்லது இனிமேல் கேட்க போகின்ற ஒருவர் என்னுடைய வீடியோ பாக்குற யாரோ ஒருத்தர் என்னைக்கோ ஒரு நாள் என்ன ஃபீல் பண்ணதான் முடியும் நான் ஒரு நூலை தான் கொடுக்குறேன் ஒரு நூலை பிடிச்சி கையில கொடுக்குறேன் இந்த நூலை பிடிச்சிட்டு நான் நடந்து கொடுக்கறது யாரோ ஒருத்தர் வர்றதுக்காக தான் காலம் என்னை இப்போது பேச வைத்துக் கொண்டிருக்கிறதுன்றதான் உண்மை ஆக இந்த அமைப்புல எப்போது நான் சொல்லுகின்ற அந்த காரக ஆதிபத்திய சுபத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளுகின்றனர் இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப முக்கியமா தேவை என்ன சரி ஐயா கரெக்ட் தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி உங்க லெவலுக்கு எப்படி வர்றது சுபத்துவத்தை அடுத்தடுத்து இப்ப ஆர்டிகல் வரப்போகுது இந்த வாரத்துல வந்து மாலை மலர்ல சுபத்துவம் சுற்றம் உள்ள ஆர்டிகல் வரப்போகுது வீடியோல பேசுறத விட ஏன்னா வீடியோல வந்து லைவாவே பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் வீடியோல வந்து எடிட்டிங் 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 எல்லாம் கிடையாது நான் என்ன பேசுறேன்னா அதுதான் தப்பா பேசுறேன்னா கூட சில நேரங்கள்ல சில நேரங்கள்ல தப்பா பேசுவேன் நானும் மனுஷன் இந்த போன தடவை கடல் இலக்கணத்துக்கு சந்திர புக்தின்னு சொன்னது அவர் சந்திர புக்தி வரும்போது அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணாதேன்னு சொன்னேன் என்னுடைய நெருங்கிய உறவினர் சந்திர கல்யாணம் பண்றீங்க இவன் விலங்கா பயிலாச்சுன்னு சொன்னா அது சந்திர திசைன்னு வந்துச்சு அப்ப கீழே ஒருத்தர் கமெண்ட் போடுறீங்க எப்படி கமெண்ட் போடுறீங்க கடல் இலக்கணம் கும்பராசிக்கு சந்திர திசையை வராதுன்னு போடுறீங்க கரெக்ட் தான் கடல் இலக்கணம் கும்பராசிக்கு சந்திர திசையை வராது இல்லையா நீங்க வந்து தவறா சொன்னீங்க உண்மைதான் எல்லா இடத்துலையும் நான் வந்து இதா பேசணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் எழுத்தில் இதை என்னால் திருத்த முடியும் எழுத்துல நிச்சயமாக இதை நான் திருத்துவேன் எப்படி திருத்துவேன் சுபத்து சுற்றுமூல கற்றைகள்ல வரும்போது ஒரு ஒளித்தன்மை ஒளியுது அதே மாதிரி வந்து ரெண்டாவது இப்ப கூட நேற்ற சொன்ன ஒரு தப்பு கூட பண்ணேன் ஏன்னா நான் ஒரு தப்பு பண்றேன்னா அது எனக்கும் தெரியும் ஒரு நட்சத்திரத்தின் அளவு வந்து பத்தி பதிமூணு பாயிண்ட் இருபது டிகிரி ஒரு நட்சத்திரத்தின் அளவு பதிமூணு பாயிண்ட் இருபது டிகிரி ஆனா நான் பன்னெண்டு பாயிண்ட் முப்பது டிகிரின்னு சொல்லிட்டேன் ஒரு நட்சத்திரத்தின் அளவு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ ஆனா வீடியோல என்ன பேச என்ன பனிரண்டு வீடுகள் ஒன்பது கிரகங்கள் 
நட்சத்திர குணங்கள் தேவையில்லை பன்னிரண்டு வீடுகள் ஒரு புத்தகங்களுடைய அத்தனையும் நீங்கள் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதை வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வரும்போது நிச்சயமா நம்ம கண்டிப்பாக செய்வோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் இப்ப காரகத்துவங்கள் அது இதெல்லாம் இந்த ஐவை சாப்பு எப்பதான் இதாகும் தெரியல சில சில தடங்களால தான் அதை வர முடியல அப்ப அந்த ஐவை சாப்பு வந்து ஒட்டுமொத்தமாக எல்லோரும் அப்படின்ற பயத்துல தான் ஆரம்பிக்காம இருக்கிறேன் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு பாவக கிரக காரக ஆதிபத்திய விஷயங்களை தெளிவாக சில விஷயங்கள் எழுதவோ சொல்லித்தரவோ இருக்கிறேன் நிச்சயமாக அப்ப முதல்ல வந்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன பேசிக்கா இப்ப வந்து வெறும் ஆர்வத்தின் காரணமாக அவசர கொடுக்கத்தனமா இந்த மேனகா வந்தாங்கல்ல சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க இப்ப இந்த மேனகா வந்தவங்களை போல ஆர்வத்தின் காரணமாக கற்றுக்கொள்ள வருபவர்கள் முறையான விஷயத்துல கற்றுக்கிறது இல்லை எங்கிட்ட வர்றவங்க எல்லாரும் எப்படி வரீங்கன்னா எம்மையில இருந்து கீழே இறங்குறீங்க அது வேடிக்கையான ஒண்ணு ஏன்னா நான் எல்லோருக்கும் முறைப்படி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்னு வீடியோ போட்டாங்க சும்மா விளையாட்டுத்தனமா போட்டோம் எல்லாரும் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து அசம்பிள் ஆகுறீங்க அப்ப எல்லாரும் ஒரு இடத்துல அசம்பிள் ஆகும் போது உங்களுடைய தகுதி ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கிறது அது அப்ப உங்களுடைய தகுதி ஏற்ற இறக்கமா இருக்கிறது ஈவன் பண்ணணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அடிப்படையில் இருந்து வர வேண்டும் அடிப்படையில் இருந்து ஒன்பது கிரகங்களின் குணங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதான் அந்த காரகம் சொல்றோம் அந்த காரகத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பனிரெண்டு ராசிகளின் ஆதிபத்தியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுல மிக மிக முக்கியமா என்ன சொல்லணும் செய்யணும்னா இந்த ஒன்பது கிரகங்களின் சுப அசுப குணங்கள் காரகத்துவங்கள் பனிரெண்டு ராசிகளின் பனிரெண்டு வீடுகளின் சுப அசுப காரகத்துவங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப அந்த பனிரெண்டு வீடுகள் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் பனிரெண்டு முக்கிய விஷயங்கள் தரப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் பன்னெண்டு மொத்தம் பன்னிரெண்டு வீடுகள் இந்த பனிரெண்டு வீடுகளுக்கும் முக்கியமான பனிரெண்டு காரகத்துவங்கள் ஆதிபத்தியங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறதுக்கு சில விஷயங்கள் சொல்லப்படுறது இப்ப இந்த பனிரெண்டுலையும் ஆறு ஆறாக பிரிக்கப்பட்டு சுப ஆறு விஷயங்கள் பாவ ஆறு விஷயங்கள் நம்ம அதை கொண்டு வரலாம் ஒரு கிரகத்திற்குள்ள எத்தனையோ காரகத்துவங்கள் செயல்பாடுகளை கொண்டு போயிடலாம் அதே மாதிரி ஒரு வீட்டுக்குள்ள எத்தனையோ கிரக காரகத்துவங்கள் செயல்பாடுகளை செய்யலாம் இப்ப வந்து லக்னம் முதல் பனிரெண்டு வீடுகளுக்கான ஒரு இது ஒரு வீடியோல சொன்னேன் லக்னம் முதல் பனிரெண்டு வீடுகளுக்கான பொதுவான விஷயங்கள் முதல் மூன்று விஷயங்கள்ல நமக்கு நம்மளே அவங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாம் சில விஷயங்கள அந்த வீடுகளை பேர்களே குறிப்பிடும் தனம் வாக்கு குடும்பம் இரண்டாம் வீடு தனம் வாக்கு குடும்பம் இதை வந்து இனிமையா புரிஞ்சுக்கலாம் கடன் நோய் எதிரி ருணம் ரோகம் சத்து ரோணம்னா கடன் ரோகம்னா நோய் சத்துருனா எதிரி அப்ப கடன் நோய் எதிரி வீடு ஆறாம் வீடு இதை புரிஞ்சுக்கலாம் ஆயுள் ஸ்தானம் அப்ப அந்த இடத்துல ஆயுளை தவிர்த்து சொல்லப்படல அப்ப ஆயுள் மட்டுமே பிரதானமாக கவனிக்கக்கூடிய விடம் லக்னம் நம்மை நம்மை பற்றி மட்டுமே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஜோசியத்த எதுவுமே வந்து மிஸ்டேக் கிடையாது பாவக ஆதிபத்திய விஷயங்கள்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்களை மூன்று வீடுகளை கலத்திர ஸ்தானம் கலத்திர ஸ்தானம்னா மனைவிய வாழ்க்கை தன்னை மட்டும் பண்பட்டுமே முதன்மையாக பார் தனம் வாக்கு குடும்ப ஸ்தானம் அந்த இடத்துல இருந்து மூன்று விஷயங்கள் வந்துருது ருணரோக சத்துர ஸ்தானம் அந்த இடத்துல மூன்று விஷயங்கள் வந்துருது முதன்மை மூன்று விஷயங்கள் ஒரு வீட்டுல முதன்மை ஒரு விஷயம்தான் பாக்கிய ஸ்தானம் நீ அடைய போகின்ற பாக்கியத்தை பற்றி மட்டுமே பேசும் அப்ப முதன்மை என்ன இரண்டாம் நிலை என்ன மூன்றாம் நிலை என்ன மூன்று விஷயங்களையும் சேர்ந்து தருகின்ற ஒரு பாவக விஷயம் என்ன இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப மிக மிக முக்கியமான கட 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 கடன்ற ஒரு இடத்துல மனசால அப்படியே உணரக்கூடிய சில விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு கிரகம் என்ன தரும் என்ன நல்லதை தரும் என்ன கெட்டதை தரும் அதை போலவே மிக முக்கியம் ஒரு வீடு என்ன நல்லதை தரும் ஒன்று என்ன கெட்டதை தரும் அப்ப அந்த என்ன நல்லதுன்றதுல ஒரு ஆறு விஷயங்கள் இருக்கின்றன என்ன கெட்டதுன்றதுல ஒரு ஆறு விஷயங்கள் இருக்கின்றன அதைத்தான் வந்து பாவக அந்த ஒரு வீட்டின் ஆதிபத்தியம் சொல்லுவோம் ஒன்றாம் வீடு பனிரெண்டு நல்ல விஷயம் பனிரெண்டு விஷயங்களை தரும் பொதுவாக பனிரெண்டு மட்டுமல்ல பனிரெண்டை விட மேல முதன்மை பனிரெண்டை தரும் ஆறு நல்லவைகளையும் ஆறு கெட்டவைகளையும் தரும் இரண்டாம் வீடு தனம் வாக்கு கொடுங்க அந்த மூன்று முதன்மை அதன் பிறகு ஒரு ஒன்பது விஷயங்கள் இருக்கின்றன அப்ப அதே மாதிரி மூன்றாம் பாவம் இளைய சகோதர ஸ்தானம் தைரியம் வீரியம் கீர்த்தி ஸ்தானம் அப்ப அது அதற்குள்ள வந்து ஒரு பனிரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கின்றன இந்த பனிரெண்டு விஷயங்களை வந்து என்றைக்கு முதன்மையாக மற்ற நூல்கள் நான் தான் சொல்லி தரணும்னு இல்லை இதெல்லாம் நீங்க முதலே தெரிஞ்சுக்கணும் இதற்கடுத்து அந்த சுபத்துவ ரீதியிலாக நான் மட்டுமே 
சுபத்துவ ரீதியில அடுத்து அந்த டிகிரி ரீதியில சில விஷயங்கள் சொல்றேன் அப்ப அந்த ஒன்பது கிரகங்களுடைய காரணத்துவங்கள் பனிரெண்டு வீடுகளுடைய ஆதிபத்தியங்கள் இதை புரிந்து கொண்டு அதனை அடுத்து இந்த இந்த வீடுகளின் மேல் உட்காரக்கூடிய கிரகங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஆஹ் வான வெளியில ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அது அது ஆகாய வீதியில் ஒரு அமைக்கப்பட்ட ஒரு தளம் அந்த ஆகாய வீதியில் அமைக்கப்பட்ட தளத்துல ஒன்பது கிரகங்கள் உலா வருகின்றன வச்சுக்கலாம் ஒன்பது கிரகங்கள் நீங்க பிறந்த நேரத்துல ஜெஸ் போர்டு காயின் மாதிரி இங்க நிக்குது அப்ப அந்த நிக்கிற இடத்துல இந்த ஒன்பது கிரகங்களும் எந்த இடத்தில் நிற்கின்றன இந்த இடத்துல யார் கூட நிற்கின்றன இப்ப இந்த ஒன்பது கிரகங்களுக்கும் தனித்தனி குணங்கள் சொல்லப்பட்டது போல ஒன்பது பேரையும் நம்ம ரெண்டா பிரிச்சுட்டோம் இல்லையா ரெண்டா பிரிச்சுட்டோம் ரெண்டு அணியா பிரிச்சுட்டோம் அப்ப அந்த அணி இந்த அணி என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம அம்மாவுக்கும் நம்ம கொண்டாட்டிங்க ஆகலையே அப்ப நம்ம அம்மா எதிரில தான் நிக்கணும் நம்ம கொண்டாட்டி எதிரில தான் நிக்கணும் நம்ம அம்மாவும் நம்ம கொண்டாட்டியும் போய் பக்கத்துல பக்கத்துல நின்னா அதுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த ரூம் நாசம் அந்த ரூம்ல இருக்கிற அத்தனை பாத்திரம் பண்ண என்ன பருந்து போய் அம்மா அடிபடுதா கொண்டாட்டி அடிபடுதா தெரியும் ஆக இது அப்படியே ஜோதிடத்துல இப்படியே நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா சரிதான் இரண்டு ஆகாத மாமியார் மருமகள் கிரகங்கள் பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கவே கூடாது அந்த இடத்துல சுபத்துவம் அடிபட்டு போயிடும் பாபத்துவம் அடிபட்டு போயிடும் அப்ப இந்த இப்போது நான் சொன்ன ஆதிபத்திய காரணத்தோர்களுக்கு அடுத்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது ஒரு கிரகத்தின் உறவு நிலை பகை மீது யாருக்கு யார் உறவு யாருக்கு யார் பகை ரொம்ப எளிமையானது தொண்ணூறு பேர் வந்து கிடையாது தொண்ணூறு கிரகம் கிடையாது வெறும் ஒன்பது கிரகம் அந்த ஒன்பது கிரகத்திலும் நான்காக நான்காக சொல்லப்படுகின்றன இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான தகவலை பதிவு பண்ணுங்க சில நேரங்கள்ல மூல நூல்கள்ல அவருக்கு இவர் பகை இவருக்கு அவர் பகை அப்படிலாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இதெல்லாம் அப்படி நீங்க புரிஞ்சுக்கவே வேண்டாம் சுக்கரன் சனி புதன் மூவரும் நண்பர்கள் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு இந்த நால்வரும் நண்பர்கள் சப்த கிரகங்கள் இருள் கிரகங்களான ரெண்டும் சுக்கரன் சனி புதனோட சேர்க்கும் ஆக ராகு நான்கு கிரகங்கள் ராகு சுக்கரன் சனி புதன் ராகு இந்த நான்கு கிரகங்கள் ஒரு வகை சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு கேது இந்த ஐந்து கிரகங்கள் ஒரு வகை இந்த நான்கு இந்த ஐந்தோடு சேரக்கூடாது இந்த ஐந்து இந்த நான்கோடு சேரக்கூடாது இவைகள் அனைத்தும் தனித்தனியாக இருந்தார் இதைத்தான் அடிக்கடி சொல்ற இந்த இவர்கள் இந்த சுக்கரன் சனி புதன் இவர்கள் இந்த சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் கேது தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக ஒருவர் ஒருவர் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக இவர்கள் இவர்களுக்கு ஆறு எட்டு பனிரெண்டாக இவர்கள் இவர்களுக்கு ஆறு எட்டு பன்னெண்டாக இவர்கள் தங்களுக்குள்ளே கேந்திரங்களாக இவர்கள் தங்களுக்குள்ளே கேந்திரங்களாக இருப்பது ஒரு உயர்நிலை இந்த இடத்துல நான் சொல்லுகின்ற அந்த கிரகங்களுடைய பகை உறவு வந்துடும் பகை உறவு நட்பு அண்ணன் தம்பி அப்பா அம்மா இதெல்லாம் வந்துடும் தந்தை மகன் தாய் மகன் நண்பன் அதி நண்பன் ஃப்ரெண்டு தான் ரெண்டு பேர் ஃப்ரெண்டு இருக்கிறான் அதுல ஒருத்தன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குதுல்ல அவனுக்காக உயிரியை கொடுப்பீங்கல்ல ஒருத்தனை வந்து பிடிக்கும் அவன் ஃப்ரெண்டு தாங்க அப்படின்றதுல அப்ப அந்த நுணுக்கமான சில விஷயங்கள் அதி நண்பர் அதி நட்பு நான் அந்த அதி நண்பர்ன்றத முதன்மை நண்பர்னு சொல்றேன் முதன்மை நண்பர் அப்ப அந்த விஷயத்தை எப்போது புரிந்து கொள்கிறீர்களோ இரண்டு கிரகங்களை ஒன்பது வீடுகள் வீடுகளின் அந்த ஆதிபத்தியங்கள் பனிரெண்டு வீடுகள் ஆதிபத்தியங்கள் ஒன்பது கிரகங்கள் கிரகங்களின் செயல்பாடுகள் இந்த ஒன்பது கிரகங்களுக்கு உள்ளே இருக்கின்ற பகை உறவு நிலைகள் இந்த பகை உறவு நிலைகளை அருமையா நீங்க புரிஞ்சுக்கும் போது நிச்சயமாக அது இது ரொம்ப மேல் ஒரு தரவாக நீங்க வரும்போது உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பா இப்போது நான் சொன்ன மாமியார் மருமகள் கதை ஒரே ரூம்ல நம்ம அம்மா பொண்ணாட்டி இருந்தா அந்த ரூம் நாசம் யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்றது ரெண்டாவது சரி அதே ரூமுக்குள்ள நம்ம பொண்டாட்டி இருக்கும் போது நம்ம மச்சினிச்சு பொண்டாட்டியோட தங்கச்சி உள்ள போயிட்டா அந்த ரூம் சந்தோஷமாயிடுதே ஆயிடுதுல்ல அதுவும் ஒரு வருஷமா ரெண்டு வருஷமா பார்க்காத தங்கச்சியை பார்த்துட்டா நம்மள மறந்துருவாங்களே நம்ம பொண்டாட்டி அக்காவா இருக்கலாம் தங்கச்சியா இருக்கலாம் ஐயோ அவ்வளவுதான் நமக்கு சோறு போடுறதே மறந்துருவாங்கல்ல ரெண்டு பேரும் கதை ஒரு ரூம் குள்ள போய் கதவை முடிவிட்டாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு சோறு தண்ணி கிடையாது ரெண்டு பேரும் கதை தந்து வெளியவே வரமாட்டாங்கல்ல ஒரு ரெண்டு வருஷம் பார்க்காம பாரில இருந்து வந்த தங்கச்சியோ அக்காவோ வந்து நம்ம பொண்டாட்டியோட அக்காவோ தங்கச்சியோ வந்துருச்சு அன்னைக்கு நம்ம மத்தியானம் பட்டி தானே ஏன் இன்னும் இது மட்டுமா வராத தங்கச்சி வந்திருக்கா கதையை பேசுவேன் சொல்லிட்டு அன்னைக்குள்ள ரூம் கதை திறக்க மாட்டாங்கல்ல ஆக அங்கே நட்பான கிரகங்கள் ஒரு வீட்டில் இணையும் பொழுது அதுவும் அதிநட்பான கிரகங்கள் இணையும் பொழுது அந்த வீடு 
பாத்திரம் பண்டம்லாம் ரொம்ப மாமியார் மருமக சண்டை இல்லாம ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பகையான கிரகங்கள் ஜென்ம விரோதம்னு சொல்றோம்ல மாமியார் மருமக மாதிரி அதாவது மாமியார் தான் மருமக தான் இருந்தே தான் ஆகணும் ரெண்டு பேரும் அவங்க எங்கேயும் போக முடியாது ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே இருந்தாங்கன்னா சண்டை நடக்கும் இந்த மாதிரியான சில சிக்கலான உறவு முறைகளை புரிந்து கொண்டு அந்த வீடு அந்த குறிப்பிட்ட ரூம்குள்ள அவங்க இருந்தாங்கன்னா எந்த மாதிரி நிலைமை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அப்படியே பலன் வந்து அப்படியே சுகத்து இதற்கடுத்துதான் அந்த சுகத்துவத்தை சொல்ல வரேன் இதற்கடுத்து அதாவது கிரகங்களின் உறவுகள் சூரியனும் சனியும் மாமியார் மருமகள் குருவும் சுக்கரனும் டீசன்டான மாமியார் மருமகள் சூரியனும் சனியும் குழாயடி சண்டை ஓடுகின்ற மாமியார் மருமகள் குருவும் சுக்கரனும் மேல்தட்டு மாமியார் மருமகள் அவ்வளவுதான் சூரியனும் சனியும் சேர்ந்தா என்ன ஆகும் குழாயடி சண்டை போனோன்னா அந்த இந்த ரவுடி பொம்பளை வருது இல்ல அந்த ரவுடி பொம்பளைய பார்த்து இன்னொரு சின்ன பொண்ணு பேசுனா எப்படி இருக்கும் ஐயோ அந்த இடத்துல நம்ம காதை பத்திட்டு ஓடி வந்துடும்ல அவங்கதான் சூரியனும் சனியும் உறவு முறையில அப்படித்தான் எந்த ஒரு இடத்திலும் நாகரிகமின்றி அந்த விஷயத்தை பார்ப்பவர்கள் சூரியனும் சனி அந்த வீட்டை குளுத்தி விட்டுருவாங்க குருவும் சுக்கரனும் மாமியார் தான் என்னுடைய மாமியார்னு அப்படியே கௌரவமா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு பார்த்து அந்த அம்மா வந்து அடுத்து பயங்கரமான தேலு கொடுக்கு அவன் வாய் இருக்க வாயிட்டு அந்த அம்மா அப்படியே ரெண்டு ஸ்டெப் முன்னாடி போனோம்னா பின்னாடி கிசு கிசுப்பாங்கல்ல பார்த்து மாமியார்லாம் பலகாரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அடுத்தவங்களுக்கு கேட்காம அது மாதிரியான தன்மைகளை குருவும் சுக்கரனும் செய்யும் அப்ப அந்த இடம் அதிராமல் சில விஷயங்கள் நடக்கும் சூரியனும் சனியும் இருக்கும்போது அதிர்ந்து சில விஷயங்கள் நடக்கும் ஆக இது போன்ற ஒரு கிரக உறவு முறைகளை இதுக்காகத்தான் கிரகங்கள்ல சில விஷயங்கள் சொல்லப்படும் என்ன சொல்லப்பட்டன குருவும் சுக்கரனும் பிராமணர்கள் அவ அந்த பிராமணர்கள் இல்ல அவங்க ஜாதிக்காக சொல்லல மேல் தட்டு மக்கள் மேல் தட்டு மக்கள் சனி சூத்திரன் அந்த சூத்திரனுக்கு கீழே வர்ற சில விஷயங்கள் ராகு புதன் பஞ்சமன்னு சொல்லப்பட்டு அலி கிரகங்கள் கிரக குணங்கள் பொறுமையானவன் கோபமானவன் தாமஸ் ரஜோகுணம் சத்வ குணம் இது எல்லாமே சொல்லப்பட்டது இப்போது நான் சொல்லுகின்ற அந்த சுபத்துவ விஷயங்களை ஒரு வீட்டில் ஒரு இடத்தில் ஒரு கிரகங்கள் இணையும் போது உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்றது ஆக ஜோதிடத்தை நம்பரா பார்க்கறாதீங்க பைனலா தான் அந்த விஷயத்துக்கு வரணும்னு அதே ஃப்ளோல வந்துட்டே இருக்கு ஜோதிடத்தை என்னைக்குமே நம்பரா பார்க்கறீங்க நான் இப்போது சொன்ன அந்த கிரக குணங்கள் உறவுகளா பார்த்தேன் ஆறில் மறைந்து விட்டது தற்போது மேனகா நீங்க என்னமோ கேட்டீங்க ஞாபகம் வரும் ஆறுல சந்திரன் செவ்வா என்ன இல்ல நம்பர்ல இல்ல ஜோசியம் நான் உறுதியாக சொல்லுகிறேன் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற உங்களுக்கு இனி பார்க்க போகின்ற அனைவருக்கும் ஜோதிடம் எண்களில் இல்லை அது குணங்களில் இருக்கிறது ஆக ஆறாம் இடத்துல இருந்தா என்ன சீக் போட்டுருங்க அதெல்லாம் கிடையாது அவை எங்கே இருக்கிறது அந்த ஆறாம் இடம் என்பது எந்த வீடு ஏகப்பட்ட நூட்கள் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குது ஒன்றில் சூரியன் இருந்தால் அவன் மூளை சூடுள்ளவன் அவன் வந்து நோயாளி அவனுக்கு தலையில் வாதம் தலையில் சுரம் அந்த இதெல்லாம் சும்மா குப்பையில விட போறதுக்கு லாய்க்கு இல்ல அது அந்த ஒன்றாம் இடம் என்னவாக இருக்கிறது அது துலாமா மேஷமா சிம்மமா சனிக்கு பிடிக்காத மகர கும்பமா இந்த ஒன்றில் இரண்டில் மூன்றில் ஜோதிடம் மிக மிக அழுத்தி சொல்லுகிறேன் மெதுவா பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் ஜோதிடம் எண்களில் இல்லவே இல்லை ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டுல இல்லவே இல்லை ஒன்னு நாலு ஏழு பத்துல இல்லவே இல்லை இதையெல்லாம் தாண்டி ஜோதிடம் கிரக குணங்களுக்குள் கிரக காரகத்துவங்களுக்குள் ஆஹ் பாவக சுபத்துவ ஆதிபத்தியம் ஆதி ஆதிபத்தியங்களுக்குள்ளதான் இருக்கு அதை எப்போது புரிந்து கொள்கிறீர்களோ இப்போது நான் சொன்னதை போல சுக்கரனும் குருவும் பிராமணர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அந்த மேல்தட்டு மாமியார் மருமகள் தனியாருமே சூரியனும் சனியும் சனி வந்து சூத்திர குலம்னு சொல்லப்படுது அதற்கு கீழே பஞ்சம குலம் பஞ்சம சூத்திரனுக்கும் கீழே சில விஷயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன அதெல்லாம் நமக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் அவங்க வந்து ஜாதியை ஆதரிக்கல அன்றைய காலகட்டத்துல ஜோதிடம் உணரப்பட்ட காலகட்டத்துல இருந்த அந்த சமூக உட்புரிவை வைத்து சில விஷயங்களை நமக்கு புரிய வைப்பதற்காக சொன்னார்கள் அதைத்தான் இப்போது நான் நாசுக்கா மாமியார் மருமகள் சண்டை குழாயடியில இருக்கிற ரெண்டு பொம்பளை மாமியார் மருமக சண்டை சொல்றேன் ஆக எந்த இடத்தில் எந்த நிலையில் கிரகம் இருக்கின்றது சரி இது உறவு முறைகள் ஆயிடுச்சு வீட்டிற்கும் கிரகத்திற்கும் என்ன உறவு வீட்டிற்கும் கிரகத்திற்கும் என்ன உறவு சரி ஒரு பிராமணன் இப்ப கூட நம்ம ஜாதிக்கு வர வேண்டாம் நான் குணத்திற்கு அப்பதான் ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும் ஒரு அர்ச்சகர் ஒரு பிராமண அர்ச்சகர் 
ஆஹ் ஒரு பார்ல மாட்டிக்கிறார் ஒரு குடிப்பழக்கமே இல்லாத ஒரு அர்ச்சகர் இப்ப எல்லாருமே குடிக்கிறோம் இருந்தாலும் நீங்க அதை கற்பனை பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் சொல்றேன் ஒரு குடிப்பழக்கமே இல்லாத ஒரு அர்ச்சகர் ஒரு தெரியாமல் ஒரு பார்ல மாட்டிக்கிறாரு ஒரு மூன்று குடிகாரர்கள் மத்தியில மூன்று குடிகாரர்கள் மத்தியில ஒரு பிராமண அர்ச்சகர் ஒரு ஒரு தமிழ் சினிமா மாதிரி கற்பனை பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அப்ப அந்த ஒரு ஒரு பிராமண அர்ச்சகர் குடிப்பழக்கமே இல்லாத தெய்வத்தை மட்டுமே ஒரு அப்பாவி ஏன் வந்து பிராமணன் சொல்றோம்னா பிராமணன் வந்து அடுத்தவர் ரொம்ப போக மாட்டாரு பொதுவா சினிமாக்களுடைய இதெல்லாமே அதானே அடுத்தவர் ரொம்ப போக மாட்டார் தான் வந்து தன்னுடைய வேலை வந்து இருப்பார் நல்ல வளர்க்க வளர்க்க இருப்பார் ஆக ஒரு அர்ச்சகர் ஒரு பாருக்குள்ள குடிகார பாருக்குள்ள மூன்று குடிகாரங்களோட மாட்டிக்கிறார் எப்படி இருப்பார் எப்படி இருப்பார் சரி இப்போது இந்த சீன பிராமணராகிய குரு குடிகாரனாகிய சனி இன்னொரு குடிகார இன்னொரு குடிகார சீட்டிங் பார்ட்டியான ராகு குடிகார ரவுடியான செவ்வா இவங்க மூணு பேரோட மாட்டிக்கிறார் ஒரு வீட்டில் குரு சனி ராகு செவ்வாய் நான்கு பேர் இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய மனநிலைமையை இப்படிதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் பழைய காலத்து படங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாப்பீங்க சோ வந்து அழகா இது பேசுவாங்க சென்னை பாசம் பேசுறேன் ஏற்பாடுமுள்ள இன்னொரு குடிகார சனி அவரை வேறு எந்த வகையில் அவரை கெடுக்கலாம் அவரிடம் இருந்து பணத்தை பெருக்கலாம் அல்லது வேறு எந்த வகையில அவரிடம் இதை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அந்த சனி நினைத்துக் கொண்டிருப்பார் ஆக இது போன்ற ஒரு மனநலமில இது போன்ற ஒரு அமைப்பு கிட்ட இப்ப நான் சொன்ன பிராமணன் குரு என்பது நேரடியாகவே இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த கிரகத்துடைய ஒவ்வொருத்தருடைய குண விசேஷங்களை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு ராகு திருடன் சனி நயவஞ்சகன் சந்திரசாலி குந்தமேரித்தனம் உள்ளவன் என்பதும் செவ்வாய் ஓரளவுக்கு அடிதடி ரவுடி பயம் என்பதும் நேரடியாக சொல்லப்பட்டது இப்படித்தான் நீங்கள் கிரகசத்தியத்தை இழைக்கணும் சொல்ல வேண்டும் இதைத்தான் உணர முடியும் அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல கிரக சேர்க்கையை எப்படி நீங்க சுகத்துவ சுற்றுமோடு இதற்கு அப்புறம் சுகத்துவ சுற்றுமோடு வரும் இப்ப இந்த இடம் நான் என்ன சொல்லிட்டேன்னா இப்ப நான் இப்ப நான் ஒன்னு உங்களுக்கு ஒன்று சொன்னேன் என்ன சொன்னேன்னா ஆஹ் ஒரு பாருக்குள்ள ஒரு குடி நிலையத்திற்குள்ள சனியும் செவ்வாயும் குருவும் ராகுவும் நான்கு பேரும் இணைந்திருக்கின்ற நிலைமையில குருவின் நிலைமை என்ன சொல்றேன் இதே நிலை ஒரு கோவிலுக்குள் நடக்கிறது தலம் இதே நிலை ஒரு கோவிலுக்குள் நடக்கிறது கோவிலுக்குள் அவர்கள் இருவரும் குடித்து விட்டு வந்திருக்கார்கள் மூவரும் பாருக்குள்ள ஐயர் போயிட்டாரு இதே நிலம கோயிலுக்குள்ள கோவில் ஐயருடையது அந்த பிராமணனுடையது அந்த பிராமண தைரியமாக இருக்கும் பாவிகளை அண்ணா பொருள் கொடுத்தா வருவாங்கல்ல எப்படியும் இந்த இந்த பிராமணன் இந்த அர்ச்சகர் பாருக்குள்ள இருக்கும்போது பொருள் கொடுக்க மாட்டார் நம்ம கதை முடிஞ்சு போச்சுன்னா காலில் விழுந்து தட்டி கேட்பாங்க காலில் கையில விழுந்து சனி ராக செவ்வாயோட காலில் கையில விழுந்து அந்த இடத்த விட்டு வெளியே போகணும் பார்ப்பார் அதே சம்பவம் அதே நபர்களுடன் ஒரு கோவிலுக்குள் அந்த கோவில் கிட்டத்தட்ட அவரே அந்த அர்ச்சகர்தான் அவருடைய கோவிலுக்குள்ளே இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோம் கத்தி கூப்பாடு போட்டு யாரையாவது உதவி கூப்பிடலாம் அப்படின்ற மனநிலை இருப்பார் ஆக இப்போது நான் சொன்ன இந்த சேர்க்கை ஒரு பார் உள்ள அந்த பார் என்பது எப்படிப்பட்டது மகரம் சனியின் குடிநிலையம் சனியின் குடிநிலையத்திற்குள் அங்கே சனி ராக செவ்வாய் மூவரும் இருந்து ராக குரு இருக்கும்போது இப்ப நான் ஜோதிட ரீதியா வந்துட்டேன் இப்ப டக்குன்னு ஒரு கண்ணு உங்களுக்கு திறக்கும் இந்த கிளாஸ் நோக்கம் இதுதான் 
இப்போது நான் சொன்ன விஷயம் இப்போது நான் சொன்ன விஷயம் மகரத்தினுள் குரு செவ்வாய் சனி ராகு சேர்க்கை அங்கே சுத்தம் அர்ச்சகர் அவ்வளவுதான் தட்டுகாச கூட கையில விட்டுட்டு வெளியே விடுவார் அடியையும் வாங்கிட்டு இதுவே மீனத்தில் நடக்கிறது மீனத்தில் குரு சனி ராகு செவ்வாய் அங்கே குரு கோ கூப்பாடு போட்டு இவர்களை வெளியே தள்ளுவார் உதவியின் மூலமாக இந்த கதையை இப்படிதான் இந்த இப்படிதான் கதை சொல்லிதான் அந்த காலத்துல நேரடியா விளக்குனாங்க இதுதான் உங்களுக்கு புரியும் இதெல்லாம் புரியாது இப்படி கதை சொல்லிதான் விளக்குனாங்க அப்ப இந்த கதையை புரிந்து கொள்ளும் போது இந்த எப்போது இப்ப நான் சொன்ன அந்த பனிரெண்டு வீடுல ரெண்டு வீடுகளுடைய வித்தியாசம் ஒன்று குடிநிலையம் ஒன்று கோவில் ஒன்றில் கோவிலின் அர்ச்சகராகிய அவருடைய வலு வேறு வீடியோ ஸ்டக்காதா சிவராமன் வீடியோ ஸ்டக் சரி மறுபடியும் பேசுறேன் வீடியோ சரியா அவர்தான் பாருங்க அப்ப இந்த அமைப்புல மீனம் எனப்பு நோ இஷ்யூஸ் இட்ஸ் குட் குட் ஓகே மாதங்கி ஓகே 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 சரி அப்போ இங்கே மீனம் என்கின்ற கோவில் அதன் அர்ச்சகர் அந்த கோவிலின் அர்ச்சகர் அங்கே இருக்கின்ற மூன்று ரவுடிகள் அவரை சூழ்ந்தாலும் அங்கே ஒரு அவர் ஒரு தைரியமான மனநிலை இருப்பார் அதாவது மீனத்தில் சனி ராகு செவ்வாயுடன் இருக்கின்ற குரு அந்த ஜாதகருக்கு எத்தகைய சூழ்நிலையிலும் தன்னுடைய செயல்பாடுகளை தரு நிலையில் இருப்பார் மீனத்தில் இதுதான் ஒரு சூட்சமம் அதாவது வேறு இடங்களில் குரு இருந்து கெட்டு போவதற்கும் சரி மகரத்தில் குரு அடிபட்ட பயந்து போனார் குரு பணம் இல்லை குழந்தை இல்லை எத்தனை டிகிரி என்றது அப்புறம் எத்தனை டிகிரி என்றது அப்புறம் மகரத்தில் குடிநிலையத்தில் பாருக்குள்ள மூணு ரவுடி கிட்ட மாட்டிக்கிட்ட குரு தட்டு காசையும் பறிவிட்டது எல்லாத்தையும் பறிவிட்டது வெறும் துண்டோட தான் இருக்குள்ள துண்டோட தான் வருவார் அங்கே ஜாதகருக்கு குழந்தையும் இல்லை தனமும் இல்லை மீனத்தில் கோவிலுக்குள் மாட்டிக்கொண்ட அர்ச்சகர் தட்டு காசையும் பறிவிடுக்க மாட்டார் ரவுடிகள் தோல் மீனத்தில் இருந்த இணைவு மீனத்தில் இருந்த இணைவு இல்லை இருந்தாலும் நான் ஒரு உதாரணத்திற்காக சொல்றேன் மீனத்தில் இது போன்ற இணைவுகள் நடக்கும் பொழுது அங்கே குரு குழந்தையும் பணத்தையும் தாமதமாக கொடுக்கின்ற ஒரு தன்மையான ஆனால் தருவார் ஒரு நுணுக்கமான விஷயம் வந்துச்சா எந்த இடத்துல எது எப்படி நடக்கும் எந்த இடத்துல எது எப்படி குழந்தையை கொடுக்க நிறைய கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு இதுல தான் இதுல ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்தா குரு கெட்டு போனாரு புள்ள இல்ல காசு இல்லை இன்னொரு ஜாதகத்தை பார்த்தா புள்ள இருக்குது புள்ள இல்ல அவருக்கு குரு கொடுக்கிறார் எப்படி இது போன்ற சூட்சும நிலை விஷயங்களை எங்கே எது எப்படி நடக்கிறது எந்த பாவகத்தில் எந்த கிரகம் எந்த இணைவிடும் இந்த நாலு பேர் இந்த நாலு பேர் இந்த நாலு பேரின் குணம் என்ன இந்த நாலு பேரின் குணம் என்ன குருவின் குணம் என்ன குரு நல்லவன் வலிமையற்றவன் நல்ல நல்லவன் எப்பவுமே வலிமையில இருந்தவன் அப்பாவி நல்லவன் பிறருக்கு தீங்கே நினைக்காதவன் பிறருக்கு தீங்கே நினைக்க வாய்ப்பு இல்லை நல்லவன் அடிச்சா வாங்கிட்டு வந்துடுறவன் வெளியில சொன்னார்கள் அடிச்சா வாங்கிட்டு வருவான் வாங்கிட்டு வந்துட்டு பகவான் பார்த்துக்குவார் பரவாயில்ல போ அப்படின்ட்டு சந்தோஷம் வெளியில வந்துடுவேன் குரு நல்லவன் பிறருக்கு தீங்கே நினைக்காதவன் ஒருவருக்கு தனத்தையும் குழந்தைகளையும் கொடுப்பவன் அடுத்த அப்படியே சுக்கரன் அனுபவிக்கிறதுக்குன்னே பிறந்தவன் குரு இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்ற போது போட்டு வாழ்வன் சுக்கரன் எப்படியும் வாழலாம் வளைந்து கொடுப்பவன் சுகத்திற்காக எதையும் செய்வான் சுகமாய் இருக்க வேண்டும் என்று மட்டுமே நினைப்பான் மண் பெண் இரண்டுத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பவன் சுக்கரன் வாழ்வதற்கு அனுபவிக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்றது அதுக்குன்னே பிறந்தவன் புதன் அறிவாளி அறிவை மட்டுமே நம்புபவன் வாயுள்ளவன் கத்தியால் குத்துவதை விட குத்தியால் தீட்டுவது நல்லது நினைக்கிறார் கத்தியை ஒருபோதும் தொடாதவன் செவ்வாய் கத்தியை மட்டுமே தொடுபவன் புத்தி வேலைக்கு ஆகாது நினைக்கிறவன் அடி விழுகிறத மாதிரி அண்ணன் வந்து உதவ மாட்டான்னு நினைக்கிறான் இப்ப இவ்வளவு பேருக்கு அப்படியே 
ப்ரொஃபஷனலா பிரிச்சிருங்க இப்ப நாலு கிரகம் மட்டும்தான் சொல்றேன் இந்த நாலு கிரகம் மட்டும் சொன்னேன் அப்ப செவ்வாய் வலுத்தார் என்னவாவார் அடிக்கிற உத்தியோகத்துல இருப்பார் புதன் வலுத்தா அறிவால் அடிக்கிற உத்தியோகத்துல இருப்பார் சரி எல்லா போலீஸ்கார ஜாகத்தையும் இடமே சாத்தாங்கலத்துல ரெண்டு பேரும் அடி லாக் அப்ல செத்து போனால அது ஒரு எஸ்ஐ மேல போனோம் சொல்றோம் அந்த எஸ்ஐக்கு செவ்வாய் அதிகமான பாவத்து உச்ச ஆட்சி வருது நிரூபிச்சு காட்டுறேன் அவர் ஜாதத்தை கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம தான் லைவ்ல டெய்லியா நிரூபிச்சு சரி இப்ப நாலே நாலு குணம் தான் சொன்னேன் சப்த கிரகங்கள் தான் ஒன்பது கிரகங்கள் தான் ஏழு கிரகங்கள் தான் குணங்களுக்கு எதிர்பார்த்து சப்த கிரகங்களுடைய குணங்கள் தான் ஆளு கட்டன ஏன்னா சப்த கிரகங்கள் ஏழு கிரகங்களுக்கு மட்டும் தான் பன்னிரெண்டு வீடுகள் பெற்று கொடுக்க பண்ணிருக்கிறேன் ராகு கேதுகளுக்கு கல கலப்பு குணங்கள் தான் அப்ப அந்த ஏழு கிர ஏழு கிரகங்கள்ல நாலு கிரகங்கள் சொல்லிட்டேன் அப்ப அந்த குரு வலுத்தவனை பாருங்க குரு வலுத்து லக்னம் ராசியோடு தொடர்பு கொண்டு குருவின் லக்னங்கள்ல பிறந்தவர் நான் சொன்னதை போலவே அப்படியே நூறு சதவீதம் சரியாக இருப்பார் சுக்கரன் அப்படியே இருக்கும் புதன் அப்படியே இருக்கும் செவ்வாய் அப்படியே இருக்கும் அப்ப அந்த செவ்வாய் என்ன சொன்னேன் கத்தி கத்திய தீட்டுறதை தவிர புத்தி வேலைக்கு ஆகாது சொன்ன வேலைக்கு ஆகாதியா கையில நாலு வச்சா தான் முதல்ல நாலு வச்சா தான் உனக்கு உணர்வு சொல்றவனுக்கு செவ்வாய் வலுவா இருக்கணும் சரி லைவ் ஆரம்பிக்குது லைவ்லயே கமெண்ட் பார்த்தவனே சொல்லிடுறேன் உன் ஜாதத்துல இப்படித்தான் இருக்கும் பால் பண்ண வைக்கணுமா ஒன்பதாம் இடம் பத்தாம் இடத்தோட சந்திரன் வளர்ப்புரையாக்கி தொடர்பு கொள்ளணுமா ஜாதகத்தை போடுறோம் கரெக்டா மூணாம் இடத்துல சந்திரன் பார்த்து ஒன்பதாம் இடத்தை பாக்குறாரு தெரிய போதா இப்ப கீழ்னு சொல்றாரு ரெண்டு பத்தாம் இடங்களோட குருசாணி சுபத்தை வாங்கி முதல்தா டாக்டர்னு சொல்றோம் வளர்வரை சந்திரன் சிம்மம் இதோட சேர்ந்தது அதுதான் அப்ப ஏன் புதன் வலுப்பெற்றவர்கள் புதன் லக்னாதிபதியாக இருந்தவர்கள் லக்னத்தை கொடுத்து வந்து கொண்டவர்கள் சுப வலுப்பெற்றவர்கள் அனைவருமே சாப்பிட்டு வந்துடுறாங்க புதன் வலுப்பெற்றவனுடைய குணம் என்ன பொது இடங்கள்ல அவமானத்தை தாங்கி ஆனால் தன்னுடைய மூளையில் துணை கொண்டு அந்த அவமானப்படுத்தியவனை நூதனமான விஷயங்கள தண்டிப்பான் இது அந்த கிரகத்துடைய குணம் அந்த கிரகத்துடைய ஆதிக்கத்துல பிறந்தவனுடைய குணம் ஜோதிடம் இதுதான் மிதனம் கன்னி லக்னம் லக்னத்தோடு புதன் சுபத்துவமாக அதிக சுபத்துவம்லாம் வேண்டாம் இயல்பாக தொடர்பு கொள்ளுகிறார் சுபத்துவன்றது பாவத்துவன்றது அப்புறம் முதல்ல ஒரு கிரகத்தின் இயல்பு தன்மை இயல்பு தன்மைக்கு மேலோங்கிய தன்மை சுபத்துவம் இயல்பு தன்மைக்கு கீழே விடும் நிலைமை பாவத்துவம் எல்லா கிரகத்திற்கும் உள்ள இயல்பை தான் இப்போது சொன்னேன் சுபத்துவத்தை சொல்ல அப்ப புதனுடைய இயல்பு என்ன புத்திசாலித்தனம் அவனுடைய இயல்பு என்ன பொது இடங்களில் அவமானத்தை தாங்கி கொள்ளுதல் அவமானத்திற்கு உடனே ரிட்டன் கொடுக்காம இருக்க உடனே ரிட்டன் கொடுக்க மாட்டான் புதல் பொது இடத்தில் அவமானத்தை தாங்கிக்குவோம் அதுக்காக தான் ஒரு ஒரு இதுல என்ன சொன்னேன்னா ஆஹ் புதன் வலுப்பெற்றவர்கள் அனைவருமே தங்களுடைய இளமை காலத்தில் ஆஹ் மட்டம் தட்டப்படுதலை நீங்கள் நீங்க வந்து இது பண்ணிருப்பீங்க மட்டம் தட்டப்படுதலை நீங்க வந்து சந்திச்சிருப்பீங்க காலேஜ்லயா இருக்கட்டும் கல்லு பல் கல்லு இது ஸ்கூலா இருக்கட்டும் காலேஜா இருக்கட்டும் அலுவலகமாக இருக்கட்டும் ஒரு காலகட்டம் ஃபுல்லா அவங்களை யாருமே மட்டம் தட்டிருப்பாங்க புத்திசாலிங்க அதோடைய காரணம் என்னன்னா அதான் மற்றவர்கள் பொறாமைப்படத்தக்க அளவிற்கு புதன் வலுப்பெற்றவங்க இருப்போம் அறிவால இவனை விட்டா எங்கேயோ போயிடுவாயா கொஞ்சம் ஏதோ பேசுறானே கொஞ்சம் புத்திசாலியா இருக்கிறானே இந்த மாதிரியான அமைப்புல உங்களை மட்டம் தட்ட புறா மட்டம் தட்டப்படுதல் என்பது என்ன ஒரு வகையில் உங்களுடைய திறமையின் அங்கீகாரம் தானே நீங்க திறமைசாலியா இருக்கிறீங்கன்றத உங்களை பொறா உங்களை பார்த்து பொறாமைப்படுபவர் இந்த அமைப்பை புதன் வலுப்பற்றவர்கள் அனுபவித்திருக்கிறார் அப்ப புதன் வலுப்பற்றவன் அறிவாளியாக இருக்கிறார் அவன் அந்த மிதன லக்னத்துல பிறந்தவன் புதனுடைய சுபத்துவம் பாவத்துவம் தான் ரெண்டாவது இயல்பான ஒரு அமைப்புல இப்ப இதுதான் ஒரிஜினல் ஜோதிடம் ஒன்னா நம்பர் ரெண்டாவது நம்பர் மூணாம் நம்பர் லக்னாதிபதி ஐந்தில் இருந்தால் லக்னாதிபதி ஏழில் இருந்தால் லக்னாதிபதி இப்ப அந்த மேனகா கேட்டீங்களே இதே விஷயம் ஆறில் இருந்தால் தப்பான கேள்வி நம்பரே இல்ல ஜோசியம் என்னுடைய இயல்ப என்னுடைய என்னுடைய இதை அப்படியே நீங்க அந்த சுபத்துவம் பாவத்துவம் இந்த காரண சுபத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்க வரமாட்டீங்க மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் இந்த கிளாஸ்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா ஜோதிடம் எங்களுக்குள் இல்லை காரக ஆதிபத்திய சுபத்துவ பாவத்துவ செயல்பாடுகளுக்குள் இருக்கின்றது எங்களுக்குள் இல்லை ஆக லக்னம் லக்னத்தோடு புதன் தொடர்பு கொள்ளுகிறார் அவர் இயல்பாகவே இருக்கிறார் அந்த ஜாதகர் லக்னத்திலோ ராசியிலோ அப்ப அந்த லக்ன ராசின்றதுக்கு சில எழுதியிருக்கேன் எப்படி எழுதியிருக்கிறேன் 
லக்னம் பழுவுல இருந்து ராசி மேலோங்கி இருக்கிற இடத்துல ராசி செயல்படும் அது இப்ப வேண்டாம் இதெல்லாம் ஏற்கனவே எழுதியாச்சு டைவர்ட் ஆக வேண்டாம் இப்ப இந்த சப்ஜெக்டுக்கே வந்து அப்போ குறுப்புதன் வலுத்தவன் லக்னம் லக்னாதிபதி இயல்பான ஒரு நிலைமையில சுபத்துவம் பாவத்துவம் ரெண்டாவது இயல்பையும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் விதிக்கப்பட்ட கிரகம் ஆட்சி உச்சத்தோடு இருக்கிறது என்றால் அது இயல்பாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் அங்கே அது சுவரோடு இருக்கு இருக்குன்னா சுபத்துவமாக இருக்கிறது அர்த்தம் பாபரோடு சேர்ந்து ஆஹ் பாபருடைய பார்வையில் இருக்குன்னா பாபத்துவமா இருக்கு சுபரும் இல்லை பாபரும் இல்லை அது ஆட்சி உச்சமாக இருக்கிறது இயல்பாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப இயல்பாக இருக்கின்ற நிலைமையில புதனாக இருந்தால் என்ன செய்வார் இப்போது நான் சொன்னதை போல புத்தியால் எதையும் சாதிக்க வேண்டும் என்று இருந்து அந்த அந்த ஜாதகருடைய எண்ணங்கள் தொழில் அமைப்புகள் அத்தனை மேல் சார் இன்னொன்னு எப்படி தொழில் எல்லாம் சொல்லிடுறேன் சரியாவே சொல்றேனே ஒரு நாளைக்கு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு இருபது முப்பது பேர் போன்ல ஆன ஆன்லைன்ல பேசுறீங்க பதினஞ்சு பேருக்கு குறையாம இதுல இதுல கொடுக்குறேன் என்ன கொடுக்குறேன் யூடியூப்ல கொடுக்குறேன் ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேருக்கு வின் டிவில கொடுக்குறேன் வாரத்துல டெய்லி இப்ப லைவ் பேசுறேன் இதுல எல்லாத்துலயுமே கிட்டத்தட்ட நூறு சதவீதம் கரெக்டா ஒருத்தருடைய கேரக்டர் சொல்றேன் அவருடைய கேள்வியில வச்சே அவருடைய ஜாதகத்துல இந்த கிரகம் சுபத்துவமாக இருக்கிறதுனால ஏரோநாட்டிகள்னு ஒரு சகோதரி சொல்றாங்க ஏரோநாட்டிகள் படித்திருக்கிறார் என் மகள் என்ன உடனே சொல்றேன் அம்மா கும்பத்துல கும்பமும் சனியும் சுபத்துவமாகி ஆஹ் கும்பம்னு தெரிய தெளிவா சொல்றேன் காட்டுறேன் கும்பமும் சனியும் சுபத்துவமா இருக்கிறதுனால உங்க பொண்ணு ஏரோநாட்டிகள் படிச்சிருக்கிறார்னு சொல்லிட்டு ஜாதகத்தை போடுறேன் கும்பத்துலதான் சனி இருக்கிறார் சுக்கரனோடு இருக்கிறார் இப்ப எப்படி ஏன் உன்னால சொல்ல முடியாதா தாராளமாக சொல்லலாம் இப்போது நான் சொன்ன அந்த விஷயங்களை வாய்ஸ் இஸ் நாட் கிளியர் குருஜி அப்பப்போ அவோ அப்பப்போ கொஞ்சம் வருதோ ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகளா இருக்கலாம் உடனே மறுபடியும் வாய்ஸ் இஸ் குட்னு போயிடுறீங்க இட்ஸ் ஃபைன் குருஜி அடுத்த அவங்க அம்மா அதை இங்க போட்டீங்க சரி என்ன பண்றது மொபைல் வில் ஹாவ் நெட்ஒர்க் இஷ்யூஸ் ஓகே 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 டோன்ட் டைவர்ட் இருக்கிறத கொஞ்ச நேரம் யாரும் கமெண்ட் பண்ணாதீங்க சாரி பிரிண்ட் குருஜி பட் குரு ஜாயிண்ட் வித் சாட்டன் அண்ட் செட் சாட்டன் பிகம் முதல் கமெண்ட் போயிடுது சரி வேண்டாம் ஒரு ஃப்ளோல இருக்கும் டைம் இருக்கு உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கு டைம் இருக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கு நான் இன்னும் கூடுதலாக கூட ஒன் அவர் தரேன் கவலை இல்லை அஸ்டோஷன் அனுமதித்தால் கூடுதலாக கூட உங்களுக்கு நேரம் தருகிறேன் அல்லது கேள்வி செஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னா இப்போ இதோட நிறுத்திடுவோம் போடுங்க யாராவது ஒரு கமெண்ட் கேள்வி செஷன் ஆரம்பிச்சிடலாமா அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் நான் போகட்டுமா யாராவது ஒரு இப்போ ரெண்டு மூணு பேர் போடுங்க நோ 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 ஆ கேள் நோ குருஜி நோ நோ ஓகே 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 சரி ஓகே ஓகே யூ கண்டினியூ குருஜி ஓகே ப்ளீஸ் ஊஸ் தட் நோ நோ ஓகே 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 கண்டினியூ ஆ சரி அப்ப வேணா வேணா நிறுத்திருங்க நிறுத்திருங்க நான் உங்க எதுக்காக தான் சொல்றேன் உங்க ப்ரோல போவோம் டைம் இல்லை நான் கூட ஒரு ஒன் ஹவர் கூட பண்ணலாம் ஒன்னு தப்பு இல்லை ஆக என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் எங்களுக்குள் நிச்சயமாக ஜோதிடம் இல்லை என்ன ஃபாலோ பண்றவங்க நான் தல சிவராமன் நான் உணர்ந்த சில விஷயங்களை அந்த உதாரணங்களோடு நான் சொல்லுகிறேன் இதை இதுதான் அந்த கிரக சேர்க்கை கிரக சுபா சுபம் சுபாவம்னு சொல்றோம் இல்லையா கிரகத்தின் குணம் எப்போது ஒரு கிரகத்தின் தன்மைகளை புரிந்து கொள்கிறீர்களோ ஒரு கிரகத்துடைய நேச்சர்னு சொல்றோம் இல்லையா புதன் எதற்காக இருந்தவன் புதனுடைய ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவன் எப்படி இருப்பான் செவ்வாயின் ஆதிக்கத்துல இப்ப செவ்வாய் ராசி லக்னத்தோடு சேர்ந்தா இப்ப வந்து அஹ் எந்த மாதிரியான ஒரு குணத்துல அவங்க இருப்பாங்க சனியின் குணம் மகர கும்ப லக்னம் மகர கும்ப லக்னத்தை நம்ம சொல்லும் போது கொஞ்சம் குறைவா சொல்லுவோம் ஏன்னா சனின்றது அப்ப அவங்களுக்கு மன வருத்தம் வருத்தம் செய்யும் ஏன்னா மகர கும்ப லக்னத்துல அவங்க பிறந்திருக்கவே மாட்டாங்களா என்ன நிறைய பேர் பிறந்திருப்பாங்க அப்ப அந்த நிறைய பேர் பிறந்திருக்கும் போது சனியின் குணம் என்னதான் இருந்தாலும் மகர குண மகர கும்ப லக்னத்தில் பிறந்தவன் சனி பிரதிபலித்தே தீர்வான் அவன் குள்ள நரிதான் அவன் நயவன் நகந்தான் கோல் சொல்றவன் தான் பிறரை போட்டுக் கொடுப்பவன் தான் இதை நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அந்த சனியின் சுபத்துவ பாவத்துவ நிலையை வைத்து அவனுடைய குணம் ஏற்ற இலக்கங்களாக இருக்கும் கும்ப லக்னத்தில் பிறந்து விட்டார் லக்னத்தில் சனி இதுல ஏன் அந்த கும்ப லக்னத்தை சொல்றேன் அதற்கடுத்து ஒரு சூட்சும விஷயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன சனராசியை விட சிறராசி குறைவானது சிறராசியை விட உபய ராசி குறைவானது அப்ப பாகுபாடு காட்டப்படுகிறது பனிரெண்டு ராசிகள் இருக்கின்றன மேஷம் முதல் மீனம் வரை பனிரெண்டு ராசிகள் மேஷம் கடகம் துலாம் மகரம் நான்கு ராசிகள் சரராசி சொல்லப்படுது ரிஷபம் சிம்மம் விருச்சிகம் கும்பம் நான்கு ராசிகள் சிறராசிகள் அடுத்து 
மிதுனம் கண்ணி தனசிங் என உபயராசிங்க சொல்றாங்க அப்ப அந்த சரஸ்திர உபய பாகுபாடு காட்டப்படும் போது அப்ப அடுத்து உண்மையை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா என்னன்னா மகரத்தில் பிறந்தவனை விட கும்பத்தில் பிறந்தவன் தாழ்வு மனப்பான்மையோட இருக்கிறான் சரி கும்பம் ஸ்திர ராசி என்பதால் சனி வந்து ஒரு முழுமையான பாவ கிரகம் தன்னம்பிக்கையற்ற கிரகம் தன்னம்பிக்கை கிரகம் சூரியன் தன்னம்பிக்கையற்ற கிரகம் சனி அடுத்தவன் உழைப்பை திருடும் கிரகம் சனி அடுத்தவனை வாழ வைத்து திருவாக்கும் கிரகம் சூரியன் தன்னம்பிக்கை சூரியன் தாழ்வு மனப்பான்மையின் உச்சம் தெரிந்தவன் சூரியன் அனைத்தும் தெரிந்தது போல் நடிப்பவன் சனி எப்போதும் கண்களை நேருக்கு நேர் பார்ப்பவன் சூரியன் கண்களை பார்க்காமல் பேசுபவன் சனி நீங்க அறிஞ்ச ஜாதகம் இல்ல சனி வலுத்தவர அப்படியே பாருங்க நான் சொன்னது நூறு சதவீதம் கரெக்டா ஆக ஒருவர் கும்ப லக்னத்துல பிறக்கிறார் கும்ப லக்னத்தில் சனி எங்கேயே இருக்கிறார் குள்ளமாக இருப்பார் முழுக்க முழுக்க அவன் நன்றாக இருக்கிறான் நான் நன்றாக இல்லை அவர் கையில ஒரு கோடி ரூபாய் எவ்வளவு கொடுத்து பாருங்க ஒரு கோடிக்கு அதிபதியாக அவர் இருப்பார் ஆனால் அப்போது முதலில் அவர் லட்சத்திற்கு அதிபதியாக இருப்பார் அல்லது முதலில் அவர் ஆயிரத்திற்கு அதிபதியாக இருப்பார் ஆயிரத்திற்கு அதிபதியாக அவர் இருக்கின்ற நிலைமையில லட்சாதிபதியை பார்த்து பொறாமைப்பட்டுக் கொண்டிருப்பார் அடுத்து அவரே இறைவன் அவரை லட்சத்திற்கு அதிபதியாகுவார் லட்சத்திற்கு அதிபதியான திருப்பி இறைவன் அவருக்கு கோடீஸ்வரன் அவனை அவனை வந்து பரம்பரை கோடீஸ்வரனா கோடீஸ்வரன் ஆனதற்கு பிறகு நூறு கோடிக்கு அதிபதியை பார்த்து பரம்பரை நூறு கோடிக்கு அதிபதியான அப்பவும் வந்தவர் பரம்பரை நூறு கோடிக்கு அதிபதியாகுவார் ஆயிரம் கோடிக்காரனை பார்த்து பரம்பரைப்படுவார் ஆயிரம் கோடிக்காரன் அப்புறம் ஆயிரம் கோடி ஆனா பத்தாயிரம் கோடிக்காரனா அது கடைசியில பத்தாயிரம் கோடிக்கு அதிபதியானதற்கு பிறகு பரம்பொருளை பார்த்து பரம்பரைப்படுவார் கும்ப லக்னத்தின் மாறாத எத்தகைய நிலையிலும் திருப்தி இல்லாத ஒரு தன்மை சனியின் இயல்பான நிஜ குணம் இது அந்த நிலைமையில கூட அவர் அங்கே தாழ்வு மனப்பான்மை ஆக சனியின் எப்போது அந்த கிரக சுபாவங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப கும்ப லக்னம் அப்ப அந்த கும்ப லக்னத்துல சனி என்னவாக இருக்கிறார் அடுத்து கீழே வந்தார் ஒரு சுபாவ குணம் இவர் இப்படித்தான் இருப்பார் மந்தமாக இருப்பார் நிதானமாக இருப்பார் சனியின் குணம் என்ன மிந்து ஏன் சரி சனி ஏன் மந்த குணம் நிதானமாக வெகு தொலை தூரத்தில் இருந்து சுற்றி வரும் கிரகம் சோலார் சிஸ்டத்துல பூமியை வச்சு தானே எல்லாமே அப்ப பூமிக்கு வெகு தூரத்தில் இருக்கின்ற கிரகம் வெகு நிதானமாக சூரிய பார்த்து இது சுற்றி வலை மெதுவாக நம்முடைய கண்களுக்கு அது மெதுவா சுத்தல அது இயல்பான வேகத்துல தான் சுற்றுது பூமியோட வேகம் தான் அப்போ அதற்கென்று படைக்கப்பட்ட வேகம் தான் அது ஒன்றும் நம்ம நடந்து போற தூரத்துல சனி சுத்தல அதற்கான அதற்கான பாதுகாப்பு அது இயல்பாக சொல்லு செல்கிறது நாம் நம் கண்ணிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது நாம் நம் கண்ணிலிருந்து பார்க்கும் போது ஒரு இடத்திற்கு நம்மளால ரெண்டு தடவை தான் மூணு போனா மூணு தடவை தான் ஒரே இடத்துல சனியை பார்க்க முடியும் ஒரு கிராமத்துல ஒரு ஒரு சின்ன பையன் பதினஞ்சு வயசுல விட்டு நைட்ல உட்காந்து விட்டு பொழுது போகாம வானத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தால் அவனுடைய வானத்தை அவனுடைய ஒரே திசையில உட்கார்ந்து இருந்தா அவனுக்கு நேர அந்த இடத்துல சனி வந்திருக்குன்னு பதினஞ்சு வயசுல சனி வந்ததுன்னா இந்த இடத்துல சனி கிரகம் மேற்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் இப்போது இந்த மலையில மேற்க உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் இன்னைக்கு இப்ப எனக்கு பதினஞ்சு வயசு இந்த இடத்துல நேர நேர மேற்குல இந்த தெரியல சனி அவன் திரும்ப பார்க்கணும்னா அவனுக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசுல அந்த சனி திரும்ப வரும் மெதுவா அதே போய் மறையறதுக்கே பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடும் நாற்பத்தஞ்சு வயசுல அதே மேற்கு திசையில அதே இடத்துல திரும்ப தெரியும் அதற்கு அடுத்து அதே இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறத பார்த்தோம்னா எழுபத்தஞ்சு வயசுல திரும்ப அந்த இடத்துல வரும் அடுத்த ரவுண்டு வர்றதுக்கு அவனுக்கு அவன் இருக்க மாட்டான் மெதுவாக நகர்வது இப்ப வந்து பூமியில் இருந்து பார்க்கக்கூடிய தோற்றம் தெரிகிறது அப்ப அப்ப ஒரு வாழ்நாள்ல அவன் ரெண்டு தடவை தான் மூணு தடவை தான் பார்க்க முடியும் பதினஞ்சு வயசுல வருது அதை வயசுல பார்க்கலாம் நாற்பத்தஞ்சு வயசுல விட பார்க்கலாம் எழுபத்தஞ்சு வயசுல விட பார்க்கலாம் எழுபத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறம் பார்க்கும் போது நூத்தி அஞ்சு வயசுல அவனால பார்க்க முடியாது அத மெதுவாக நாம் பார்க்கின்ற தோற்றத்தில் அது மெதுவாக மந்தமாக இருக்கிறதுனால சனியின் அந்த குணங்கள் அப்படியே சொல்லப்பட்டது அவ்வளவுதான் அப்படியே சொல்லப்பட்டது அதாவது மெதுவானவன் நிதானமானவன் மந்தமானவன் மெதுவாக நடப்பவன் கால் நொண்டி மெதுவா நடப்பான் காரக செயல்பாடுகள் அத்தனையுமே இப்படித்தான் லக்னத்தோடு சனி தொடர்பு கொள்ளுன்ற நிலைமையில இரண்டு லக்னங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை சொல்லிட்டேன் சரம் உயர்வானது சிரம் மத்தியமானது உபயம் கீழானது அப்ப சரத்திற்கு என்று என்ன பண்ணும் மெதுவாக நடக்கிறதுலையும் அவர் கொஞ்சம் வேகமா ஸ்பீடா நடப்பார் ஓட மாட்டார் 
அப்ப மகர லக்கணத்திற்கும் கும்ப லக்கணத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன நூத்துக்கு பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்துல ரொம்ப நிதானமா நடப்பார் கும்ப லக்கணம் இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்துல கொஞ்சம் நடையை எட்டி போடுவார் ஆனால் ஓட மாட்டார் ஓடுவது யார் மேஷம் ஓட்டமாக ஓடுபவன் யார் மேஷம் அதிவேகமாக ஓடுபவன் யார் கடகம் அப்ப இந்த கிரகங்களுடைய சுவாவங்கள் குணங்கள் அதை வந்து அந்த காரகத்துவத்தையும் தாண்டி அந்த குண விசேஷத்தையும் கொண்டு கொள்ளும் போது சரி அப்படியே சனிக்கு வந்துட்டோம் மேஷத்தை கொண்டுருவோம் துடிக்கிறவன் துடிப்பானவன் யோசிக்கவே மாட்டான் ஒரு ஒரு ஆத்திகள் எழுதுற மாதிரி ஒரு தமிழ் படத்துல வந்து ஏழு வருடங்களுக்கு முன்பு பாவகிரகம் சுற்று மூடத்தை எழுத ஒரு ஆத்திகள இதை நீங்க பழைய ஆளுங்க யாருன்னா கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதை கண்டிப்பா என்னுடைய என்னுடைய பழைய கட்டுரைகளை படித்தவர்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு தமிழ் திரைப்படத்தை பிரகாஷ் ராஜ் சொல்றதுக்கான ஒரு டயலாக் அந்த காலகட்டத்தில் வந்த தமிழ் திரைப்படம் அது பேர்லாம் மறந்துச்சு எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வந்த ஒரு திரைப்படத்தை நான் நினைக்கிறேன் அதுல வந்து ஒரு இது அதாவது சரத்குமார் பிரகாஷ் ராஜ் ஒரு வசம் பேசுவார் நான் வெட்டுறதுக்கு முன்னாலே நீ வெட்டுறதுக்கு முன்னாலே யோசிப்பேன் நான் வெட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் யோசிப்பேன் அப்படின்னு ஒரு படத்துல சொல்லுவார் அந்த வெட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் யோசிக்கிற கிரகம் மேஷ லக்கணத்தோட சேர்ந்தான் சரி ஏன் அந்த மேஷ லக்கணத்தை சொல்றேன் ஏன் வெற்றிகள் லக்கணத்தை சொல்லல சனி சனிக்கான அதே ஃபார்முலா தான் அங்கேயும் மேசம் சர செவ்வாய் ராசி சர ராசி விருச்சிகம் சிற ராசி அப்ப சரம் உயர்வானது அப்படிங்கிற நிலைமையில செவ்வாயின் உயர்வு சீடு உயர்வு தாழ்வுன்னு சொல்ல வரல செவ்வாயின் முதல் நிலை குணங்கள் அத்தனையும் மேஷத்தில் இருக்கும் இரண்டாம் நிலை குணங்கள் அத்தனையும் விருச்சிகத்தில் இருக்கும் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் ஜோதிடம் எண்களில் இல்லை எப்போது எண்களை உணர்ந்து கொண்டு தாண்டி வந்து இப்ப நான் சொல்லுகின்ற அந்த சுபாவ விஷயங்கள் குண விஷயங்கள் காரக விஷயங்கள் ஆதிபத்திய விஷயங்கள் நான் சொல்லுகின்ற சுகத்துவ பாவத்துவ விஷயங்களுக்குள்ள என்றைக்கு வந்துடுறீங்களோ அது வரதுக்கு தான் இப்ப இதோட அடிப்படை அடுத்து நான் எழுதுகின்ற சுகத்துவ சூட்சம ஆட்சிகள் எல்லாமே இதுல தான் வரப்போகுது அப்ப இதுல வரும்போது கண்கள் அப்படியே டப்பு 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 அப்படியே வரியும் ஒன்னில் ராகு இருந்தால் என்ன முட்டாள்தனமான கேள்வி கேட்காதீங்க தப்பு எரிச்சல் ஒரு பத்தில் செவ்வாய் இருந்தால் கேள்வியை தப்பு ஒரே வழிபாடு அதெல்லாம் இன்னும் வந்து சிரிச்சுக்கு மனசுக்கு அவ்வளவுதான் நான்கில் இந்த கிரக குணங்கள் ஏன் நான்கள்னு கேட்காதீங்க இந்த கிரக சேர்க்கை இந்த தளத்தில் இந்த வீட்டுல கண்ணியில் செவ்வாய் ராகு குரு சேர்க்கை இருந்தால் என்ன அப்படி என்னைக்கு கேட்க வருகிறதோ அன்றைக்கு நீங்கள் ஜோதிடத்தில் ஒரு உயர்நிலைக்கு வருகிறீங்க ஆக எண்களை மறந்து விடுங்கள் எண்கள் ஒரு ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் அந்த எண்கள் உங்களுக்கு பத்தாம் வகுப்போடு முடிந்து விடுகின்றன எண்களை பத்தாம் வகுப்பு வரையில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் எண்களை தாண்டிய ஒரு நிலைக்கு வந்துவிட்டு இப்போது நான் சொல்லுகின்ற இந்த சுபாவ கிரக ஆதிபத்திய காரக கிரக குண சுபத்துவ பாவத்துவ விஷயங்களை எப்போ காலேஜில் கற்றுக்கிற லெவல் வரைக்கும் அப்போது ஜோதிடம் கண்டிப்பாக பிடிபடும் சரி அப்ப இத்தோட முடிச்சுட்டு உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு கொஞ்சம் வந்துடலாமா கமெண்ட் போடுங்க சிவகுமார் ஜி கேள்விகள் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களா இல்ல நான் கண்டினியூ பண்ணட்டுமா சொல்லுங்க சிவகுமார் ஜி ஐயா சொல்லுங்க என்ன பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா அதை கேட்ட மாதிரி நம்ம போகலாம் எப்படி ஆடியன்ஸ் கிட்டே கேட்கலாம் நானே பேசிட்டுமா இல்ல சந்தேகங்களை வேணா கேட்கறாங்களா பிளீஸ் அவங்க கிட்டே கமெண்ட் பண்ண சொல்லுங்க ஐயா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம குருஜி மறைமுக வலுவை பற்றி விளக்கவும் விளக்கம் <laughs> வீடியோல ஐயா இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒன் பிப்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஐயா சரி அதனால நம்ம சாட்லயே கேட்கறது பெட்டர்னு ஃபீல் ஆகுது எல்லாரோடதும் வாய்ஸ் ஓபன் பண்ணி பிளீஸ் அலோ அஸ் டு ஸ்பீக் கரெக்ட் லிங்கராஜன் பிளீஸ் அலோ அஸ் டு ஸ்பீக் குருஜி ஒரு தஸ்தாவின் ஐயா எட்டு பன்னெண்டாம் ராசிக்கு பார்க்கலாம் சரி 
please allow to speak to kudutana sari kekra kelvi ga yarad we want to to speak to guruji okay ayya mena chat is best okay okay eppadi adu sari or 5 nimisham rest kudutte ellarum pesunga endha method na super ji sari ayya okay okay 5 minutes break ellorku oru chinna information ipo kittadatta namakku 80 ku mel vande questions vande ipo vandirukku so irukkara time la balance எல்லாரோட கேள்விக்கும் வந்து குருஜியால வந்து ஆன்சர் கொடுக்க முடியாது அதனால அதுவும் இல்லாம நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டா கூட வந்திருக்கு ஸோ ரிப்பீட்டா இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ வந்து சேஞ்ச் பண்ணி அது அதுல எந்த கொஸ்டின் வந்து ரெலவெண்டா இருக்கோ அதுல வந்திருக்கிற கொஸ்டின்லயும் ரெலவெண்டா இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ வந்து நாங்க செலக்ட் பண்ணி தான் குருஜிக்கு வந்து அலோவ் பண்ணுவோம் அந்தந்த பர்சனை மட்டும்தான் நம்ம அவங்களோட வீடியோ அண்ட் ஆடியோ வந்து அலோவ் பண்ணுவோம் அதே போல பர்சனல் கொஸ்டின் வந்து கேட்காதீங்க இது வந்து அதற்கான ஒரு வேதி கிடையாது இன்னைக்கு வந்து எடுத்த கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய அவரு சொன்ன விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் இல்லைன்னா அவங்க முன்னாடி வந்து கொடுத்த வீடியோஸ் இல்லைன்னா அவங்களோட புக்கில் இருக்கக்கூடிய அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் கேளுங்க தயவு செஞ்சு பர்சனல் கொஸ்டின் வந்து ஆட் பண்ணாதீங்க ஆரம்பிக்கலாமா ஆரம்பிக்கலாம் ஐயா இப்போ லக்னாதிபதியே அவயோகி ஆனால் என்னன்னு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாரு அவர் யாரு லக்னாதிபதியே அவயோகி ஆனால் என்னன்னு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாரு அவர் யாரு தெரியுமா சரி இப்ப அவர் வந்து குருஜி மறைவு ஸ்தானத்தில் உள்ள தசாநாதனின் பலத்தர் முறையை பற்றி சரி இப்ப வந்து நான் என்ன சொல்றேன் முதல்ல அந்த கார்த்திக் ஜே பாக்க வீடியோல வர விரும்புறீங்களா கார்த்திக் ஜே பாவக கடபலன் ராசி கடபலன் கார்த்திக் ஜே ஆ சரிங்க ஐயா ஒரு நிமிஷம் ஐயா இப்போ அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் சரி கார்த்திக் ஜே உள்ள வாங்க வணக்கம் குருஜி சதீஷ் வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ராசி பாவகம் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கின்றன நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஜனன லக்னத்துல எட்டாம் நம்பர் ராசி ஏழாம் நம்பர் ராசியா மாறிடும் சொல்றீங்களா இல்ல குருஜி அப்படி சொல்லல இப்ப ஒரு தசாநாதன் பலன் எடுக்கும் போது அது வந்து ராசியில என்ன வலு இருக்குன்னு எடுத்துட்டு அது என்ன பாவகமா இருக்கோ அந்த பாவகத்துல இந்த நிலைக்கு பொருத்தி பலன் சொல்லணும்னு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இப்ப வந்து அது வந்து தசையின் பல தான் கேட்கறேன் அதாவது இப்போ ஒரு அஹ் தனுசு லக்னத்துக்கே எடுத்துட்டு சுக்ரன் வந்து ஒரு ரிஷபம் ரிஷபம்ங்கிறது தனுசுக்கு வந்து கெட்ட பலன்களை தர கடமைப்பட்ட ஒரு ஒரு ராசி சோ அதுல சுக்ரன் வந்து ரிஷபத்துல ஆட்சியா இருக்கும் பொழுது பாவகப்படி அது அஞ்சா மாறிடுச்சுன்னா இப்ப வந்து ரிஷபத்தில் ஐந்தாம் இடத்தில் சுக்ரன் ஆட்சி பெற்ற பலன்னு வரும் இல்லையா அந்த சூழ்நிலையில ரிஷபம் அஞ்சாம் இடம்ன்ற மாதிரி பலன் வர்றது வந்து மாறுபாடா இருக்காதா ரிஷபம்ன்றது ஆறாம் இடம் அந்த பலன் தான் தரும் பாவகத்தின்படி அஞ்சாம் மாறும்போது ரிஷபம் வந்து ஐந்த திரிகோணத்தின் பலன் தர மாதிரி வந்துடாதா நான் சொன்ன நான் இல்ல மூல நூல்கள் சொன்ன பாவக விதியை நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறேன் அதாவது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால இது வந்துருச்சு உங்களுக்கு நான் சென்ற அஸ்ட்ரோவிஷன் உயிர்நிலை வகுப்புல இது சொன்னேன் கார்த்திக் அதாவது மிதுன லக்னத்திற்கு பாவகத்தில் ஏழாம் இடத்திலும் ராசி அதாவது ராசியில் ஏழாம் இடத்திலையும் பாவகத்துல எட்டாம் இடத்திலையும் இருக்கிறாங்க இப்ப அதை இப்ப வச்சுக்கலாமா அதாவது ஒரு மிதுன லக்ன ஜாதகர் ராசியில் ஏழில் ஆட்சியாக இருக்கிறார் பாவகத்தில் எட்டில் நீச்சமாக இருக்கிறார் இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு புரியுது புரியுது பாவக விதி மூல நூல்கள் சொல்லுகின்ற நிச்சயமான விதி என்னன்னா இதுல கொஞ்சம் சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கு ஆனா பொதுவான விதியை சொல்லிடுறேன் அதாவது ஒரு கிரகத்தில் பகை நீச்சம் உறவு உள்ளிட்ட அத்தனை வலிமைகளையும் அத்தனை வலிமைகளையும் பார்வை உள்ளிட்ட அத்தனை வலிமைகளையும் ராசி சக்கரத்தில் கணக்கிட்டுக் கொண்டு பாவகத்தில் அது இருக்கும் இடத்தின் பலனை அதன் தசையும் செய்யும் என்று சொல்ல வேண்டும் அப்ப இதோடைய உள் கருத்து என்னன்னா நீங்க சொன்னதுக்கு பதில் வந்துடுறேன் அந்த 
மிதுன லக்ன ஜாதகருக்கு குரு தசை எட்டில் ஆட்சி பெற்ற பலனை செய்யும் இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்வி தனுசு லக்கணத்திற்கு ஆறாம் இடத்தில் சுக்கிரன் ஆட்சியாக இருக்கிறார் நல்ல பலன்களை செய்ய மாட்டார் ஆனால் அவர் பாவகத்தில் ஐந்தில் இருக்கின்றார் அவருடைய சுக்கர தசை ஐந்தில் ஆட்சியாக சுக்கரன் இருந்தால் என்ன பலனை தருவாரோ அந்த பலனை செய்வார் ஆனால் ஆனால் ஆறாம் இடத்தோட பலன் என்ன ருணம் ரோகம் ருணம் ரோகம் சத்ரு சந்து அதாவது சுக்கரன் ஆட்சியாளர் நல்லது இல்லை இல்லையா தனுசுலக்காரர் என்பது அது மாறவே மாறாது நான் சொல்றது புரியலன்னா புரியலன்னு சொல்லிடுங்க புரியுது 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 அதாவது தனுசு லக்கணம் மகர லக்கணமாக மாறிவிடாது தனுசு லக்கணம் மகர லக்கணமாக மாறிவிடாது ஆறாம் அதிபதி ஐந்தாம் வீட்டில் இருந்தால் என்ன பலன்களை தருவாரோ அந்த பலனை தருவார் புரியுதா புரியலன்னா திருப்பி மறுபடி சொல்லுவேன் புரியுது 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 ஆறாம் வீட்டில் ஆறாம் அதிபதி இருக்கும் பொழுது கடுமையான கடற்கொலை எதிர்ப்புகளை தருவார் அவர் பாவகத்துல அஞ்சா வந்துச்சுன்னா ஆறாம் அதிபதியாக அப்ப அவர் ஆறாம் அதிபதி ஆறிலேயே இருக்கின்ற அமைப்பை ஐந்தாம் வீட்டில் ஒருத்தர் இருந்தா எப்படியோ அப்படித்தான் தருவார் அங்கே வந்து சுக்கரன் நல்லவராக மாறிவிட போவது இல்லை நீங்க கேட்கிற கேள்வி அதான் பேசிக்கா நீங்க சுக்கரன் நல்லவராக மாறிட்டு வரா ஆமா ஆமா அதுதான் உங்க கேள்வியோட நோக்கம் சுக்கரன் எந்த நிலையிலும் நல்லவராக மாறிவிட மாட்டார் ஆறாம் பாவகத்து வேலையை தவிர்த்து ஆறாம் பாவகாதிபதி ஐந்தாம் வீட்டில் இருந்தால் என்ன பலன்களை செய்வார் சரி அது அதுக்கும் அவங்க விளக்கம் தெரிகிறேன் விளக்கம் நீங்களே சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஆறாம் பாவாதிபதி அஞ்சாம் வீட்டில் என்ன செய்வார் குழந்தை குழந்தை விஷயங்கள்ல வந்து பிரச்சனைகள் பங்காளிகள் பங்காளிகளை கெடுப்பார் பங்காளிகளை கெடுப்பார் சுற்றும் உறவு அத்தனை வகையாக்குவார் குழந்தைகளை கெடுப்பார் அதிர்ஷ்டத்தையும் கெடுப்பார் இப்ப புரியுதா லேசா ஆறாம் இடத்திலேயே அவர் இருந்தால் நமக்கு கடன் நோய் எதிரிகளை கொடுப்பார் ஐந்தாம் இடத்தில் இருந்தால் குழந்தைகள் அதிர்ஷ்டம் பங்காளி மற்ற சுற்றும் உறவுகள் அத்தனையும் கெடுக்கிற பலனை சுக்கரதசில தருவார் இதனுடைய இன்னொரு மறைமுகமான அர்த்தம் கடன் நோயை தர மாட்டார் புரியுதுச்சா புரியுது புரியுது இல்ல இன்னும் எதனா சந்தேகம் இருக்கா புரியுது புரியுது சரி போறோம் கார்த்திக் அடுத்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போம் சதீஷ் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஏழு லட்சம் அஷ்டம் சரி ஈர்ப்பு விஷயத்தை பத்தி விதிய பத்தி சொன்னீங்க அவங்க வரீங்களா விடியோல சதீஷ் ஏழரை சென்னை அஷ்டம் சென்னை ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார் லைன்ல இருக்கிறதா இல்லையா ஐயா ஒரு நிமிஷம் இப்போ கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் வணக்கம் புரட்சி வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருப்பீங்க சதீஷ் நீங்க சதீஷ் தான் பேசுறீங்களா சதீஷ் பேசுறீங்களா ஆமா குருஜி உங்கள்ட்ட பேசுறது ரொம்ப சந்தோஷம் நல்லா இருக்கு சொல்லுங்க குருஜி உங்களுடைய वीडियोस எப்பவுமே நான் பார்ப்பேன் சரி அப்படி பாக்கும் பொழுது நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றது வந்து அஷ்டம சனி எல்ற சனி அது வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு வந்த அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய துயரம் வரும் அப்படி சொல்றீங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏற்படுத்துது அதுல இருந்து நம்ம ஈர்ப்பு விதினு சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த விஷயத்த வச்சு நம்ம நேர்மறையா இருந்து தப்பிக்க முடியுமா எல்லா ராசிகளுக்கும் ஒரே மாதிரி அதை பலன் அடிக்குமா அத வந்து எப்படிதான் சமாளிக்கிறது சதீஷ் முதல்ல வந்து ஏழரை சனி அஷ்டம சனின்றது கடுமையான காலகட்டம் அல்ல அனுபவ காலகட்டம் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க நீங்க கேட்ட ஒரு கேள்வியில ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனது என்னன்னா அதை வந்து மாத்தி சாதகமா மாத்திக்க முடியுமான்னு இதத்தான் வந்து மெய்யான ரீதியில ஞானிகள் செஞ்சாங்க ஞானிகள் மனம் அடக்கிற நிலைமை இல்ல இத வந்து ஞானிகளுக்கு உங்களால செய்ய முடியாது இந்த ஒரு ரகசியத்தை சொல்லட்டுமா ஏழரை சனியில நீங்கள் என்ன விரும்புகிறீர்களோ அதற்கு எதிர்மறையாக நடக்கும் பேசிக் புரிஞ்சிருச்சா எனக்கு பணம் எனக்கு பணம் வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கும் பணத்தை இழப்பீர்கள் 
எனக்கு நல்ல மனைவி வேணும் அதாவது ஏழரைச்சனி மனைவி குழந்தைகளை தொந்தரவு பண்றது இல்ல பொருளாதார ரீதியா தான் கொடுக்கும் ஏழரைச்சனினா மன அழுத்தம் தரக்கூடிய சம்பவங்கள் நடக்கும் உங்களுக்கு எது விரும்ப தகாததோ அந்த விரும்ப தகாத ஒன்று நடக்கும் இதைத்தான் ஞானிகள் வேறு விதமாக ட்ரை பண்ணாங்க மனதை எதிர் நிலையில திருப்புறது உங்களுக்கு பணம் வேண்டுமா ஏழரை சனியில் எனக்கு பணம் வேண்டாம் என்று ஆழ் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அதே நேரத்தில் இது நம்ம முடியாதே ஒரு சாதாரண மனுஷன்ல முடியாது மனதை அடக்குகிறவர்கள் அந்த காலத்துல ஞானிகள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கிறாங்க நான் படிச்சிருக்கிறேன் இது பற்றிய நூல்களை நான் வேணா ஒரு தனி கட்டுரையாக எழுதுகிறேன் இதற்காகத்தான் ஞானிகள் சித்தர்கள் என்று முற்றும் துறந்தவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டார்கள் மனதை க நான் என்ன செய்யும் போல் என்ன செய்யும்னு ஞானிகள் சொன்னதற்கு காரணம் இதுதான் ஒரு மெய்ஞான ரீதியில வந்து ஏனென்றால் தனி என்பவர் உங்களுடைய மனதை ஆளுமை செய்து உங்களை தவறாக வழிநடத்துகிறார் அப்ப அந்த சனி தவறாக வழிநடத்துறத நீங்க இது பண்ணி பார்க்கும் போது நீங்கள் உங்களுடைய மனதுக்கு உங்களுக்கு பணம் வேண்டும் என்றால் ஏழரை சனியில் எதிர்நிலையாக பணம் வேண்டாம் என்று நினைத்துக் கொண்டு ஒரு மனதை கட்டுப்படுத்துகின்ற தவம் தியானம் மூலமான யோகா மூலமான விஷயங்களை செய்யும் போது உண்மையாக மனதை கட்டுப்படுத்துவது வேற மனசை கட்டுப்படுத்துறோம் நினைச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு வீட்டுல கண்ணை மூடிக்கிட்டு தவம் தியானம் இருக்கும் போது வீட்டுல வந்து பொண்டாட்டி வந்து சாம்பாரோ ரசம் வச்சுக்கிட்டு இருந்தா அதான் சாம்பார் சூப்பர் சாம்பார் பொழுத்திருதே ஆஹ் மிளகு ரசம் பொழுத்திருதே வத்த குழம்பு பொழுத்திருதே நினைச்சுக்கிறது வேற உண்மையான மன கட்டுப்பாடு உள்ள அமைப்புகளுக்கு ஏழரை சனி அஷ்டம சனியை ஜெயிக்கின்ற அமைப்பாக மன கட்டுப்பாட்டை ஞானிகள் இந்த மெய்ஞானத்தினால உபதேசம் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் சாதாரண மனிதர்களாகிய நம்மால வந்து அது முடியாதுன்றது என்னுடைய தீர்க்கமான ஒன்று அதே நேரத்துல மறுபடியும் சொல்றேன் ஏழரை சனி அஷ்டம சனின்றத நீங்க பயந்துடாதீங்க ஏழரை சனியும் அஷ்டம சனியும் ஒரு அனுபவ காலம் அது நிச்சயமாக ஒரு மனிதனுக்கு தேவை ஏழரை சனியிலையும் அஷ்டம சனியிலையும் தான் தன்னை உணருதல் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் தன்னை உணருதல் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்க உங்களை உணர்ந்து தன்னையும் தன்னுடைய சுற்றுப்புறத்தையும் மனிதன் எப்போது உணர்ந்து கொள்ளுகிறானோ அப்போதுதான் ஒரு மனிதனுக்கு அந்த உலக அனுபவம் ஒரு தாயும் தந்தையும் நான் ஒரு தடவை ஒரு சரி நெருப்பு ஒரு குழந்தைக்கு ஆனால் நெருப்பு எப்படி சுடும் என்பதை அந்த குழந்தை நெருப்பில் விரல் வைத்து பார்த்ததற்கு பிறகே உணர முடியும் ஆகவே அந்த நெருப்பில் விரல் வைக்கும் காலம் ஏழரை ஏழரை சனியாக இருக்கும் ஏழரை சனியும் அஷ்டம சனியும் வரலனா நீங்க நல்லா இருக்க மாட்டீங்க அது வந்ததுனாலதான் உலக அனுபவத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்து நல்லா இருப்பீங்க சரியா சரி நல்லது நல்லது நல்லா இருப்பீங்க அடுத்து நல்லா இருப்பீங்க சரி அடுத்து மகேஸ்வரி ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி லக்னாதிபதியே அவயோகி ஆனால் என்ன மகேஸ்வரி நயன்ல வரதுக்கு விரும்புறீங்களா மகேஸ்வரி ஐயா அன்மூட் பண்ணிருக்கோம் மகேஸ்வரி மேம் வரன் குருஜி மகேஸ்வரி வாழ்த்துக்கள் மா நல்லா இருப்பீங்கமா ஜோதிடத்திலே இல்லாத ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கமா ரெண்டு மூணு கேள்வி கேட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க கேட்ட கேள்வியில மனசுல பதிஞ்ச கேள்வி லக்னாதிபதி அவயோகி ஆனால் என்ன பண்ணுது அதாவது இதை கேக்குறீங்களாமா அந்த லக்னாதிபதி ஆறு எட்டு பன்னெண்டு அதிபதியாக கேட்கிறீங்களா இல்லைங்க குருஜி லக்னாதிபதியோட நட்சத்திரம் வந்து அவயோகி நட்சத்திரத்துல வருது அதனால கேட்டேன் சரி அந்த யோகி அவயோகி தத்துவத்தை தாமா நான் வந்து மிக சுருக்கமா சுபத்துவம் சூட்சமம் சொல்லி சொல்லி வந்துக்கிறேன் இந்த சுபத்துவ சூட்சம நிலைக்கு வரும்போது ரொம்ப அதாவது உங்க முன்னாடி வந்து நான் வந்து சர்க்கரையை வைக்கிறேன் இனிப்புக்கு நான் இழுப்ப பூக்கு தான் போவேன்னு சொன்னா நான் என்னமா பண்றது அதாவது யோகி அவயோகி தத்துவத்தின் ஒரு சாரத்தை தான் அந்த பனிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் ஆகாத கிரகங்கள் ஒரு ரச போட்டுருக்கோம் அடிக்கடி பேசுறேன் இல்லையா இந்த யோகி அவயோகி தத்துவத்தை எல்லாம் தாண்டி வந்துருங்க இந்த யோகி அவயோகி தத்துவத்தின் ஒரு உயர் நிலையாகத்தான் அந்த சுபத்துவ சூழ்ச்சி மூல தத்துவத்தை நம்ம சொல்றோம் ஆக இந்த அமைப்புல நான் இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன் 
நான் என்ன நினைச்சேன் ஒருவேளை லக்னாதிபதியே ஆறாம் அதிபதியாக வந்தால் எட்டாம் அதிபதியாக வந்தால் பன்னிரெண்டாம் அதிபதியாக வந்தால் குருஸ்தானங்களுக்கு அதிபதியாக போது அந்த அவயோகியா அப்படி சொல்றீங்களான்னு நினைச்சேன் சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டால் மகேஸ்வரி லக்னாதிபதி ஒருபோதும் அவயோகி ஆக மாட்டார் நீங்கள் தான் லக்னாதிபதி இந்த லக்னாதிபதி ஆறாம் அதிபதியாக வருகின்ற நிலைமை எட்டாம் அதிபதியாக வருகின்ற நிலைமை ரெண்டு பேருக்கு ஏற்படுங்க அதாவது மேஷம் லக்னத்திற்கு அவர் எட்டாம் அதிபதியாக வருவார் துலாம் லக்னத்திற்கு அவர் எட்டாம் அதிபதியாக வருவார் ரிஷப லக்னத்திற்கு ஆறாம் அதிபதியாக வருவார் விருச்சிக லக்னத்திற்கு ஆறாம் அதிபதியாக வருவார் அதனுடைய தத்துவம் என்னவென்றால் வெளியில இருந்து உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு யாருமே வரத்தகிற நீங்களே உங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்க அர்த்தம் அதாவது சரிய சந்தர்ப்பங்களை இழப்பவர்கள் சொல்லுவேன் சரிய சந்தர்ப்பங்களை உபயோகப்படுத்தி கொள்ள முடியாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இந்த மேஷ லக்னக்காரர்கள் இந்த விருச்சிக லக்ன ரிஷப லக்னக்காரர்கள் விருச்சிக லக்னக்காரர்கள் ஆறாம் அதிபதியோடு அதிபதியாக அவர்கள் வரும்போது தானே குழி வெட்டி தானே யாருடைய தயம் இல்லாம உள்ள போய் படுத்துக்கிட்டு தானே மண்ணை போட்டு முடிக்குவாங்க இது அவங்களுடைய குணங்கள்ல சில நேரங்கள்ல தெரியும் அதுதான் லக்னாதிபதி இன்னொரு துஸ்தானத்திற்கு அதிபதியாக வருவது அதே நேரத்துல லக்னாதிபதி என்பவர் அவயோகியாக என்றைக்குமே வரமாட்டார் என்ன இருந்தாலும் லக்னாதிபதி நம்ம நம்மளை நேசிப்போம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில நாம் என்ன குற்றத்தை செய்தாலும் நாம் அதை பொறுத்துக் கொள்வோம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில நிச்சயமாக நம்முடைய நம்மை நாம என்னைக்குமே விரோதிச்சுக்க மாட்டோம் அதனால வந்து அதனால வந்து சரவணன் அதனால வந்து நிச்சயமாக வந்து ஆஹ் இது கிடையாது லக்னாதிபதி என்றைக்குமே அவயோகி ஆக மாட்டாருன்னா மகேஸ்வரி ரொம்ப நல்லதுமா சரி அடுத்த இந்த சரவணன் எஸ் வாங்க லைனுக்கு செவ்வாய் மருத்துவர் ராகம் கேட்கறீங்களே சரவணன் எஸ் வாங்க லைனுக்கு செவ்வாய் மருத்துவர் கேட்டீங்களே சரவணன் வாங்க வந்துட்டீங்களா வந்துட்டேன் சார் ஹலோ சரவணன் உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் செவ்வாய் ராகு சேர்ந்தா மருத்துவர் ஆக முடியாதானா இல்லைங்க சார் இது ஃப்ரெண்டோட தங்கச்சியோட ஜாதகத்துல பார்த்தது அவங்களுக்கு இந்த அமைப்பு இருக்கு ஆனா ராகு வந்து செவ்வாய் மூணு டிகிரிக்குள்ள நெருங்கி இருக்காரு இருக்கட்டும் ராகு எடுத்து செய்யறாருன்னு எடுத்துக்கலாமா இல்ல மருத்துவர் ஆக முடியும் இந்த நிலைதான் பாவத்துவம் எது சுபத்துவம் எது அப்படிங்கறத கொஞ்சம் நீங்க உள்ள உள்ள ஊன்றி பார்க்க வேண்டும் மூன்று டிகிரிக்குள்ள இருந்தாலும் எத்தகைய நிலையில் இருந்தாலும் ராகு வந்து எத்தகைய ஒரே டிகிரியில இருந்தா கூட ஒரு குருவின் பார்வை அத்தனையும் மாட்டும் கடைசியா இருக்காரு இந்த சேர்க்கை வந்து சிம்மத்துல முதல்ல இருக்கு ஒன்னு டூ அஞ்சு டிகிரிக்குள்ள இருக்கு அந்த பார்வையோட வீச்சனமும் கொஞ்சம் கம்மியா தானே சார் இந்த இந்த பக்கம் கும்பத்தின் அதாவது எதிர்ல எதிர்ல வந்துட்டாங்க இல்லையா ஓகே சார் சுக்கரன் எங்க இருக்கிறார் சுக்கரன் எங்க இருக்கிறார் செவ்வாய்ல ஒரு டிகிரில செவ்வாய் நாலு டிகிரி அஞ்சு டிகிரி சிம்மத்துல ஒரு டிகிரில செவ்வாய் குருவும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ ஒரு வகையில செவ்வாயோட வர்றாங்க ரெண்டாவது அடுத்து ஒரு நல்ல இதா சொல்லிருக்கிற பாருங்க சிம்மம் வந்து செவ்வாய்க்கு மிகப்பெரிய புரிதலை தரக்கூடிய ஒரு ஒரு இடம் சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா அந்த சிம்மம் கொஞ்சம் ஜாதகம் பார்க்கணும் அம்சத்துல அம்சம் சரி வேண்டாம் இது டைம் வேஸ்ட் ஆகும் நான் இப்ப சொல்வதை போல எத்தனை கெத்தனை டிகிரியா எனக்கு <laughs> அங்கே கண்டிப்பாக சுபத்துவமாகத்தான் இருக்கும் அதை அப்புறம் பார்க்கலாம் சுபத்துவமாக இருக்கும் 
இருக்கணும் மனோஜ்குமார்லையாருன்ன அல்லது நவீன் வாங்க நவீன் நவீன் வாங்க வணக்கம் குருஜி நவீன் நவீன் என்ன கேள்வி கேட்டீங்க இப்ப குருஜி உங்களோட இப்போ ஒரு கேள்வி உங்களோட பிரீமியம் ஆமா குருஜி உங்களோட பிரீமியம் சப்ஸ்கிரைபர் குருஜி நானு சொல்லுங்க அதுல வந்துட்டு இப்போ ராகுவின் சுகத்துவத்தை பத்தி நீங்க வந்து தொண்ணூறாவது வீடியோ போட்டிருந்தீங்க அதுல வந்துட்டு தனுசு லக்னத்துக்கு ரிஷப் ராகு இருக்கும் பொழுது ஆறாம் அதிபதியா வரும் ஆறாம் ஆறாம் அதிபதியா இருக்கும் போது உச்சமான சுக்கரன் உச்சமான நல்ல பலன் இல்லைன்னு சொன்ன இல்லையா சொல்லுங்க நவீன் என்ன சொல்லுங்க நவீன் இல்லையா கேக்குதா குருஜி ஆ அதே சுக்கரன் நீசமாகவோ அல்லது பாபத்துவமாகவோ சனியுடன் சேர்ந்து இருந்தால் துலாத்துலையோ அல்லது கண்ணியில நீசமாக இருந்தால் எப்படிப்பட்ட பலன்கள் கொடுப்பார் ரிஷபராக அதாவது ரிஷபராக நல்லவன் தான் அவன் ஆறாம் இடத்துல இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்துல அவர் உச்சமாக நல்லா ஒன்னு புரிஞ்சுக்கங்க நவீன் நல்லா ஒன்னு புரிஞ்சுக்கங்க ஆஹ் ஆறாம் இடத்துல நான் வந்து இந்த சாயாகரங்களின் சூட்சம நிலைகள் கற்றைகள்ல எழுதியிருக்கிறேன் சில நிலைகளில் ராகு இயற்கை சுபரான ஆறாம் அதிபதியின் வீட்டில் அமரும் பொழுது அவர் அந்த சுபராகவே மாறி கடன் நோய் எதிர்ப்புகளை தருவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த அமைப்பின்படி கடக லக்கணத்திற்கு ஆறாம் வீடான தனுசுல உட்கார ராகுவும் தனுசு லக்கணத்திற்கு சுக்கரனின் ஆறாம் வீட்டுல உட்கார ரிஷபமும் ரிஷபமும் கடன்களை கொடுத்தே தீர்வார்கள் அந்த கடன் நல்ல கடனா சுப அசுப கடனா சுப கடனா அப்படிங்கிறது அந்த வீடு கொடுத்தவர்களில் சில விஷயங்களை பொறுத்தது இங்கே நீங்கள் சொல்லுவதுல கண்ணியில பத்தாம் இடத்துல நீச்சம் ஆயிட்டாருன்னு சொல்றீங்க அவர் சனியோடு சேர்ந்து இருக்க கூடாது ஆனால் தனுசு லக்கணத்திற்கு சனியோடு சேர்ந்து இருக்கலாம் ஏனென்றால் இங்கே இரண்டாம் அதிபதியோடு அவர் சேருகின்ற நிலைமையா இருக்கு பத்தாம் இடத்துல பொதுவாகவே பத்தாம் இடத்துல சனி சுக்கர நீச்சமானாலே அந்த சுக்கரனுடைய தனிச்சிருக்கணும்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு இயற்கை சுபகிரகம் அது இந்த இடத்துல வந்து ராகு வந்து சுக்கரனின் தன்மையை பிரதிபலிப்பார் இது வந்து பலவித ஒட்டுமொத்த வித்திகளை பார்த்து ஆராய்ந்துதான் தசாபுரம் சொல்லணும் உங்களை பத்தாம் பொதுவா சொல்லி உங்களை நான் ஏமாற்ற விரும்பல ராகு நீச்சனுடைய வீட்டில் இருக்க கூடாது இங்கே நீச்சனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் ஒரு வகையில் அது தவறு அதே நேரத்துல அந்த தவறு எதா வருது நல்லதுகள் செய்வாரா கெட்டதுகளை செய்வாரான்னு வருது அப்ப இந்த ராகு ரிஷபராகுவாக ஆறாம் இடத்தில் இருக்கின்றார் சுக்கரனுடைய தன்மைகளை தருகின்ற அமைப்பில் இருக்கின்றார் ராகு வந்து ஒரு பச்சோந்தி கிரகம் சுக்கரனுடைய தன்மை என்ன தனுசு லக்கணத்திற்கு எந்த நிலையிலும் கிணற்றில் தள்ளி விடுவது அப்ப இந்த இடத்துல ஆறாம் இடத்தில் ராகு இருந்தால் எதிரி கடமை கெடுப்பார் ஒழிப்பார் நல்லதுன்றது தனுசு லக்கணத்திற்கு செல்லுபடியாக நான் அறிந்த நூற்றுக்கணக்கான ஜாதகங்கள்ல இதை நான் உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் தனுசுக்கு ஆறுல இருக்கின்ற சுக்க ராக வந்து கடன்களை தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பத்தாம் இடத்தில் சுக்கரனும் சனியும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால மிகப்பெரிய கடனாளியாக ஆக்காது நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது சுக்கரன் தருகின்ற காரகத்துவத்தை சொந்த வீடு மனைவி தாம்பத்திய சொல்லத்தை அவர் தான் கொடுப்பார் காரகத்துவத்தை கொடுப்பார் இதுல தான் நான் வந்து ஆதிபத்தியத்தை கெடுத்து காரகத்துவத்தை கொடுப்பார் காரகத்துவத்தை கெடுத்து ஆதிபத்தியத்தை கொடுப்பார்னு இரண்டு வித நினைகளையும் சொல்லுகிறேன் அந்த அமைப்பின்படி உச்சமாக இருந்தா ராகுதசை சுப கடன்களை கொடுத்து ஒரு மனிதனை முன்னேற்றுகின்ற வேலையவும் 
வீட கடனை கொடுப்பாரு காரை கடனை கொடுப்பாரு எல்லாத்தையும் கடனை கொடுத்து கடனால நம்பளம் பண்ற வேலையும் ஆனா கொடுப்பாரு இங்கே நீச்சமாக இருக்கின்ற அமைப்புல ஜனாதிபதியோட சனியோட சேர்ந்திருக்கிற ஒரு நிலையில கடன் வாங்குவதற்கு பயப்படுகின்ற ஒரு நிலைமைய கொடுத்து கட்டுக்குள் உட்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை கொடுப்பார் புரியுதா உங்களுக்கு புரியுது குருஜி புரியுது குருஜி வேறதா சனியா இருக்கா இல்ல அது அதே கேஸ் தான் குருஜி அப்படியே மீன லக்னத்துக்கு மூணுல இருந்தார்னா எப்படி மீன லக்னத்துக்கு மூணுல இருந்தார்னா நல்லது செய்யலாம் ஏன்னா எட்டாம் வீட்டிற்கு எட்டுல மறையறாரு இத கூட நான் ஒரு வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் எட்டுக்கு எட்டில் மறையறதுனால மீன லக்னத்துக்கு குருஜி மன்னிக்கணும் மீன லக்னத்துக்கு அதே ரிஷபர் ஆகும் வீடு கொடுத்த சுக்கரன் வந்து எட்டுல சனி உச்ச சனியோட இருக்கிறான்னு வச்சுங்க குருஜி சேர்ந்து <laughs> வெளிநாடுதான் <laughs> வெளிமாநிலம்ாண்டுமா <laughs> ஆயினும் இது நல்ல அமைப்பு சனியோட சேர்ந்து இருக்கிறார் அதெல்லாம் கரெக்ட் கலப்பு பலன்களை உயர்ந்த நல்ல பலன்களை தான் செய்வார் மூன்றாம் இடத்துல நீங்க நல்லா பாத்துக்கங்க இருக்கும் <laughs> முருகானந்தம் மறைவு ஸ்தானத்தில் இருந்து தசாரத்தும் போது அதன் பலங்கள் எப்படி நடக்கும் மகர லக்னத்துக்கு ராஜ்யோகாதிபதியான இந்த மாதிரி பொதுவான பதில்களை ஒரு ஜோதிடர் நிச்சயமா சொல்லக்கூடாது நீங்களாக இருந்தாலும் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா ஜோதிடம் என்பது முழுக்க முழுக்க பருத்து சார்ந்த பலவித நோ நோக்கல பார்த்து சொல்லப்படக்கூடியது நீங்க கேட்கிற இந்த டிகிரியை மட்டும் இல்லாம நான் அம்சத்தையும் சேர்த்து வேறு விதமான கணக்குகளையும் பார்த்து தான் பலன் சொல்றேன் 
வெளிநாடுகளையும் பண பரிவர்த்தனை மறைமுகமாக தன்னதாக இது போன்ற விஷயங்கள் ஆறாம் இடத்துல அது சுபத்துவமாக இருந்தால் நிச்சயமாக நல்ல வேலை கிடைத்தல் போன்ற சுப விஷயங்கள்ல தான் இருக்கும் ஆகவே இப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்களை நான் சொன்னால் தவறா வழிநடத்திலே நான் இருக்கும் இப்ப நீங்க கேட்கிற அமைப்பு ஒரு ஜாதகத்தை முழுமையாக அனைத்து விதிகளையும் பயன்படுத்தாமல் சரிக்கிட்டே பண்ண முடியும் பனிரெண்டாம் இடத்தில் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற கிரகம் தூர இடங்களுக்கு நகர்த்தி ஒருத்தனுக்கு நல்ல பலன்களை செய்யும் பனிரெண்டாம் இடத்தில் பாவத்துவமாக இருக்கின்ற கிரகம் ஒருவனை பங்கு மார்க்கெட்டு சூதாட்டம் இது போன்ற பேராசைப்படுகின்ற விஷயங்களை செலுத்தி அவனுக்கு விரயங்களை தரும் தெளிவா புரியுதே சுபத்துவமாக இருக்கின்ற கிரகம் ஒருவரை எட்டாம் இடத்தில் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற கிரகம் ஒருவரை தூர இடங்களுக்கு பிரதேச வெளிநாட்டை செட்டிலாக்கி நன்மைகளை தரும் எட்டாம் இடத்தில் பாபத்துவமாக இருக்கின்ற கிரகம் ஒருவனுக்கு தெரியாத தொழிலில் அவனை இறக்கிவிட்டு அவனை கடன் நோய் எதிரி போன்ற விஷயங்களை அவனுக்கு தரும் புரியுதா புரியுது குருஜி புரியுது குருஜி புரியுது சரி நன்றி குருஜி சரி வாழ்த்துக்கள் லிங்கராஜன் லைன்ல வாங்க லிங்கராஜன் லைன்ல வாங்க அதுக்கடுத்து கமலக்கண்ணன் சுரேஷ்குமார் ரெண்டு பேரும் தயாரா இருங்க லிங்கராஜன் வேணாங்க இதனை அடுத்து கமலக்கண்ணன் ரெடியா இருக்க லிங்கராஜன் வேணாங்க லிங்கராஜன் கேள்வியை சொல்லுங்க வணக்கம் குருஜி வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருக்கீங்க லிங்கராஜன் நான் உங்ககிட்ட ஒரு பத்து வருஷம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி சரி என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா ராகு நீங்க எப்பவுமே சொல்லுவீங்க இல்லையா ராகு இந்த இருக்கிற வீட்டின் அதிபதி போலும் தன்னை பார்க்கும் கிரகத்தின் அதிபதி போலவும் பலன் செய்வாரு ஓகே ஆனா ராகுவோ ராகு திசை ஏற்பட தொழில் மட்டும் நீங்க சார நாதனை வச்சு சொல்றீங்கல்ல உதாரணம் உங்க ஜாதத்து கூட நான் இந்த யூடியூப்ல கூட சில வீடியோ பார்த்திருக்கேன் அதுல உள்ள சூட்சம் என்ன ராகு திசையில பலன் சொல்லும் போது நீங்க கரெக்டா சொல்றீங்க ஆனா ராகு திசையில் ஏற்படுற தொழில் அந்த ராகு திசை என்ன தொழில் பண்றான் அதன் பொறுத்து சாரநாதன் அடிப்படையில தான் நீங்க எடுக்கிறீங்க எப்போதுமே ஒருவருடைய தொழில அந்த ஜாதகத்தின் அதிக சுபத்துவம் உள்ள கிரகத்தின் அடிப்படையில தான் சொல்லி நூறு சதவீத சக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இல்ல உங்க ஜாத உங்க ஜாத நான் சொல்லும் போது கூட செவ்வா வந்து மூணாம் இடத்து இல்லத்து ஸ்தானத்துல இருக்கிறாரு அதுக்கு வந்து அவ உம் அது அதுக்கு அதை அதை நான் சொல்ல வரேன் உம் சரி இருங்க என்னுடைய ஜாதகம் சேர்த்துக்கிறேன் புதன் சுக்கரனுடன் சேர்ந்து குருவின் வீட்டுல உட்காந்து பரிவர்த்தனையான குருவின் வீட்டுல உட்காந்து என்னுடைய ஜாதகப்படி புதன் தானே அதிக சுகத்துவம் உள்ள கிரகம் ஆமா அப்ப இந்த புதனின் அதிக சுகத்துவமான ஜோதிட தொழிலை ராகுவின் சாரத்தின் அடிப்படையில இருக்கின்ற எழுத்து காணொலிகளின் மூலமாக இப்ப நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஆமா ஆனா ராகு வந்து உங்களுக்கு மிருகசீர நட்சத்திர தானே இருக்கிறார் ஆமா இருக்கிறார் உண்மைதான் நான் அதை சொல்லவே இல்லையே அப்படி பார்த்தா அது எனக்கு பாதியாச்சு என்னுடைய <laughs> ராகுதிசையில நீ மிகவும் கஷ்டப்படுவாய் ஏனென்றால் உனக்கு ஆறாம் அதிபதி சாரத்துல அவர் இருக்கிறார் ராகு திசையில் நான் எழுத்தாளனாக இருப்பேன் என்ன சொல்றீங்கன்னா ராகு வந்து மிருகசீர சாரம் ஆயிருக்காரு அந்த செவ்வா வந்து மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிறாரு அவரு ராக நான் அந்த ராகு யோகம் செய்யலாம் விட்டுருங்க ராகு வந்து உங்க ரிஷபத்துல இருக்காரு சுபர் வீட்ல இருக்காரு சுபரோட சேர்க்கை குரு சுக்ரன் சேர்க்கை இருக்கு முழுமையா பதும் பன்னெண்டாம் இடத்துல இருக்காரு முழுமையா சுபத்துவமா இருக்கிறார் 
யோக பாவத்துக்குலாம் நீங்க சொல்ற விதி கரெக்ட் ராகு திசையில் ஏற்பட்ட உங்க எழுத்தாளர் தொழில் அந்த செவ்வாயனால வந்ததா இல்ல வேற எதனால வந்ததா இது எழுத்தாளர் தொழில் இல்ல நீங்க அங்கதான் தப்பா பண்ணிக்கிறீங்க அதிக சுபத்துவம் உள்ள தொழில் அவையோக திசைகள்ல அந்த சுபத்துவ தொழில் அமையாது யோக திசைகள்ல சுபத்துவ தொழில் அமையும் என்னுடைய ஜாதகப்படி அதிக சுபத்துவமான புதனின் தொழிலான ஜோதிடத்தை நான் செய்கிறேன் சரி சரி ஓகே எனக்கு எழுத்தின் மூலமாக வருமானம் அல்ல ஓகே 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 எழுத்து எனக்கு ஒரு அடையாளம் மட்டுமே ஓகே ஓகே ராகு திசை ஆரம்பிச்சோன்னு நான் எழுத ஆரம்பிச்சேன் என்ன <laughs> <laughs> இந்த மிருக சீரிஷ நட்சத்திரம் நீங்க அதை என்ன அந்த சார மூல வழிகளை புரிஞ்சுக்கல இப்ப நான் தெளிவா சொல்றேன் பாருங்க இந்த ராகு ஆறு பதினொன்றாம் பாவகங்களின் பலனை மூன்றாம் இடத்தின் வழியாக எனக்கு தருகிறது ஆமா அது உண்மை கரெக்டா கரெக்ட் இந்த மூன்றாம் இடம் என்பது எழுத்து தைரியம் வீரியம் இதை சார்ந்தது செவ்வாய் தசை வரைக்கும் நான் சாதாரண ஆதித்தியனாக இருந்தேன் ராக தசைய நான் இருபது வயசுல எப்படி நடிக்க பண்ணா அன்றைக்கு இருந்த ஒரு பிரபல எழுத்தாளரை போல என்னுடைய இருபது வயதுகள்ல தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு ஒருவரை வந்து பயிற்சியை மூலம் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தது அவருடைய பெயர் சுஜாதா ஆமா சரியா சொல்லிருக்கீங்க அவருடைய இன்னொன்னு சொல்ல போனா சில எழுத்து எழுத்து முயற்சிகள் எல்லாம் நான் செஞ்சேன் எண்பது எண்பத்தி அஞ்சுகள் எல்லாம் நான் வந்து என்னுடைய பிரதிக்ஷன் என்னுடைய அன்றைய அரைகுறை ஜோதிட அறிவு கேட்டுறார் போல சில எழுத்து முயற்சிகள் எல்லாம் செஞ்சேன் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த கவிதை யாரு இருந்தது கவிதைகள்னா என்னுடைய என்னுடைய கவிதைகள் முதல் பரிசு எல்லாம் வாங்கிச்சு அதை ஒரு கவிஞன் எழுத்தாளனாக நான் வருவேன்னு இதை பிரிக் பண்ணி பிரிக் பண்ணியே நான் வந்தேன் அதாவது ராகுதசுல நான் கவிஞரா இருப்பேன் எழுத்தாளனா இருப்பேன் கவிஞரா இருப்பேன் இன்றைக்கும் என்னுடைய கவிதைகள் நான் எழுதிய கவிதைகள் தெரியாமலேயே வேற ஒரு பெயரில் சமூக வலைதளத்துல இருக்கு என்னுடைய கவிதைகள் நான் எழுதிய கவிதைகள் இன்னும் தெரியாது நீங்க கூட அதை படிச்சிருக்கலாம் ராகு தசை வந்த உடனேயே மூன்றாம் இடத்தில் எழுத்தும் ஏற்கனவே எழுதிய கவிதைகளும் எனக்கு வந்து கை கொடுத்து புதனில் முதல்நிலை சுபத்துவ தொழிலான ஜோதிடத்தை அமைச்சு இரண்டாம் நிலை சுபத்துவம் தான் எழுத்து இப்பவும் புரியலையா புரியுதா புரியுது புரியுது எனக்கு புரியுது இப்ப உங்களுக்கு புதன் வந்து பத்தாம் இடத்துல இருக்க பார்த்தா சொல்லிடலாம் ஜோதிடருக்கு வந்து ராசி லக்கணம் பத்தாம் இடத்துல லக்கணத்தை தொடர்பு உண்டாதான் ஜோதிடாவே இருக்க முடியும் உங்க அமைப்பு முழுமையா இருக்கு நீச்சம் ராஜ்யத்துக்கு நீச்சம் ராஜ்யத்து உங்க ஜாதம் உதாரணம் நானே முன்னாடி உங்களுக்கு நேரம் சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அத்தனை விதிகளும் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்பையா இருக்கும் இந்த செவ்வாய் வந்து மூன்றாம் இடத்துல இருக்கனால வந்து இந்த ராகு திசையில வந்து நீங்க எழுத்தாளரா இருக்கீங்க ஏன்னா வந்து சாரன் எந்த ஆறு பதினொன்னாம் இடத்த பலனை வந்து மூன்றாம் இடம் வழியா உங்களுக்கு கொடுக்குறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு எழுத ஆரம்பிச்சுக்கிறேன் இப்ப எழுதுறத நிறுத்தினா லாக்டவுன் நேரத்துல இனிமே எழுத முடியாது சற்று ஓய்வெடுக்கலாம் சொன்ன இந்த நினைத்து எழுதுவதை கைவிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த நேரத்துல சுபத்துவ சோட்சி மூலம் சும்மா தான் சொன்னேன் நேற்று மாலை மலர்ல திடீர்னு ஒரு அழைப்பு அடுத்த வாரத்துல இருந்து உங்க ஆட்சிகள் வேணும் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவு ஆமா நேத்து நேத்து மாலை மலருடைய புரிஞ்சிருக்கு <laughs> 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 ஆமா அல்ல அதை அதைத்தான் நான் கேள்வியை கேட்டேன் மூன்றாம் பாவம் வந்து அந்த சாரணாத மொழியா தான் தொடர்பு கொள்ளுது மூன்றாம் பாவம் அதுதான் நான் கேள்விவிடும் ஜாதகப்படி நேர புதன் உம் சொல்லுங்க ஆனா ராகு மூன்றாம் பாவத்தின் வழியாக குறுக்கிட்டாங்க அது அந்த வித்தியாசத்தை நான் புரிஞ்சிக்க மாட்டேன் அது வந்து உங்களுக்கு அதை மனதுல சேர்க்க முடியல ஓகே ராகுவுக்கு சாரம் வந்து ஐந்தாவது நிலை அமைப்பாக இருக்கிறது அப்படின்னு இப்ப இதே நேரத்துல வேறொரு கிரகமாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அப்படி அப்படி வேணா வந்துடலாமா 
வேற ஒரு கிரகமாக இருந்தா நான் ஜோதிடனாக இருக்க மாட்டேன் செவ்வாயின் ஆறு பதினொன்றாம் விஷயங்கள் சூரியனின் வழியாக நடக்கும் இப்ப புரியுதா எனக்கு புரியுது புரியுது ஏன்னா அது மூன்றாம் நான்காம் பட்சம் தான் சூரியனின் வழியாக நடக்கும் ராகுவின் வழியாக நடக்கிறதுனாலதான் ராகு மறைபொருள் சாஸ்திரம் இல்லையா இன்னொரு முனை இல்லையா ஆமா நான் என்னுடைய சின்ன வயசுல கணிக்க தவறின விஷயம் இதுதான் ராகு திசையில நான் எழுத்தால நான் இருப்பேன்னு கணிச்சது சூரியனுடைய பாவகத்துல மூன்றாம் அதிபதியுடைய விஷயத்த வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் இது உங்களுக்கு மனசுல தேக்கிறதுக்கு கஷ்டம் இது அந்த வீடியோ பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் புரியுது 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 மூன்றாம் இடத்தின் பலன்கள் நடக்கும் மூன்றாம் அதிபதி பலன்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிற அமைப்புல நான் வந்து எழுத்தாளனாக மாறுவேன் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ண ராகு எப்படி அப்படி கரு படிச்சு தூக்கி போட்டார்னா ராகுவிற்கு சாரங்கள் வந்து நான்காம் இடம் அப்படின்றதை போலவும் ராகு இருக்கும் இடத்தின் அதிபதியை போல பலன் தருவார் அப்படிங்கிற விதிப்படியும் ராகு வந்து அவருடைய காரகத்துவமான மறைபொருள் சாஸ்திரம் கேதுவின் இன்னொரு முனை கிரகமான குருவால் பார்க்கப்பட்ட கேது ராகுவ குருவால் இணையப்பட்ட கேது குருவால் ஒரு சாயாகரங்களுடைய ஜோதிட இதுல எழுதியிருக்கிற பாருங்க எப்பவுமே ராகுவிற்கு பலன் சொல்லும் போது கேள்வியின் நிலையை பார்க்க வேண்டும் ஆமா அதனாலதான் மூன்று பதினாம் இடங்கள் சிறப்பா சொல்றீங்க அதிர்ஷ்ட முனைகள் அப்ப கேதுவால் குருவால் பார்க்கப்பட்ட கேது ஜோதிட ஞானத்தின் மூலமாக ராகுத சில பலம் தர்றாரு புரிஞ்சுதா இல்லையா கண்டிப்பா அப்படியே மூல குரல் போயிடும் இத ஒரு நிதானமா இன்னைக்கு சொன்னத புரிஞ்சு பாருங்க கேதுவால் பார்க்க குருவால் பார்க்கப்பட்ட கேது விருச்சிக கேது அந்த ஜோதிட ஞானத்தை முழுமையாக்கி எழுத்தின் வழியாக பிரபலமாக்கி தரர் இதுதான் கணக்கு இதுக்கு மேல இது பண்ண வேண்டாம் அடுத்து கமலக்கண்ணன் வாங்க வாங்க கமலக்கண்ணன் வாங்க குருஜி ஆஹ் கமலக்கண்ணன் கிட்ட சுரேஷ்குமார் ரெடியா இருக்க அதுக்கடுத்து காயத்ரி ரெடியா இருக்க கமலக்கண்ணன் சொல்லுங்க குருஜி குருஜி ஐயா வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் கமலக்கண்ணன் நல்லா இருப்பீங்க சொல்லுங்க உங்களுடைய சுபத்துவ சூட்சம வலு தேரிய நான் ரொம்ப டீப்பா அனலைஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் குருஜி ஐயா உங்களுடைய சூட்சம வலுப்படி ஒரு சுப கிரகமான குரு ஒரு பாவ கிரகத்தை பார்த்து பார்த்து குரு வந்து செவ்வாய் பார்வையாக பார்க்கிறது அந்த செவ்வாய்ப்பு மாறுகிறது என்று எடுத்துக்கொண்டால் அந்த செவ்வாய் பார்க்கக்கூடிய அத்தனை கிரகங்களும் அதை சுப பார்வை நிற்கலாமா ஹலோ ஆடியோ ஹலோ கேக்குதுங்களா குருஜி நீங்க சொன்னதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி பாருங்க குரு வந்து செவ்வாய் செவ்வாய் வந்து குருவால் பார்க்கப்படுகிறாரா கமலக்கண்ணன் ஹலோ குரு வந்து செவ்வாய் பாக்குறாரு கமலக்கண்ணன் உங்க ஆடியோ டிஸ்டர்பா இருக்கு கமலக்கண்ணன் லைன்ல இருக்கீங்களா கமலக்கண்ணன் கமலக்கண்ணன் ஐயா கமலக்கண்ணன் சாரோட லைன் வந்து அவ்வளவு கிளாரிட்டியா இல்ல ஆமா அவருக்கு வந்து ஏதோ சிக்னல் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு சுரேஷ்குமார் லைன்ல வாங்க அதுக்கடுத்து காயத்ரி ரெடியா இருங்க வெளிநாட்டில் <laughs> சரி ஓகே இப்ப நீங்க மியூட் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதாவது லக்னம் வலுவிழுந்து ராசி வலுவாக இருக்கின்ற இடங்கள்ல லக்னம் ராசி வலு 
படி நடக்கும்னு சொல்றேன் ரெண்டாவது ஒன்னு மட்டும் தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க தசாபுக்திகள் லக்னப்படி மட்டுமே நடக்கும் லக்னம் என்னதான் இருந்தாலும் அது வந்து உயிர் இல்லாத அமைப்பாக இருந்தா கூட உயிர் இல்லாத அமைப்பாக இருந்தா கூட லக்னம் மிக மிக மோசமாக இருந்தால் கூட ராசிப்படியே வந்து தசாபுக்திகள் லக்னப்படியே தசாபுக்திகள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த ஒரு நிலைமையிலையும் லக்னப்படிதான் தசாபுக்திகள் நடக்கும் ராசிப்படி தசாபுக்திகள் நடக்காது இந்த லக்னப்படி தசாபுக்திகள் நடக்கும் அப்படிங்கிற விதிப்படி தான் வந்து கிரக சுபத்துவம் கார வீடுகள் சுபத்துவம் இல்லை அதனால எட்டு பன்னெண்டாம் இடத்து சொல்றேன் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் அப்படிங்கிறது இப்ப இன்னைக்கு கூட இன்னைக்கு ஆஹ் இந்த சுப கர்த்தாரி யோகம்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் பாத்தீங்களா ஆஹ் சுரேஷ்குமார் இந்த சுப கர்த்தாரி யோகம் அப்படிங்கிறதுல ஒரு விஷயம் சொல்ற பாருங்க சில விஷயங்கள் தசாபுக்திக்கு கட்டுப்பட்டவை இது சில விஷயங்கள் தசாபுக்திக்கு கட்டுப்படாதவை பாவக விஷயங்கள் வேறு கிரக காரக விஷயங்கள் வேறு பாவக விஷயங்கள் மட்டும் தனியா இருக்கும் போது அங்கே தசாபுக்தி கட்டுப்படாத விஷயங்கள்ல ராசிக்கு இடங்கள்ல பார்க்க மாட்டேன் அதாவது நீங்க கேக்குறது லக்னத்திற்கு எட்டு பன்னெண்டாம் இடத்தை மட்டும் பாக்குறீங்க ராசிக்கு எட்டு பன்னெண்டாம் இடத்தை பாக்குறது அதே நேரத்தில் திருமண விஷயத்துல லக்னத்திற்கு எட்டாம் இடத்தையும் பாக்குறீங்க ராசிக்கு எட்டாம் இடத்தையும் பாக்குறீங்க வேலை நீங்க பாத்தீங்கன்னா வக்கீலுக்கு சொல்ற ரூல் அதே மாதிரி மருத்துவருக்கு சொல்ற ரூல் அதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லக்னம் ராசி நீங்க கொண்டு வந்துருங்க இன்ஃபேக்ட் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா கூட எனக்கு இருந்தது ஆரம்பத்தில் உங்க பலனம் பாக்குறப்போ ஆனா இதுக்கு மட்டும் நான் நோட்டீஸ் பண்ணுங்க ஐயா இதுக்கு நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா இதை அவாய்ட் பண்றீங்க அதுக்காக தான் எனக்கு கேட்டுக்கலாம் அதுதான் அதாவது பாவக சுபத்துவம் இன்னைக்கு சுப கர்த்தாரி யோகம்னு ஒரு வீடியோ போட்டு பாத்தீங்களா நான் இன்னும் பாக்கலங்க ஐயா அந்த சுப கர்த்தாரி யோகத்துல போய் பாருங்க அதுல நான் சில விஷயங்கள் சொல்றேன் அதாவது லக்னத்திலேயே இரண்டு கிரகங்கள் இருக்கும் போது லக்னத்துல ரெண்டு பாப கிரகங்களும் சுப கிரகங்களும் இருக்கும் போது அவைகள் தசாபுக்தியின் அடிப்படையில் வளர்ந்தரும் இந்த சுப பாப கர்த்தார் யோகங்கள் ஒரு பாவகத்திற்கு இரண்டு பக்கங்கள்ல இருந்தாலும் அதை கணக்கில் எடுக்கும் போது தசாபுக்தி அடிப்படையில் அது பலன் தராது ஆகவே அதை எடுக்கக்கூடாது சில நிலைகள் தசாபுக்தியின் அடிப்படையில் பலன் தரக்கூடியவை தசாபுக்தியின் அடிப்படையில் பலன் தர முடியாத நிலைகள்ல நான் ராசியினை எடுக்க மாட்டேன் எந்த ஒரு நிலையிலும் லக்னம் பலவீனமானால் லக்னாதிபதி நீச்சமானால் லக்னாதிபதி ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் மறைந்தால் லக்னாதிபதி கிரகணம் அஸ்தமனம் போன்ற அதிக பாப பாபத்துவ நிலையை அடைந்திருந்தால் அந்த இடத்துல மிக அபூர்வமான இது எல்லாருக்கும் நடக்காது ஒரு நூற்றுக்கு பத்து பேர் ஆயிரத்துக்கு நூறு பேர் பத்து பேர் நிலைகள்ல ராசிப்படி பலன் நடக்கும் லக்னமும் ராசியும் ஒரு வண்டிக்கு இரண்டு சக்கரங்களை போன்றவை சரி சில நிலைகள்ல மிக அபூர்வமான நிலைகள்ல லக்னப்படி அதாவது மறுபடியும் அந்த விதியை முழுசா ஞாபகம் வச்சுங்க லக்னப்படி மட்டுமே தசாபுக்தி பலன் அப்ப அந்த தசாபுக்தி பலன்கள் ஒத்து வரக்கூடாத இடங்கள்ல சுப கர்த்தாரி யோகம் பற்றிய சுப கர்த்தாரி யோகம் வீடியோ போய் பாருங்க அந்த தசாபுக்தி அமைப்புகள் ஒத்து வர முடியாத நிலைமைகள்ல நான் ராசிப்படி பலன்களை எடுக்க மாட்டேன் டெப்தான கேள்வி கேக்குறீங்க எளிமையாக பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் திருப்ப 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 கொஞ்சம் அப்படியே மனசுல வாங்கினா தான் இது புரியும் திருமணத்திற்கு ஏழு எட்டாம் இடங்களை ராசிக்கு ராசி லக்னத்திற்கு இரண்டிற்கும் எடுப்பேன் ஆனால் எட்டு பனிரெண்டாம் இட சுபத்துவ வெளிநாடு அமைப்புக்கு நான் ராசியை சொல்றது இல்லை ஏன்னா அங்கே அந்த ராசி அமைப்புகள் வந்து தேவையில்லை ஏன்னா இந்த இடத்துல நான் தசாபுக்தி அமைப்பு மட்டும்தான் பாக்குறேன் பாவக சுபத்துவம் தசாபுக்தி அமைப்பு தசாபுக்தி அமைப்புகளோடு ஒன்றி போகின்ற சில நிறைய விஷயங்கள்ல ஏன்னா இன்னைக்கு கூட ஒருத்தர் கேட்டாரு எப்படி வந்து நான் இப்படி இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கிறேன் பட் எனக்கு வந்து எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடம் உங்களுக்கு சுபத்துவமா குறைவா இருந்தாலும் நான் பெருமாண்ட பிஆர் வாங்கிட்டேன் உங்க விதி இங்க புரிஞ்சு வருகிறது அப்படின்னு கேட்கும் போது நான் அதனை அடுத்த விதியை சொன்னேன் அடுத்தடுத்து சர ராசிகளில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் மேஷராசியில் இருக்கின்ற குரு மேஷராசியில் இருக்கின்ற சனி அடுத்து கடகராசியில் இருக்கின்ற புதன் கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது வருஷங்களுக்கு உங்களுக்கு இது வர்றதுனால இந்த இது மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னேன் அதன்படி தசாபக்தி ஒத்து வருகின்ற இடங்கள்ல லக்னப்படி மட்டுமே எடுப்பேன் தசாபக்தி வராத தேவையில்லாத இடங்கள்ல ராசிப்படி எடுப்பேன் இது ரெண்டும் சேர்த்து நீங்கள் பொருத்தி பார்க்கும் போதுதான் அது புரியும் எல்லா நிலைகளிலும் எல்லா விதங்களிலையும் எடுக்க முடியாது நீங்கள் சொல்வதை போல நான் எட்டு பனிரெண்டாம் இட சுபத்துவத்தை லக்னப்பட்டி மட்டுமே எடுக்கிறேன் ராசி ஒத்து வராத இடங்கள்ல இன்னொன்னு வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னா லக்ன லக்ன வலுவழந்தவன் வெளிநாட்டுக்கு போக முடியாது புரிஞ்சு பச்சா கமலகண்ணன் புரிஞ்சு நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி
லக்னம் வலுவுடன் தான் வெளிநாட்டுக்கு முடியாது ராசி வலி வழிநாட்டுற சுரேஷ் குமாரா சுரேஷ் குமார் ஓகே காயத்ரி வாங்கம்மா ஐயா டைம் கொஞ்சம் கூட எடுக்கலாம் இல்லைங்களா அஞ்சே கால ஆகுது அஞ்சே இன்னும் ஒரு கால் மணி நேரம் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு முடிச்சுக்கலாமா சரிங்க ஐயா ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு முடிச்சுக்கலாம் காயத்ரி வாங்கம்மா அருண்குமார் சின்னத்துறை அடுத்து அருண்குமார் சின்னத்துறை ரெடியா இருக்கா காயத்ரி வாங்கம்மா குருஜி வாழ்த்துக்கள்மா காயத்ரி நல்லா இருப்பீங்கம்மா குருஜி என்னோட கேள்வி வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷன் டிசைட் பண்றதுக்கு எந்த கிரகம் அதிக சுபத்துவமா இருக்கோ அதுதான் அதோட ப்ரொஃபஷன் தான் அமையும் சொல்லியிருக்கீங்க ஆனா இதுக்கு வந்து அந்த கிரகத்தோட பாவகம் ஏதாவது கெட்டு போயிருந்தா அந்த ப்ரொஃபஷன் அமையுமா இல்ல பாவகமும் சுபத்துவமா இருக்கணுமா பாவக சுபத்துவம் அதிகமான தேவை காயத்ரி இன்றைக்கு இன்றைக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசான ஒருத்தர் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வயதான ஒருத்தருக்கு இன்னைக்கு பலன் சொன்னேன் அவருக்கு கல்யாணம் ஆகல ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசாயிடுச்சு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசுல கல்யாணம் ஆகும்னு சொன்னேன் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசாகியும் அவருக்கு கல்யாணம் ஆகல ஏன் கல்யாணம் ஆகல அவருக்கும் ஜோதிடம் தெரியுது ஏன் கல்யாணம் ஆகலன்ற கேள்விக்கு மட்டும் நீங்க பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாரு நான் என்னன்னா எடுத்தெடுத்த ஒரே இது என்ன சொன்னேன் அவருடைய ரிஷப லக்னமாகி லக்னத்திலேயே செவ்வாய் ஆறாம் இடத்துல சனிதாகும் அதாவது தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய சுக்கரனின் இரண்டு பாவகங்களிலும் மூன்று கடுமையான கிரகங்கள் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தாம்பத்திய சுக அமைப்பு இந்த வயசு வரைக்கும் இல்லை இல்லை இப்ப புரிஞ்சு போச்சு அம்மா அவர்களுக்கு அதாவது பாவக சுகத்துவம் ஒரு வீடியோல சொல்றேன் சொன்னேமா இப்ப வந்து பாவக சுகத்துவத்தை பத்தி இப்ப நம்ம இது போட்டோம் இப்ப பாருங்க சிம்மத்துல சனி ராக சேர்ந்த போது அந்த கீழ்தச ராகுபுத்தியில தாக்கனார் இறந்து போயிட்டாருன்னு சொன்னேன் ஒரு லைவ் வீடியோல பாய்லர் ஒரு லை நேற்றைய இதுல வந்து பாபக சுபத்துவத்தை யூஸ் பண்ற பாருங்களேன் இப்பதான் அதையும் சொல்றேன் பாபக சுபத்துவம் ஒருத்தர் வந்து வேதியியல் படிச்சிருக்கிறேன் மண் வேதியியல் வேளாண் வேதியியல் மண் அறிவியல் படிச்சிருக்கிறேன்னு சொன்னாரு நான் என்ன சொன்னேன் உங்க ஜாதகத்துல சனியும் செவ்வாயும் சுபத்துவமாக இருக்கிறதுனால அதை படிச்சிருக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஜாதகத்தை போட்டேன் கும்பத்துல சனி மேஷத்துல செவ்வாய் ஆஹ் துலாத்துல இருந்து சனி குரு வந்து ரெண்டு பேரையும் பாக்குறாரு இந்த வீடியோ பாத்தீங்களா நேத்த முந்தானாலோ இல்ல குருஜி சரி இப்ப நீங்க கேக்குற கேள்வி சரி மறுபடியும் உங்க கேள்வியை கேளுங்க அத இத உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நான் இல்ல குருஜி நான் வந்து நீங்க டாக்டர்ஸ்க்கு சொல்லி இருக்கிற அந்த விஷயத்துல எல்லா டாக்டர்ஸ் நான் பார்த்த ஜாதக எல்லாத்லயுமே வந்து விருச்சகம் இல்ல மேஷம் ஏதாவது ஒண்ணு கண்டிப்பா சுபத்துவமா இருக்கு அதனால அதனால இல்லனா உங்க டாக்டர் கிடையாது ஆமா அதனாலதான் உங்கள்ட்ட குறிப்பா மேஷம் தாமா விருச்சகம் கூட இல்ல குறிப்பா மேஷம் முதன்மை சுபத்துவம் சம்பாதிக்க முடியாத டாக்டர் விருச்சி சுபத்துவம் நன்றி குருஜி அதாவது இருங்க இருங்க தடுமாறுறீங்க நானே பதில சொல்றேன் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்க முடியாத லெவல்ல துலாமும் சுக்கரனும் துலாமும் ரிஷபமும் இருந்தா சுக்கரனுடைய காரகத்துவங்கள் அடிபட்டு போன மாதிரி அனைத்து டாக்டர்களின் ஜாதகங்களிலும் அவர்களுடைய ப்ரொஃபஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மேசமும் விருச்சிகமும் வலுத்திருக்கும் செவ்வாய் வளர்த்திருக்கிற மாதிரியே மேசமும் விருச்சிகமும் கண்டிப்பாக வளர்த்திருக்கும் இதுல ஒன்றும் மாற்றமே கிடையாது செவ்வாய் வளர்த்திருக்கிற மாதிரியே அதுல மேசமும் விருச்சிகமும் நிச்சயமாக வளர்த்திருக்கும் யார் சுபத்துவமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு டாக்டர்களே எல்லாருமே வந்து வேற வேற டாக்டர்களா இருக்கிறாங்க இல்லையா டாக்டர்களே எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது அப்ப அவர்களுடைய ஜாதக வலுவிற்கு ஏற்ற போல இப்ப வந்து மேஷம் வலுத்திருந்தா கூடவே சூரியன் வலுத்திருந்தா அவர் அறுவை சிகிச்சை நேரடியாக ரத்தத்தை பார்க்கிறவரா இருக்கணும் நேரடியாக ரத்தத்தை பார்க்க முடிய தேவையில்லாத தோல் சம்பந்தப்பட்ட இதுகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அறுவை சிகிச்சை செய்யாதவர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா தோல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் வேறு விதமான அதாவது உள்ளுறுப்புகளை தாண்டி மேலுறுப்புகள் இருக்கு இல்லையா அந்த மேலுறுப்புகள் தோல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஆஹ் வேறு சில சின்ன சின்ன வியாதிகள் இதற்கான அமைப்புகளுக்கு விருச்சகம் வலுவாக இருக்கு செவ்வாய் வந்து மேஷம் வந்து செவ்வாயும் சர ராசி சரம் எப்பவுமே ஆக்டிவா குதிப்பா இருக்கும் ரிஸ்க் எடுக்க பிடிக்கும் அறுவை சிகிச்சை செய்கிற டாக்டர் ரிஸ்க் எடுக்கிறார் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அறுவை சிகிச்சை செய்யற டாக்டர் ரிஸ்க் எடுக்கிறார் தோல் நோயை குணப்படுத்துகின்ற டாக்டர் ரிஸ்க் எடுக்கிறது ஒரு மயக்க மருந்து கொடுக்கற டாக்டர் ரிஸ்க் எடுத்துக்கிறது அனத்தீசியா ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது அதாவது உயிர் காக்கிறது மருத்துவத்திலேயே எல்லாமே வந்து உயிர் காக்கிற விஷயம் கிடையாது வைபாஸ் சர்ஜரி பண்ற டாக்டருக்கு செவ்வாய் மேஷத்துல செவ்வாய் மேஷம் செவ்வாயும் சுபத்துவமாகியே இருக்கணும் 
ஏன்னா அது வாழ்வா சாழ்வா விஷயம் ஒரு செகண்ட் தவறினா கூட நிச்சயமாக அந்த உயிர் போய்விடும் ஒரு தோல் நோய்க்கோ ஒரு பியூட்டிஷனுக்கோ சொட்ட தலைக்கு வலது தலைக்கு மருந்து கொடுக்கறாரு இல்லையா அந்த டாக்டருக்கு உயிர் ரிஸ்க் இல்லை உயிர் ரிஸ்க் இல்லாத விஷயங்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்ய தேவையில்லாத விஷயங்கள் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி போன்ற விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்களை மேல் 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 விஷயங்களை செய்யக்கூடிய உள்ளுறுப்புகள் அல்லாத ரத்தம் சம்பந்தப்படாத விஷயங்களுக்கு விருச்சிகளும் ரத்தம் சம்பந்தப்பட்ட அறுவை சிகிச்சை சம்பந்தப்பட்ட அஹ் உயிர் காக்கும் விஷயங்களுக்கு மேஷமும் வலுவாக செவ்வாய் சுகத்துவமா இருக்கிற பாபக சுகத்துவத்தை நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் எங்க வந்து எங்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க இவர் இவர் வந்து மருத்துவத்துல என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்பாங்க எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டாரு அடுத்து எம்பி எதுல போவார் அப்ப இவருக்கு இதுலதான் ஆசை இருக்கும்னு சொல்லுவேன் அது இந்த பாபக சுகத்துவத்துக்கு அதற்கு அடுத்து நீங்க சூரியனுக்கு வந்துடணும் அறுவை சிகிச்சை செய்யறதுக்கு சூரியன் தோல் சம்பந்தப்பட்ட மற்ற விஷயங்களுக்கு புதன் குரு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் வந்துடும் அப்ப அந்த பாபக சுகத்துவத்தை இப்ப நீங்க சொன்னீங்க பாருங்க மருத்துவருடைய ஜாதகத்தை பார்த்திருக்கிறேன் மேஷமோ வெற்றிகளோ வலுவாக இருக்கிறது உண்டு இப்ப நான் சொன்ன விதிய நீங்க பார்த்த டாக்டர்களை அப்படியே போய் பிக்ஸ் பண்ணுங்க பக்காவா சரியா வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா வளர்ச்சி <laughs> 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 இப்போ எனக்கு ஒரே டவுட் என்னன்னா விருச்சிக ராசியில வளர்பிரை சந்திரன் ரெண்டு நாள் பௌர்ணமியாக போற சந்திரன் ஓகேங்களா அவரு கூட சனி இருக்காரு அவரு வந்து சிம்மத்தை பாக்குறாரு சிம்மத்துல வந்து ராகு சரி விருச்சக விருச்சகத்துல லக்னம் வந்து மகர லக்னம் விருச்சகத்துல சனியும் வளர்பிரை சந்திரன் ரெண்டு நாள் இன்னும் ரெண்டு நாள் பௌர்ணமியாக போற சந்திரன் தனிப்பட்ட ஜாதகங்களை கேட்காதீங்க மனசுல தேக்கி நான் தவறா வழி இல்ல இதுல 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 ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு இதுதான் சார் இது இது டைரக்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா இப்போ இந்த சனியோட பார்வைக்கு ஓகேங்களா இந்த சனியோட பார்வை மூலமா புதனும் ராகுவும் சுபத்துவம் ஆகுமா கேள்வி முதல்ல என் மனசுல தங்கணும் அதாவது மறுபடியும் சொல்லுங்க வளர்பிரை சந்திரனோடு சேர்ந்த சனி புதனையும் ராகுவையும் பார்த்தா அது சுபத்துவ சுபத்துவப்படுத்துமா புதனையும் ராகுவையும் சனியோட பார்வை சனியோட பார்வை எந்த நிலைமையிலையும் சுபத்துவப்படுத்தாது வளர்பிரை சந்திரனுடைய பார்வை தான் சுபத்துவப்படுத்தும் சனி என்ன இருந்தாலும் சனி தான் அவர் சுபத்துவம் ஆயிருக்கிறார் அதற்காக பாவத்துவத்தை குறைப்பார் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியல தவிர சுபத்துவ சனியுடைய பார்வை எந்த நேரத்திலையும் சுபத்துவப்படுத்தார் சுபத்துவ கிரகங்களின் பார்வை குரு சுக்கரன் வளர்பிரை சந்திரன் தனித்த புதன் தான் தனித்த புதனையே நான் முப்பது சதவீதம் தான் சுபத்துவப்படுத்துவார்னு சொன்னேன் சனியின் பார்வை குரு பார்த்த சனி இன்னொரு கிரகத்தையும் சுபத்துவப்படுத்துவாரா அதான் அப்படி கேள்வி ஆஹ் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் குரு பார்த்த சனி வந்து குரு பார்த்த சனி வந்து வேற ஒரு கிரகத்தை சுபத்துவப்படுத்துவாரா இல்லை சுபத்துவப்படுத்த மாட்டார் ஆனால் தன்னுடைய கொடிய பார்வையை கொடுக்க மாட்டார் ரெண்டு மூணு வித்தியாசம் சொல்ற சினாரியா வந்து வளர்பிரை சந்திரனோட சேர்ந்து இருக்கிற சனி அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டேன் நானு வளர்பிரை சந்திரனோட சேர்ந்து இருக்கிற சனி தன்னுடைய கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் ஆனால் குரு நன்மைகளை செய்வார் வார்த்தை வித்தியாசம் பிடிக்கா வளர்பிரை சந்திரனோடு இருக்கின்ற சனி கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் கெடுக்க மாட்டார் சனியை பத்தி அதிகமா பேசுறது நீங்க ஒரு ஆளா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார் நிறைய வீடியோ பார்க்கணும் நீங்க பெரிய அளவுல அதாவது ஒரு கிளாரிட்டி எந்த ஆங்கிள்ல கேட்டாலும் ஒரு பெரிய கிளாரிட்டி கிடைக்கும் எங்களுக்கு என்னன்னா அந்த உங்க வீடியோஸோட கோர்வை தான் எங்களுக்கு மிஸ் ஆகுதே தவிர மத்தபடி அத ஒரு கோர்வையா வகுத்து போட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னோட என்னன்னா நீங்க வந்து இந்த பிளானட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பத்தி சொன்னீங்க 
இணைவு ஆமா இந்த பிளானட் கன்ஜெக்ஷன்ல வந்து குரு கூட வந்து சனி இருக்குது அதுக்கு அப்புறம் வந்து செவ்வாய் இருக்குது அப்படினு சொல்லி பேசி ஒரு கதை சொல்லி இருந்தீங்க சரி அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய இடத்துல இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சூரியன் புதன் அது அப்புறம் வந்து சுக்கரன் இவங்க எல்லாரும் ஒரே வீட்டுல இருக்காங்க இதுதான் <laughs> 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 சாதாரண ஒரு சின்ன விஷயம்தான் அதாவது சுபத்துவத்தின் தலநாயகன் நம்பர் ஒன் குரு நம்பர் டூ சுக்கர் நம்பர் த்ரீ போர் எல்லாமே வந்து வளர்மறைக்கு ஏற்றார் போல இருக்கின்ற சந்திரன் கடைசி தான் நூறு சதவீத சுபத்துவம் குரு ஐம்பது சதவீத சுபத்துவம் சுக்கரன் முப்பது சதவீத சுபத்துவம் புதன் வளர்பறைக்கு ஏற்றார் போல நூறு முதல் ஜீரோ வரைக்கும் சுபத்துவம் வளர்பறை சந்திரன் சந்திரன் இந்த கால்குலேஷன் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த கேள்வி கேட்டுக்க மாட்டீங்க சூரியன் தனக்கு அருகில் இருக்கும் நல்ல சுவர்களை அஸ்தங்கப்படுத்தும் போது தான் சுவராக மாறுகிறார் அரசு அதிகாரிகளுடைய அர்த்த நபர்களுடைய ஜாதகங்களை பார்த்தீங்கன்னா குருவை குருவையோ சுப்பரனையோ சுபத்து அஸ்தங்கப்படுத்திருப்பார் புரிஞ்சது <laughs> 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 அப்படின்ற <laughs> 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 குறைவாக இருக்கு <laughs> சரிங்க குருஜி थैंक यू थैंक यू सो मच வாங்க வாங்க சுவாதி வாங்க சுவாதி சுத்தி போடு வாங்க சுவாதி வாங்கமா ஹலோ சார் கேக்குதா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருக்கீங்களா கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்கமா கேக்குதா சார் வாங்கமா கேக்குதுமா ஆ थैंक यू சார் ரொம்ப थैंक यू एक्चुअली நான் எல்லா டூல்ஸ்லயும் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் ஆனா எனக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது சான்ஸ் அதனால தான் கேட்க வேண்டியதாயிடுச்சு என்ன கிடைச்சிருச்சு சொல்லுங்க சார் एक्चुअली என்னோட டவுட் என்னன்னா வந்து கடகத்துல ராகு இருக்கறாரு நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்க்கு சொல்றேன் கடகத்துல ராகு இருக்கறாரு வந்து சந்திரனுடைய அந்த காரகத்துவத்தை வந்து கெடுப்பார் நாலாம் வீடாகவும் இருந்து சந்திரனுடைய அந்த காரகத்துவத்தை கெடுப்பாரா சப்போஸ் சந்திரன் வலிமையா இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க வர்கோத்தமா இருக்கிறாரு இல்ல வந்து ஆட்சி வீட்டுல இருக்கிறாரு சந்திரனும் செவ்வாயும் சேர்ந்து இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி விஷயத்துல காரகத்துவத்தமான தாய தாய் வீடு வாகனம் இத வந்து கெடுப்பார கெடுக்க மாட்டாரா சார் சரி மேஷ லக்கணம் வச்சுக்கோங்க மூன்று விஷயங்களை சொல்றேன் ஆதிபத்தியம் காரகம் அந்த இது அதிபதி மூணாவது அதாவது நான்காம் வீடு நான்காம் வீட்டின் அதிபதி சந்திரன் இந்த மூன்றும் தாயை சம்பந்தப்படுத்தாம் அல்லது வேற லக்கணத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா உதாரணமா இந்த ரிஷப லக்கணம் எடுத்துக்கிட்டோம் கடகம்னு நீங்க வந்துட்டீங்க கடகம்னு வந்ததுனாலதான் மேஷம் வந்தேன் 
எனக்கு மத்த டிஃபரன்ஸ் வரப்போ வந்து ஒன்னு குறைவா ஒன்னு கூட இருந்துச்சுன்னா காம்பன்சேட் ஆயிடும் இப்போ இந்த மேஷன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கடகம் கண்டிப்பா வந்துடும் நாலாவதா வந்துடும் அது காம்பன்சேட்டே பண்ணவே முடியாது ஏன்னா வந்து தாயும் ஆயிடுவாங்க சந்திரனும் வந்துடும் நாலாம் பாகமும் வந்துடும் இப்ப சந்திரன் வந்து ஒரு வலுவா இருந்துட்டாருன்னா தப்பிச்சிருச்சு சந்திரன் அங்க வலுவா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த தாய்க்கு என்ன மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்துடும் அப்படின்ற ஒரு கோணத்துல நான் பாக்குறேன் நான் நிறைய ஜாதகத்துல பாத்துருக்கிறேன் இத பாக்குறப்போ ஒரு ஒரு பயம் வரும் எனக்கு ஆக்சுவலி சந்திரன் நீச்சம் மேஷ லக்னம் விருச்சிக ராசி அமாவாசை சந்திரன் சூரியனும் சந்திரனும் சேர்க்கை மேஷ லக்னம் விருச்சிக ராசி சூரியனும் சந்திரனும் சேர்க்கை சரியா ராகு ராகு நான்குல கற்பனை ஜாதகம் ராகு நான்குல பத்துல சனி கேது பிறக்கும் போதே தாய் இல்லை பிறக்கும் போதே தாய் இல்லை இத்தனை அமைப்புகளும் இருக்கிறது பனிரெண்டில் குரு தாய்க்கு ஒன்றுமில்லை நன்றாக இருக்கிறார் தாய்க்கு ஒன்றுமில்லை மிக நன்றாக இருக்கிறார் நான்காம் இடத்தையும் தாயாரையும் குரு பார்த்திருக்கிறார் இதுதான் விதி பர்ஃபெக்டா இருக்கும் மேஷ லக்னம் நான்கில் ராகு ராகு திசை வருது ராகு எப்போதுமே கேந்திர கோணங்களில் இருக்கும் ராகு தான் இருக்கும் வீட்டின் உயிர் காரகத்துவத்தை கெடுத்து தான் பலன் செய்வார் இப்ப நீங்க மேஷ லக்னம்னு வந்துட்டதுனால சொல்றேன் மேஷ லக்னம் நான்கில் ராகு ராகு திசை வரப்போதுன்னு வச்சுக்கோம் விருச்சிகள சூரியன் அமாவாசை சூரிய அமாவாசை சந்திரன் சந்திரன் இப்ப பௌர்ணமி சந்திரன் தயார் எட்டில் மறைந்து சூரியனோடு சேர்ந்து பாவத்துவ சந்திரன் சந்திர திசையிலே அம்மா இருந்துக்கும் ராகு திசை இப்ப அனுஷ அது அது கீழே என்னென்ன நட்சத்திரங்கள் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அனுஷ நட்சத்திரமா கேட்ட நட்சத்திரமா சந்திர திசை வருமா ராகு திசை வருமா சரி இந்த அமைப்ப தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய அமைப்பு ராகு பாவத்துவம் பெற்று விட்டா சனியினால சந்திரன் அமாவாசை சந்திரனாக இருக்கிறார் சூரியன் சந்திரன் சேர்க்கை ஏற்கனவே எட்டில் மறைந்து விட்டார் இங்க இந்த அமைப்பை தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய அமைப்பு அங்கே ராகு உச்ச ராகு ராகு கூடிய குரு இருக்கிறார் அம்மா கிடாது அம்மாவின் அம்மாவிற்கு நலி அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியா அம்மா கண்டமா அம்மா உயிர் போயிடுமா இதெல்லாம் வந்து ராகு உடைய சுகத்துவ பாவத்துவங்களை பொறுத்தது ஜாதகத்தில் இப்ப நீங்க மேஷம்னு வந்ததுனால இதை சொன்னேன் ஒரு ஜாதகத்துல மூன்று விஷயங்களை நீங்க பாக்கணும் அந்த பாவகம் அந்த பாவக அதிபதி அந்த காரகம் இந்த மூன்றுக்கும் நீங்க வந்து முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு மார்க் போட்டுக்கணும் நம்ம உடம்புல எப்படி ரெண்டு அங்கங்கள் ஒரு எல்லாமே ஒன்னு ஒண்ணு எக்ஸ்ட்ரா இருக்குதோ அதே மாதிரி ஜோதிடத்துல எல்லாமே ஒன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் நூறு மார்க் எடுத்தவர்கள் யாருமே இல்லை அப்படி நூறு மார்க் எடுத்தா நான்காம் பாவகம் நூறு மார்க் எடுத்தா உங்களுடைய தாய் மிக உயர் நிலையில் இருப்பவர் நீங்க இந்திரா காந்திக்கு பிறந்தவங்க உங்க தாய் வந்து சொல்லுங்க இன்னொரு டவுட் வந்து சார் பாவகத்துல லக்னமே மாறிடுச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்மத்துல இருக்கிற லக்னம் பாவகத்துல கடகத்துக்கு போயிடுச்சுன்னா அப்ப எல்லா கிரகமும் ஒட்டு மொத்தமா மாறும் இல்ல அப்போ அப்ப எப்படி சார் பலன் எடுக்கிறது ஒரு கிரகம் மாறிடுச்சுன்னா புரியுது தத்துவத்துல சிலது விலக்கி இருக்கிறீங்க இப்ப வந்து உச்சனை உச்சன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செவ்வாய் உச்சமா இருக்கு மேஷத்துல சூரியன் உச்சமா இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா செவ்வாய் இங்க உச்சமா இருக்கு இது குரு உச்சமா இருக்கு நேருக்கு நேரா பாத்துக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் வேலை செய்ய மாட்டாங்க இன்னொரு விஷயத்துல வந்து ரெண்டு பேரும் நேருக்கு நேரா பாத்துக்க மாட்டாங்க அப்ப ரெண்டு பேரும் வேலை செய்வாங்களா இல்ல உச்சனை உச்சன் பார்க்கின்ற அமைப்பு இது வரைக்கும் எந்த விஷயத்திலயும் நிரூபிக்கப்படலாமா உச்சனை உச்சன் பார்த்தால் பிச்சையும் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு பலமளிக்காகத்தான் சொல்லப்படுறதை தவிர உச்சனை உச்சன் பார்த்தவர்கள் லக்னாதிபதியின் வலுவை பொறுத்து ஓரளவுக்கு நன்றாகவே இருக்கிறார்கள் நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா நீச்ச கிரகங்கள் எல்லாமே ஒரே ஒரு கனெக்ட்ல வரும் உச்ச கிரகங்கள் எல்லாமே ஒரே ஒரு கனெக்ட்ல வரும் அப்ப அந்த உச்ச கிரகம் கனெக்ட்ன்றது நீங்க சொல்றது மாதிரி சூரியனை தன்னுடைய நான்காம் பார்வையால் அந்த செவ்வாய் பார்ப்பார் அப்படி நான் அறிந்த வரைக்கும் நூற்றுக்கணக்கான ஜாதகங்களை பார்த்திருக்கிறேன் எந்த இடத்துலயும் பிச்சே எடுக்கிற அமைப்பு எல்லாம் இல்லை லக்னாதிபதி வலுவழந்தால் மட்டுமே இந்த உச்சனை உச்சன் பார்க்கின்ற அமைப்பு அமைப்பு கிடைக்க கிடைக்குது நீச்சனை நீச்சன் பார்க்கறதுனால அந்த நீச்ச பலனும் இல்லை அப்படிங்கிற அமைப்புக்கும் 
அது ஏதோ ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு சூட்சமம் இருக்கு இன்னும் நிறைய ஜாதகங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணாக்கா சொல்ல முடியும் ஆனால் உச்சனை உச்சன் பார்த்து பிச்சை எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய ஜாதகங்கள்ல பொருத்தம் கிடையாது ஏதாவது ஒரு வகையில நான் சொல்லுகின்ற சுகத்துவ பாவத்துவத்தை தான் இந்த இடத்துல நீங்க பிக்சலா பாத்துக்கணும் ஏதோ ஒரு கிரகம் பாவத்துவம் அந்த கிரகம் கெடும் மற்றபடி உச்சனை உச்சன் பார்த்தால் பிச்சையும் கிடைக்காதுன்றது சரியாக நிரூபிக்கப்படாத விதி சரியா ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் நல்லா இருப்பீங்கம்மா நல்லா இருப்பீங்க அடுத்து அடுத்து நிறைவா ஒரே ஒருத்தர் யார ஒருத்தர் சொன்னமே கடைசியா அடுத்த ஒருத்தர் மட்டும் வந்துருங்க ஐயா யாருங்க ஐயா லாஸ்டா இவங்க தான் சொல்லுவாங்க நீங்க இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு இல்லையா யாராவது ஒருத்தர் யார ஒருத்தர் கேக்குறாங்க ரேண்டமா செலக்ட் பண்ணிட்டோம்ல ஐயா ஆ ரேண்டமா செலக்ட் பண்ணுங்க யாருக்கும் மன வருஷம் வேண்டாம் யாராவது ரேண்டமா வாங்க சார் குட் ஈவினிங் சார் வாழ்த்துக்கள் சிவராமன் இந்த பாலாஜி கணேஷ் பாபு எடுத்துக்கலாம் பாலாஜி கணேஷ் பாபு அடுத்து ரெடியா இருங்க பாலாஜி கணேஷ் பாபு இப்ப சிவராமன் சொல்லுங்க சார் குட் ஈவினிங் சார் எப்படி இருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் சிவராமன் சொல்லுங்க சார் ரிஷப லக்னத்துக்கு சனி தசை எப்படி இருக்கும் சனி வந்து சுபத்துவம் தனுஷ்ல இருக்கு சிவராமன் ரிஷப லக்னத்துக்கு எந்த நிலையில இருந்தாலும் சனி திசை கெடுக்காது ஓகே சார் எட்டாம் இடம் இருந்ததுன்னா சும்மா சனி சுபத்துவம் இருந்தா கூடுதல் நல்ல பலன்கள் தான் கிடைக்கும் ரிஷப லக்னத்திற்கு ஒரே நல்ல யோக கிரகம் ஒரே நல்ல யோக கிரகம் அவரு சனி வந்து அவர் சுபத்துவமா இருந்தா கூடுதல் நன்மைகள் கிடைக்கும் பத்தாம் இடத்தோடு இருந்தாலும் சரி ஒன்பதாம் இடத்தோடு இருந்தாலும் சரி அந்த பாதகாதி விதி கான்செப்ட் ரிஷப லக்னத்திற்கு கிடையாது சார் எட்டுல மறைவு எடுக்க கூடாது இல்ல சார் சுபத்துவமா இருக்குன்னு சொல்றீங்கல்ல எட்டுல மறைஞ்சாலும் அவர் குருவின் வீட்டுல இருப்பாரு ஆமா தனுசுல இருக்காரு ஆமா குருவின் வீடு அவருக்கு சுபத்துவ வீடு அது ஓகே சார் குருவின் வீடு சுபத்துவ வீடு அதனால சிவராமன் கண்டிப்பாக எட்டாம் இடத்துல இருக்கின்ற என்ன பண்ணுவாரு இருக்கிற இடத்துல இருந்து தூர நகர்த்துவார் அவ்வளவுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த மாதிரி தான் சார் ஆமா வெளிநாடு அவர் அது அதுக்கப்புறம் மற்ற வீடுகளை பார்க்கணும் ஃபாரின் போவீங்களா வெளிமாநிலம் போவீங்களா அது பொறுத்த ஆனா சனி தசை கண்டிப்பாக கெடுக்காது ஓகே சார் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் தாய்ந்து ஒருத்தர் சொன்னேன் வந்துருங்க அடுத்தவங்களோட <laughs> வலுவிலிருந்துபதி ஒன்பதாம் அதிபதியும் வலுப்பெற்றால் அந்த மாதிரி நடக்குமா லக்னாதிபதி வலுவிழந்து அஞ்சு ஒன்பது லக்னம் தான் தல பாலாஜி லக்னம் வலுவிழந்தாலே அந்த அமைப்பு கிடையாதுன்னுதான் அர்த்தம் இந்த வலுவிழந்தான் நீங்க நீச்சமாக இருந்தா வலுவிழந்தான் அர்த்தம் இல்லை நீச்சத்திற்கு பின்னால் நீச்ச பங்கமான உச்சம் மறைமுகமான அதிகாரத்திற்கு சிம்மத்தை தான் சொல்லுவேன் கலெக்டரை விட கலெக்டர் பொண்டாட்டிக்கு வந்து அஹ் அதிகாரம் அதிகம்னு நான் சொன்னா கலெக்டரோட மனைவி ஆகிறதுக்கான தகுதி லக்னாதிபதி வலுவிழனா உங்களுக்கு கிடைக்காது ஒரு நல்ல ஜாதகத்துல லக்னாதிபதி வலுவை கணிக்கிறதுலதான் நீங்க வந்து நீங்க வந்து தப்பு பண்ணுவீங்க ரெண்டாவது கேள்வி இப்போ லக்னாதிபதி வலுவிழந்து லக்னம் வலுப்பெற்றால் அது வந்து அதுக்கு ஈடு கொடுக்குமா பிப்டி பர்சன்ட் வலு சமாளிச்சுக்கலாம் லக்னாதிபதியும் வலுத்து லக்னமும் வலுத்து அதாவது லக்னத்தை சுவர் பார்த்து லக்னாதிபதியை சுவர் பார்த்து லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கின்றன லக்னமும் சுபரால் பார்க்கப்படுகிறது லக்னாதிபதியும் சுபரால் பார்க்கப்படுகிறார் லக்னமும் அந்த லக்ன அதிபதியும் வேறங்க நல்ல ஆட்சி உச்சமாக இருக்கிறார் அவர் விஐபி தான் நூறு மார்க் ஓகே லக்னாதிபதி நீச்சம் கடக லக்னம் லக்னாதிபதி நீச்சம் ஆனால் ஏழில் குரு இருந்து நீச்ச குருவாக தான் ஏழில் சுக்கரன் இருந்து கடக லக்னத்தை பார்க்கிறார் பிப்டி பர்சன்ட் ஐம்பது மார்க் சுபத்துவத்தை இதுல தான் நீங்க ஜோதிடத்துடைய பேசிக்கே இருக்கு நம்பரா புரிஞ்சுக்காம இப்படி புரிஞ்சுக்கங்கன்னு சொல்றேன் இல்லையா லக்னாதிபதி வலுவிழந்தார் லக்னமும் வலுவிழந்தது சுத்தம் அதாவது கடக லக்னம் லக்னாதிபதி இருள் சந்திரனாகி 
அதாவது சுப தோத்துக்கு தான் மறுபடியும் வந்துருவேன் அமாவாசைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்திரனாகி நீச்சமாகி போயிட்டார் லக்னத்தில் சனி ராகு ஏழுல வந்து கேது செவ்வா கூட உச்சமா இருக்கிறாரு வச்சுக்கோம் அந்த ராஜயோகாதிபதியா இருந்தாலும் இங்க கேது கூட இருக்கிறார் அப்ப லக்னத்தோடு சனி ராகு சேர்ந்து லக்னத்தோடு சனி ராகு செவ்வா சேர்ந்து லக்னாதிபதி அமாவாசைக்கு பக்கத்தில் இருக்க சந்திரனா இருக்கிறார் அவர் வாழ இயலாதவர் அவருக்கு எதுவும் கிடைக்காது அவர் அப்நார்மல் சைல்டா இருப்பார் புரிஞ்சிருச்சா ஆ தேங்க்ஸ் குரு அப்புறம் இன்னொரு ஒரு பிரச்சனை இது நீங்க வந்து ப்ரீமியம் வீடியோல பேர் மாத்தணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க ப்ரீமியம்க்கு பதிலாக பிரைமன் பிரைமன் மாத்துக்கோங்க குருஜி ஒரு சின்ன சஜஷன் தேங்க்ஸ் குருஜி பிரைம் 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 குரு குருஜி பிரைம் வீடியோ பிரைம் அப்புறம் அப்புறம் அந்த மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து பிரைம் மெம்பர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் குருஜி சொல்லுங்க <laughs> ஜெனரலா பரிவர்த்தனை வந்து ஒரு முப்பது வருடமான சனிக்கும் சந்திரனுக்கும் ரெண்டே கால் மல பயணிக்கிற சந்திரனுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் மாத கிரக மாத கிரகங்களான புதன் சுக்கரனுக்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் பரிவர்த்தனை எப்போது நிகழும் எப்ப ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்தாலும் எப்படி பரிவர்த்தனை பாக்குறது மொத்தம் சத்து கிரகங்கள் ஏழு இந்த ஏழு கிரகங்களும் பரிவர்த்தனை ஆகும் ஒன்பது கிரகங்கள்ல ராகுகதைகளுக்கு பரிவர்த்தனை கிடையாது சொந்த வீடுகள் இல்லாதனால சொந்த வீடுகள் இருக்கின்ற கிரகங்கள் ஏழு கிரகங்கள் இந்த ஏழு கிரகங்கள்ல ஆறு கிரகங்கள் மேக்சிமம் பரிவர்த்தனை ஆகும் இந்திரா காந்தி அவருடைய ஜாதகத்துல ஆறு கிரகம் பரிவர்த்தனை ஆகும் ஆறு கிரகங்கள் பரிவர்த்தனை ஆனா அந்த ஆறு கிரகங்களும் ஆட்சியாக இருக்கின்றன என்று அர்த்தம் இந்திரா காந்தி ஜாதகத்துல ஆறு கிரகமும் பரிவர்த்தனை ஆகும் மொத்த கிரகமே ஒன்பது கிரகம் ஏழு கிரகங்களுக்கு பனிரெண்டு வீடுகள் ஒதுக்கப்படுகின்றன அப்ப ரெண்டு கிரகத்துக்கு ஆட்சி வீடு கிடையாது சப்த கிரகங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஏழு கிரகங்கள்ல ஏழுல ரெட்டப்பட நம்பர் இல்லையா ஆறு கிரகங்கள் மூன்று பரிவர்த்தனைகள் ஒரு ஜாதகத்தில் நடக்கும் அந்த மூன்று பரிவர்த்தனைகள் ஜாதகத்துல நடக்கும் அப்படின்னா ஆறு கிரகங்கள் பரிவர்த்தனையாகும் நடக்கும் இதுல யார் எப்படி வேணாலும் பரிவர்த்தனையாகலாம் அதுல ஒண்ணும் இது கிடையாது சனியும் சந்திரனும் பரிவர்த்தனையாகிறது ஒரு உதாரணமா தான் நீங்க சொன்னீங்க புதனும் சுக்கரனும் அடிக்கடி பரிவர்த்தனை ஆகும் ஏன்னா பக்கத்து பக்கத்து வீடுகள் மாத கிரகங்கள் மாத கிரகங்கள்ன்றதுனால பக்கத்து பக்கத்து வீடுகளை அடிக்கடி மாற்றி கொள்ளும் மாத கிரகங்கள் வருஷ கிரகங்கள்ல சனி சந்திரன் சனி எங்க இருந்தாலும் மாதம் ஒரு முறை சந்திரனோட பரிவர்த்தனை ஆகும் எப்படி சொல்லுங்க உங்களுக்கு அதை புரியுதா நான் சொல்றது சனி ஒரு இடத்துல நிலையாக ரெண்டு வருஷம் இருப்பாங்க கடகத்துல கடகத்துல இருக்கும் போது கடகத்துல நிலையாக கடகத்துல இருப்பாரு அப்ப அந்த கடகத்துல இருக்கும் போது மாசம் மாசம் ஒரு தடவை கண்டிப்பா கடகத்துல இருந்து இங்க வருவாரு இங்க வருவாரு ஆஹ் இப்ப வந்து கடகத்துல இருக்கிறார் வச்சுக்கோம் சனி சனி கடகத்துல இருக்கிறார் சந்திரன் இது ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை சுத்தி வர்றவரு அப்ப மகரத்துக்கு வரும்போது மகரத்துல இருந்து அவர் பரிவர்த்தனை ஆகிறார் கும்பத்துக்கு வரும்போது கும்பத்துல இருந்து பரிவர்த்தனை ஆகிறார் புரியுதா அதாவது கடகத்துல எப்போதெல்லாம் சனி இருக்கிறாரோ முப்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கடகத்துல சனி இருப்பார் அந்த முப்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை சனி இருக்கின்ற நிலைமையில அந்த இரண்டரை வருஷமும் மாதத்தில் நாலரை நாள் அஞ்சு நாள் மகரத்திலையும் கும்பத்திலையும் எப்பெல்லாம் கிராஸ் பண்றாரோ அப்பெல்லாம் அவர் பரிவர்த்தனை செய்வார் இப்போ சனி வந்து எங்க இருக்கிறாரு ஆட்சி இல்ல ஆட்சி பெற்ற கிரகங்கள் பரிவர்த்தனை ஆகாது ஆட்சி பெற்ற கிரகங்கள் பரிவர்த்தனை ஆகாது யோசிக்கிறீங்க அப்புறமா யோசிங்க ஆறு ஆறு பரிவர்த்தனை மூன்று கிரகங்கள் மூன்று பரிவர்த்தனை ஆறு கிரகங்கள் நான் நடக்கும் பரிவர்த்தனை பத்தி கொஞ்சம் யோசிச்சீங்கன்னா புரியும் இல்ல சார் ஜென்ரலி இப்போ சனி வந்து ஒரு ஜாதகத்துல வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி கடகத்துல இருந்து ஆஹ் சந்திரன் வந்து மகரத்துல இருக்கும்போது பரிவர்த்தனையில ஆட்சி பெற்றிருக்கிற இல்லைங்களா பரிவர்த்தனையில பெற்ற கிரகங்கள் ஆட்சி பெற்ற பலனை செய்யுங்கிறது விதி அதுதான் கரெக்டா இருக்கும் அதுதான் உண்மை பரிவர்த்தனை பெற்ற கிரகங்கள் எத்தனை நிலையில எடுக்கின்றது நான் பார்க்கணும் மகரத்துல இருக்கிற போது நடக்குதா அதே நேரத்துல சில கிரகங்கள் பரிவர்த்தனை ஆகாமல் இருப்பது நடக்கும் நல்லது நல்லது கும்பராசிக்கு சந்திரன் தனி பரிவர்த்தனை இருக்க கூடாது ஆறாம் தேதி பரிவர்த்தனையா இருக்கிறது நல்லது 
ஆறு எட்டு குடியவர்கள் பரிவர்த்தனை அதனாலதான் நல்லது இல்லையான்னு சொல்றோம் ஒன்றாம் அதிபதியும் ஆறாம் அதிபதியும் ஐந்து ரெண்டாம் அதிபதியும் ஆறாம் அதிபதியும் இந்த மாதிரியான பரிவர்த்தனை நல்லா இருக்கக்கூடாது சரியல்ல அப்படின்னு தான் சொல்றோம் அதாவது ஆறாம் அதிபதி பரிவர்த்தனையாகி ஆறாம் இடத்துடைய தசை நடந்ததுன்னா கடுமையான கெடுபொருள் நடக்கும் எல்லா பரிவர்த்தனைகளும் நன்மைகளை தராது பரிவர்த்தனையான கிரகம் ஆட்சி பலத்தை பெறும் அந்த ஆட்சி பலத்தை அந்த கிரகம் பெற வேண்டுமா அப்படிங்கறத நீங்க திங்க் பண்ணிக்கணும் கும்ப லக்னத்திற்கு சனி சந்திரன் ஆட்சி பெறக்கூடாது அப்படி ஆட்சி பெற்றால் நல்லதல்ல மிதன லக்னத்திற்கு செவ்வாய் ஆட்சி பெறக்கூடாது அப்படி ஆட்சி பெற்றால் நல்லதல்ல பரிவர்த்தனை பெற்ற செவ்வாயின் திசை வரும் பொழுது மிதன லக்னத்திற்கு கெடுதலகம் நடக்கும் கும்ப லக்னத்திற்கு கெடுதலகம் நடக்கும் சில கிரகங்கள் பரிவர்த்தனை ஆகாது நல்லதல்ல பரிவர்த்தனையின் முக்கிய தாத்பரியம் என்னவென்றால் ஒரு கிரகம் ஆட்சி ஆகிறது அப்படிங்கறது தான் ஆனால் அந்த கிரகம் ஆட்சி பெற்றாலே நல்ல பரம்பரை செய்து விடும் அப்படிங்கறத அர்த்தம் என்ன உங்களுடைய லக்னத்தை பொறுத்து அந்த கிரகம் பரிவர்த்தனை பெற வேண்டுமா பெறக்கூடாதா அப்படிங்கறத பாத்துக்கணும் அந்த தசைகள் வரக்கூடாது தசைகள் வந்தால் நல்ல கிரகம் நல்ல இடத்துல பரிவர்த்தனையா இருந்தா நல்ல பலனும் தீய இடத்தில் பரிவர்த்தனை தீய பலனும் நடைபெறும் சரியா முடிச்சுக்கலாம் வாழ்த்துக்கள்மா எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்க முடிச்சுக்கலாம் வாழ்த்துக்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்த வாட்டி ஐயா அனுமதி கொடுத்தார் இன்னும் ஒரு டேட் ஐயா கொடுக்கறதா இருந்தால் திரும்பவும் இதே போல் ஒரு செக்ஷனில் நமக்கு திரும்பவும் பார்க்கலாம் எல்லோருக்கும் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள்